。第五十一章，很开心吧？你说的很有道理。花招说道。江晴一愣，邻居们都愣了，这账是这么算的吗？房子白给人家住，住的人好好爱惜，别住他了，不是应该的吗？你说这房子现在值多少钱？花招问道。江晴暗笑，花招白痴，心里飞快计算着，换一次屋顶，光草席就得二十块，再加上请人吃饭也得几块，十一年下来五百块钱。江晴说道。切，太不要脸了，他这账怎么算的？十年五百，一年五十。谁家换个屋顶，一年要五十？邻居们嘲笑出声，大家都是土房子，茅草屋顶，讲究的人家年年换屋顶，不然那草就烂了。漏雨换屋顶多少钱？大家心里都有数。还有人家自己割草，自己编席子呢，到时候请亲朋好友帮忙换了，管顿饭就行，根本不用钱。看来三婶数学不好，果然不适合当会计。花招说道。江晴梗着脖子，我这屋顶每年都用最好的草，最好的席子，管饭也管最好的，都是钱，反正就是少了五百不行。哎呀妈呀，头一次听说谁家的土房子值五百的。邻居们又开始起哄，还有更绝的呢。他这是白住别人家房子，人家来要回去，他反而要管人家要钱呢。是啊是啊，把房子白给别人住，还要倒贴钱。我怎么遇不到这种好事？因为你要脸。哈哈哈哈，周围人都笑了起来。花招有本事，花山都怂了。花招还教会了他们生豆芽赚钱。他们为什么不站在花招这边？而且江晴这个人平时都是用下巴看人的，讨厌的很。江晴不为所动，脸哪有五百块钱重要？这房子值五百块钱。花招又问道：“值？怎么不值？这房子？”我保养的好好的，全村都找不出第二个这么好的房子了。五百块钱，我都是看在亲戚的份上，少说了呢。江晴说道：“行，那就五百块钱卖给你了。”花招说道。江晴，众人大家愣了一会儿之后，顿时爆笑。哈哈哈哈，过去那十年，就当我妈看在曾经亲戚一场的份上，白给你住了。”花招说道。现在用一个你觉得最便宜的价钱卖给你，很开心吧？开心你个 triple x。江晴的脸都扭曲了，周围人却很开心，笑个不停。这花招很聪明嘛，几句话就把江晴绕进去了。过去还真没看出来，这房子我花那么多钱给你们维护着，你不感激我就算了，竟然还管我要钱。江晴还要继续，赵良才实在看不过去了，你快闭嘴吧你！按照当初的约定，人家要回去是天经地义的，就算没有当初的约定，也没有白住人家房子，还管人要钱的道理，你别不要脸。现在这房子你要继续住，就花钱买，不住就赶紧滚蛋。江晴松了手，花三牛瞬间就冲了出去，咔嚓一声，赵良才旁边的民兵把身后背着的枪举了起来，对准花三牛，花三牛一个急刹车，狼狈的栽倒。现在的民兵都是可以配枪的，步枪，但是下班之后不许带回家。五百块钱太多了，这房子就值五十。江晴不顾脸皮的改口了，反正今天是丢人丢大了，不差这一点，脸皮依然不值五百块。花招跟他讨价还价起来，最后这房子以最合理的市场价一百五十块成交了。他本来就没打算要这房子，这房子是张桂兰和花峰一起盖的，花招在这里出生，花峰也在这里去世。这房子里有一家人生活过的点点滴滴，美好的，不美好的。现在在嫁的张桂兰。住在这里其实也不合适，不如重新另辟地方盖个房子。花招也没打算真要五百块，把花三牛逼狠了，就是把花山一家逼狠了。对张桂兰来说没有任何好处。不过他倒是逼着江晴当场拿出一百五十块钱，然后跟着赵良才离开了。他要去选新的宅基地，最后选了离他现在的家不远的一块小平地。那地方太小，盖了房子就没有院子，大家都不愿意选。这片灌木丛我可以清理出一亩来当院子吧？花招指着空地后面一片很大的灌木丛说道。可以。赵良才随口道：“你能清理出多少都算你的。”花招有些可惜的摇摇头，一亩就够了，多了我妈保不住。张桂兰的性子他看出来的，有些软。不管他是先天如此，还是后天被压抑的，总之挺好欺负。别人家都是一亩的院子，他给他弄个两亩的，不是找事吗？我去找村里人来帮忙。赵良才看着这片密集的灌木问道：“这片杂草灌木长得特别厚，不好清理，不然这片风景不错的地方早被人占了。不用，我自己来，我力气大，一个人顶十个。”花招说完，随手抓起一棵看样得有五六年的小树，一拔，竟然连根拔起了。赵良才汗颜。村里最强壮的男人都没有这力气，行吧，你自己慢慢干，别累着。赵良才说道：“谢谢大叔，还请大叔尽快把房照做好。”行，我这就回去做。赵良才走了，花强却依然不放心：“花呀，你慢点，你还怀着孩子呢，千万要小心啊，不然咱还是找人帮忙吧，咱给钱，要不耽误别人工也不好。”不用，这东西可好拔了。花招说着，又轻松的拽出了几棵不小的灌木，一把扔出老远。花强瞬间闭嘴，花招继续清理，走一步扔一棵，面前挡着他的灌木和树丛，似乎只是大葱。拔出来毫不费吹灰之力，其实并没有那么轻松。花招力气大归大，但是大树抓地的力量也不是正常人可以抗衡的。花招再不正常也是人，按理也没这么轻松。但是他有异能，他可以吸收植物的能量。那些被他抓住的植物瞬间被吸走了大部分能量，留下那些只够维持他们表面的样子，其实根部已经枯萎。这样被拔出来，自然轻松。花招忙得不亦乐乎。其实他也是在锻炼自己的能力。刚得到异能的时候，他只会无意识的交换，后来可以定向交换，现在已经可以控制植物内部的能量。让他们金玉其外，败絮其中。说来简单，这却是他摸索了两个多月的结果。他觉得自己继续努力，没准还可以摸索出异能的其他使用方法。第52章吃小孩。一亩地说大不大
，说小不小，没等花强纠结多大一会儿，就被花招扫荡完了。大的、最难清除的灌木都被他拔出来了，剩下的都是杂草，这个就留给张桂兰自己收拾吧。有时候为别人做的太多，并不是什么好事。晚上，张桂兰难得的把孩子们都叫到了一起。大伟、小伟，你们愿意跟我回乡下吗？他问道。十岁的刘大伟眼睛一瞪，立刻喊道：“你竟然让我跟你回乡下？你安的什么心？”那模样，那态度，竟然跟他父亲发火的时候特别像。张桂兰低下头，不看他，心里有些难过。他看向老二刘小伟，刘小伟立刻藏到了哥哥身后，不看他。张桂兰又看向大秦、小秦，刘大秦拉着妹妹，撅着嘴，他也不想回乡下。他是城里人，他为什么要去乡下当农村人？但是奶奶发话了，他知道，他说什么都没有用了，特别是跟母亲说最没用。他除了吃饭干活，没有一点点用。唉。张桂兰不自觉深深叹了口气。她一直上班工作，连生孩子也只能休息七天，然后孩子就扔给退休的刘老太太照顾。她能说她什么好话？怕是在孩子们心里，她就是最大的恶人，是她的农村出身，拖累的他们也不是城市户口，被其他孩子欺负瞧不起。还是花招好，这么多年，花招没有收到他一点东西一分钱，也从没怨过他，还给他做饭，还帮他想出路。他要回家。张桂兰脸上有了笑模样，对大秦、小秦道：“快去睡吧，明天得早起赶车，乡下也有乡下的好。”去了你们就知道了。刘大秦难过的都要哭了，刘小琴却是一脸茫然。他才四岁，还不懂事。张桂兰想摸摸刘小琴的脸，刘小琴却是瞬间后退，藏在姐姐身后。奶奶不喜欢他跟张桂兰亲近，知道了就要打他，这个他懂。张桂兰叹口气，放下手，也许带这两个孩子回乡下也是好事。再让刘家人这么教下去，他这几个孩子就白生了。第二天一早，母女三人就坐上了火车，随身只有一个小包裹，每人两套衣服，其他一点点吃的都没有。刘老太太说了，他们本来就没有城市口粮。不给是应该的，而乡下有他女儿在呢。当女儿当姐姐的，总不能看着母亲和妹妹挨饿。张桂兰忐忑地下了火车，结果抬头就看见花招推着自行车站在那里。看到他，花招露出一个大大的笑脸，阳光下美的晃眼，路人都看呆了。你你是来？张桂兰不可置信的看着他，不敢说出那个猜测。我来接你啊！没想到你今天真的来了。花招开心道：“那那我今天要是不来呢？”张桂兰眼睛都红了。那就明天这个点再来。明天你要是再不来，我就再等几天。再等不到，我就要托人去问问。真不来，我也没办法了。花招说道。他有心拉他一把，但是他要是不想上岸，他也不强求。来来，我怎么能不来呢？张桂兰抹了把眼泪，低头也看见了身边的两个孩子。他有些尴尬的介绍道：“这是你妹妹，大秦、小秦，大秦、小秦，这是你们姐姐，花招，快叫姐姐。”大秦、小秦都抬起头，看着这个漂亮异常的姐姐，这跟姥姥说的有些不一样啊。张老太太逼急眼了，会直接去刘家打秋风，用点土豆白菜换肉票，不换她就坐在院子里哭，哭的左邻右舍都来看热闹不罢休。什么时候得逞了？什么时候闭嘴走人？偶尔，张老太太就会跟几个外孙说起这个姐姐怎么丑，怎么凶，一顿能吃一个小孩。也许不是这个姐姐。花招也低头看着两个妹妹，两人五官一般，最多有一半像张桂兰。看来刘向前长得不咋地，拖后腿了。而且两个小姑娘又黑又瘦，双眼也无神，看到她现在的模样都很害怕的样子。这胆子也太小了吧！叫啊，快叫姐姐！张桂兰推着两个女儿，多带了两个人来，就多带了两张嘴。她心里过意不去，怕花招生气。小琴还不懂事。大秦却知道这点，他小小声的说道：“姐姐。”小琴一听，这真是传说中那个姐姐，哇的一声就哭了：“姐姐，你别吃我，我不好吃。”花招，张桂兰顿时尴尬，哈哈哈！花招反应过来，却是笑得不行。她捂着肚子，不敢让自己笑得太放肆。还没到三个月呢，不能大笑。她好不容易止住笑，擦掉眼角的泪，看着也眼泪汪汪的小琴，她又扑哧笑了：“你放心，姐姐不吃人，谁跟你说姐姐吃人呢？”老了，刘小琴立刻道：“嗯，我就知道是她。”花招朝他眨眨眼，认真道：“其实你姥姥才吃人呢。”刘小琴瞬间瘪嘴，要哭，哈哈，不说了，不说了，快走，快走！花招招呼道：“赶紧回家，赶紧吃饭，饭菜我都做好了，再不回去凉了。”一听说有饭吃，大秦、小秦的眼睛就亮了。他们是没户口的农村人，吃的都是爷爷奶奶从自己碗里挤出来的，要感恩，要少吃。这是他们从小被灌输的思想，从小到大，他们也没吃过饱饭。来，前面坐一个，后边坐一个。花招拍着自行车道：“人太多骑不了了，但是可以推着，走的也快。”我来，我来。张桂兰推开他，自己来推自行车。他可没忘了，花招是个孕妇。他们同意你回乡下了，什么条件？花招问到张桂兰。这孩子就跟个大人似的，什么都懂，都是他爷爷教的好。他们要我把每个月工资都上交。他平静道：“这没什么，以前他也是都上交的。他现在可以自己偷偷多生一点豆芽，出去卖，这样不计在村里的账上，刘家人也不会知道。他就还有钱给花招。不过这些话他没有说，大秦、小秦都会告状。第53章，大秦、小秦，行吧，上交。”花招说道：“这一点他是猜到的。过去张桂兰的工资都上交，现在当然也不会有例外。上交就上交，反正也没多少钱了。从今天开始，靠山屯的豆芽会大批量失败了。以前十次乘六七次，现在十次乘两三次吧。这
把他害了。几人有自行车助力，很快就到家了。一进院子，大秦、小秦就闻到了浓郁的香味，又是鱼又是肉的。进了屋，花招立刻忙碌起来，把锅里炖着的鱼盛出了一盆，把盖着的红烧肉也端了上来，再加上一盆雪白的大米饭，两个凉菜摆满了一桌。直到洗了手，被安排到了桌子上。手里被塞了筷子和饭碗，大秦和小秦还没反应过来，这么好吃的东西真的是给他们吃的吗？家里月月会吃两顿肉，但是那都是爷爷奶奶、爸爸哥哥可以吃的，他们和妈妈是吃不到的，他们都不记得上一次吃肉是什么时候了。快点，趁热吃，凉了就不好吃了。花招给他们一人加了一筷子红烧肉，和颜悦色的说道：“这个姐姐真的不吃人，还给她吃肉。”小秦小小的笑了一下，低头快速扒饭，饭一入口，他就停不下来了。他的记忆里从来没吃过这么好吃的东西。大秦看了花招一眼，又看看眼里的肉，也赶紧低头吃饭。一颗豆大的眼泪掉在碗里，被他吃了下去。张桂兰抹了抹眼泪，低头吃饭。饭桌上，花招不停的给三人夹菜，不然他们根本不敢动筷子。风卷残云的吃完饭，张桂兰抢着去刷碗。你快坐着，别动，以后这些活都我来做。他说道。花招也没跟他正，让他干点活，他心里能好受点，也不错。队里没有多余的空房子了，你们这几天先住我这里吧。花招坐在一旁跟他聊天。张桂兰刷碗的手一顿，花招说道：“你别担心，我在旁边给你要了一块宅基地，咱们找人盖个房子，一座土房子，小点的，七八天就盖好了。当然。”前提是有晒好的土坯，这个没关系，他们没晒，别人晒了可以先去借点，估计别人家盖房子不急这三五天，或者直接出钱去别的村子买点，那样对方更高兴呢、啊。至于木头，先管生产对借着，到时候扣工分。花招说道：“靠山屯靠山，最不缺的就是木材，村里人要盖房子需要房梁，去山上伐了，然后按数量折算成钱，到时候扣工分就行。别的生产队来买就得花钱了。行，你安排的挺好。”张桂兰说道：“居家过日子，这个他会，盖房子他也会，当年那座房子。”就是他和花招他爸张罗盖的，在村里没有多余的地方给他们住的时候，盖房子是正理。花招看了看坐在炕上安静听他们说话的大秦、小秦、张桂兰，之前提起过，四个孩子跟他都不亲，想想他的生活环境，他就能猜到八九分。他们爷爷奶奶肯定叮嘱过他们，张桂兰说了什么话，办了什么事，都得回去告诉他们，所以他根本没提那座老房子卖了一百五十块的事情，提了那钱就没了。等张桂兰刷好碗，花招就带着他去了仓房，准备开始生豆芽。赚钱当然是要争分夺秒，这豆子算我借你的。挣了钱就还你。张桂兰看着一盆四五斤的绿豆，说道：“父母跟出了嫁的女儿就得明算账了，更何况她跟花招还是这种复杂的关系。”行，花招没有推让，直接同意了。这是五斤绿豆，一会儿记在本子上。赚了钱是刘家的，那花的钱自然也是刘家的，他当然要要了。张桂兰松口气，他也知道这个事情，所以更不想占女儿便宜。大秦、小秦过来帮忙。张桂兰突然叫道，站在门外看着的两个女儿，他突然想起花招这么大的时候就开始跟着他学生豆芽了，一转眼花招就这么大了。他也从没想过，当年亲密无间的母女两人会是现在这种关系。不过还好，花招还认他。大秦、小秦也勤快，张桂兰叫了，他们立刻就进来了，听着指挥递东西。他俩可不是不会干活的娇宝宝，在家的时候也是被刘老太太指使的团团转的。说是刘老太太在照顾他们，其实大多数是他们在照顾自己。特别是大秦，三岁会烧火，六岁会做饭，现在小秦的衣服都是他在洗了。花招却是看着他们可怜，他前世可没见过这么小的孩子这么认真在干活的。但是他并没有阻止，什么时代的孩子就过什么样的童年。他把他们养成什么都不会的娇气包，可不是什么好事。但是等他们忙完之后，花招从旁边的架子上摘下两串今天新挂上的葡萄，来吃点水果。这仓房里全是果香，两个孩子早就眼馋了，但是花招没给他们，他们连多看一眼都不敢。这是什么？小琴拿着葡萄，好奇的问道。他没吃过，甚至没见过。大琴也不认识。两人抬头好奇的看着花招，眼里再没了惧怕。葡萄吃葡萄不吐皮，但是要吐籽。花招又拿了一串分给张桂兰，然后自己也拿了一串吃了起来。据说孕妇吃葡萄生出来的孩子眼睛大，像葡萄似的，他得试试。虽然记忆中那两个宝宝都可漂亮了，但是如果能更漂亮一点，他当然更开心。花招笑了，突然伸手摸摸自己的脸，这次有异能的帮助，他的模样也被无限优化了，五官更精致、更立体、更娇艳，真真的从黑熊精变成了狐狸精。这次他不会拖孩子的后腿了吧？他们能长得更好看了吧？期待。大秦、小秦已经按照花招说的吃起了葡萄。两个人吃着吃着，突然对视一眼，都看到了对方眼里的泪。这个姐姐不但不吃人，还对他们这么好，太感动了。花招瞄了一眼，笑了笑，突然说道：“我跟你们说，吃人的是你们姥姥，以后你们离她远点，不要跟她说话。小心她把你们抓走吃了，她得提前下功夫，省得张老太太又来挑拨离间。”嗯嗯，大秦、小秦乖巧地点点头，我们再也不信她的了。姥姥说的话，简直没有一句是真的。第54章，挑拨离间。生好豆芽，张桂兰立刻去看属于他的宅基地。他站在那片平地前，脸上全是笑。这片的风景是全村最好的，一条小溪就在旁边，蜿蜒下，取水、洗衣服都非常方便。背后是青山，面前是良田，要多美有多美。而且花招还给他清理出了一亩多的院子，简
，自己的地盘自己做主，再也不是寄人篱下，再也不用看别人眼色，自己想吃什么吃什么，就是吃糠咽菜，他都开心。张桂兰深吸口气，感觉从没有过的轻松。十多年了，自从再嫁之后，他就再也没有这么轻松过了。大秦小晴，以后这里就是我们的家了，快来帮妈妈干活，咱们盖个房子，整个院子，以后你们想吃什么蔬菜水果都有。前面大秦小晴还不开心，农村的土房子他们已经见过了，跟城里的砖瓦房没法比。好破，但是最后一句深深打动了他俩。什么房子不房子的不重要，好吃的才重要。我也要种葡萄。大秦说道：“我要种草莓。”小秦道：“还要西瓜、甜瓜。”大秦道：“他俩刚才又吃到了花招准备的果盘，生命中这天是最甜的。”还有茄子、黄瓜、西红柿。大秦把他吃过的东西都说了一遍，他不挑食，能让他吃饱就行。小秦道：“还有鱼，还有肉，都有都有。”张桂兰忍着眼泪说道：“母亲竟然答应了。”大秦、小秦开心的跳脚，太好了，他们第一次觉得。母亲真好，还有姐姐。大秦、小秦转头看向花昭，大秦到底大一点，穷人家的孩子早当家，他已经懂很多事了，特别是生活上的事。他记得刚才姐姐说过，这块地是他给妈妈要来的，姐姐还给他们吃肉、吃水果、吃米饭。他爷爷奶奶、爸爸从来不舍得给他吃的东西，姐姐都夹到他碗里。谢谢姐姐。大秦小声道。花昭笑了，知道感恩最好。他可不喜欢白眼狼。姐姐对你好不好？花昭问道。好。大秦、小秦同时回答。那你们以后也要对姐姐好，好不好？花昭又问。好，大秦、小秦大声道：“嗯。”花招满意地点点头，然后看着张桂兰道：“妈妈对你们其实也很好，妈妈像姐姐一样，如果有什么好吃的，都愿意跟你们分享。”大秦、小秦看着张桂兰，这回没吱声。花招继续道：“但是他之前根本没有好东西，他自己都吃不饱饭，拿什么跟你们分享？他也想给你们吃肉吃水果，但是他没有能给你们什么，所以他只是有心无力，这样吗？”大秦、小秦都看着张桂兰，其实他是可以有心有力的。花招又道：“咦？”大秦、小秦转头看向他，连张桂兰都看向他。他每个月都在努力的工作，能赚25块钱。这25块钱，按理能给你们买好多好吃的，但是他没买，知道为什么吗？花招问道。不知道。大秦、小秦同时摇头，因为钱被你爷爷奶奶拿走，给自己买好吃的去了，一分都没给过他，他拿什么给你们买？花招说道。所以不要怨妈妈对你们不好，不给你们买衣服买吃的，他没有钱，要怨就要怨你们爷爷奶奶，是他们对你们不好，是他们拿了你妈妈的钱，却不给你们花一分。离间道，他最会了，他曾经用这种办法撬开过多少好兄弟的嘴。而且他最讨厌爷爷奶奶在背后挑拨孩子和母亲的关系。母亲辛苦怀胎十月生下的孩子，本该是世界上最亲密的两个人，却被两个外人挑拨成仇人，真是用心险恶。他只要想象一下，将来自己的孩子被人挑拨的跟自己不亲，他的心就被扎了似的疼。所以，他愿意为张桂兰做点什么，挽回他们的母女情。张桂兰听懂了，又转头去抹泪。大秦、小秦茫然着表情，想着花招说的话。过去没人给他们讲这个道理，他们只会听见爷奶说母亲没用，是农村户口，连累的他们没有饭吃。还要爷奶接济，邻居们也会说母亲没用，自己的孩子都照顾不好，受的什么似的。长这么大没吃过罐头，巴拉巴拉。听多了，他们就认为是真的了。现在听姐姐一说，好像真是这样。起码大秦非常懂，没有钱买不来任何东西，当然也给不了他们任何东西。而爷爷奶奶拿着妈妈的钱，确实买了不少好吃的，不过都是自己吃了，或者给三个哥哥吃，从来没有他们的份。这么一看，果然是爷爷奶奶不好。花招又添了一把火，而且你爸爸一个月工资45你妈妈一个月工资25两个人70块钱，完全可以负担你们兄妹四人的伙食费了。还能剩下一点呢？你们这么多年根本没吃你爷爷奶奶什么，倒是他们拿着你爸妈两个人的钱不给你们买吃的，攒下钱来还不知道想干什么呢。花招说道：“到底攒没攒下，其实他也不知道，反正忽悠孩子，随便乱说呗。对付恶人他是没有底线的，想给大哥娶媳妇。”大秦突然大声道：“他似乎发现了真相，眼睛晶亮。有一次我听见爷爷奶奶在屋里算账，说家里攒下了四百块钱了，可是还不够给大哥娶媳妇。”花招一愣，笑着问道：“你们大哥刘聪，他要娶什么媳妇啊？四百块钱还不够，也是他这种。”重量级的吗？现在农村娶媳妇有五十块彩礼，都是顶顶高的了。当然城里贵一些，但是二三百也可以了。奶奶说，人家要三转一响，没有四样，最少也得有三样，不然不嫁给他。大秦说道：“三转一响是从五十年代末就开始流行的聘礼，现在已经是七十六年，城里已经大面积流行起来，就是凑不齐四样的人家，也必须凑出两三样来，不然面子上都过不去。四百块钱买齐三样是挺费劲。”刘聪多大了？花招问道。张桂兰第五十五章八卦。刘聪二十四了。张桂兰说道。他看了一眼大秦、小秦，后面那些不好听的话就没说出口。花招笑了下，转头问道：“大秦，你们大哥对你们好不好？不好听的话，张桂兰不好说，那就让他们自己说，这样他们就没状可告了。”两个小丫头立刻摇头：“他打过你们，骂过你们吗？”花招又问。两个小丫头立刻点头。花招笑容一收：“这么点的孩子，他个24岁的大人都下得去手？人渣呀！他对象什么人啊？眼神不好啊！”花招问道。张桂兰也是食品厂的一个女工。张桂兰说道：“长得挺好看的
，身价这么高的媳妇，孙子还这么稀罕。那进门之后，不得跟全家拿交。他一把年纪了，还得看孙媳妇脸色过日子，他不干。刘向前这个正经公公倒是无所谓的，儿子想娶个漂亮媳妇的心思，他完全理解。这事他不管，反正他没钱，他的钱全在刘老太太那里。至于张桂兰这个后婆婆，看看热闹就行了，根本没有一点发言权。那这婚事到底成不成啊？花招八卦道：“他们结了婚，住哪？”也住刘家吗？那你出来的正好，不然回去还得多伺候个人。张桂兰一边手脚麻利的清理着杂草，一边认同地点点头。回到靠山屯，站在这山脚下，干着体力活，他却觉得浑身轻松，而且越来越轻松。过去十年的烦恼似乎一下子都放开了。你猜对了，现在食品厂效益不好，刚结婚的小夫妻根本分不到福利房，他们只能住在刘家。到时候我可不是得多伺候一个人，不，两个。张桂兰瞄了一眼花昭的肚子，跟他暗示：跟你肚子差不多大了。花昭眼睛一瞪，又碰到个狠人啊，竟然敢跟他一样。未婚先孕，这在此时要是传出去，名声都没了，能让人笑话一辈子。那女方家还不松口，还敢要这么多？拖久了要出事的。花招结合现实情况说道。张桂兰小声道：“女方家还有另一种选择。”她更小声道：“刘家要是不同意，他们就去告刘聪耍流氓。”啧啧啧啧啧啧。哼<笑>，花招连连摇头，突然又笑了。跟刘家真是绝配。就冲刘家对张桂兰的态度，就知道不是什么积善人家，配这么一个亲家正合适。你以后就安心在这里待着吧，这样的儿媳妇，估计你斗不过。”花招说道。张桂兰点头。我谁都斗不过，他非常有自知之明，而且他回来了，还真就没打算再回去。过去他在城里累死累活的赚钱，也不过是为了给孩子们混口饭吃。现在就算那豆芽生不成，赚不了钱，他靠着这院子，靠着自留地，靠着在生产队干活挣工分，也能养活几个孩子，甚至养活的更好。他为什么要回去？为了挨刘向前的打吗？为了给刘老头、刘老太太洗衣服吗？他又不见，天擦黑，两人就带着大秦、小秦回家做饭了。这次张桂兰动手做了土豆炖白菜，在花招的坚持下。放了几片肉，依然很香。又吃了一顿饱饭，大秦、小秦躺在香喷喷的被窝里，安心的睡了。花招这才把张桂兰叫到仓房里，偷偷递给他150块钱，卖老房子的钱。他把事情跟他讲了一遍。张桂兰暗赞女儿厉害，反手就把钱塞到了他手里。你拿着，那房子是当初我和你爸一起盖的，我又嫁人了。那房子不属于我，只属于你，这钱就当你的嫁妆了，也是你爸的一份心意。他看到你嫁的好，肯定也开心。张桂兰一脸感慨道：“十年了，他很少想起花风。”差点都要想不起他的模样。他跟花风也是相亲认识的。花风那时候漂亮、精神、能干，自己攒了一百块彩礼。张家痛快的同意了婚事。婚后两人也甜蜜过。但是随着张家一次次打秋风，两人的关系越来越僵。他也挨了不少打。现在回想起来，记忆里全是争吵的画面。不过花风对花招倒是顶顶好的，一点不嫌弃她是女孩，经常让她骑在他脖子上，带他去赶集。花招也找到了那些记忆。他叹口气，收回了钱。好吧，那我也算是有嫁妆的人了。张桂兰突然笑了，听说姑爷。给了你两千块彩礼，是不是真的？这些都是马大婶送他的时候说的，他当时都不敢信。人家城里的姑娘撑破天才二百块加三转一响，而他女儿一个农村人，却有城里人给两千块彩礼和三转一响。只要一想，他就高兴，心里就有股说不出的骄傲和得意。不过看看女儿灯光下姣好的身材和脸蛋，他又觉得两千给的一点都不多。他是住过省城的人，就是大省城里，他也没有见过比他女儿还漂亮的姑娘了。是啊，花招娇羞的承认了，他人好不好？据说很好看。张桂兰又问：“昨天来去匆匆，两人又算是初见，很多问题他都没敢深问。经过又一天的相处，他知道了，花招真是个宽厚的孩子，不怨他不恨他，他这才敢问。是啊是啊，花招点头如捣蒜，他长得可好看了，人也特别好，被他强了都没收拾他呢。那就好那就好。”张桂兰长长的松口气，又聊了两句，花招就说起了正事：“你看这筐豆芽是我失败的。”花招指着旁边一个筐说道：“本来仓房里的几百个筐都被他处理给村民了，现在只剩下十来个。”正在用来生豆芽的只有七个，他依然保持着一天出一筐的频率。不过不一定每筐都成功，满满一筐豆芽呢，失败了，人家又不收，自己又吃不完，扔了也可惜。你明年去县城卖了吧，赚的钱咱俩一人一半。花招说道：“不用不用不用。”张桂兰连连摆手：“我就给你跑个腿，还能要你钱？成什么样子了？”他看着筐道：“你放心吧，这筐豆芽交给我，我都给你处理了。去黑市卖东西，他从小就去过，一点不打怵。而且他在食品厂是临时工。”干的都是最卖力气的活，一百斤的负重不算什么。第二天一早，张桂兰就背着筐出发了。第五十六章失败。这筐豆芽的质量不如供销社卖的，花招提前就跟张桂兰说了。张桂兰卖的时候也反复跟买家说了，而且他卖的便宜，供销社卖三毛钱一斤，他这个只卖一毛钱一斤，这样卖的就快了。来黑市买东西的人一般都会自备，家伙事儿，盆啊、兜子啊、筐啊，买的人之前都会尝一把，然后眼睛就亮了。这豆芽看着虽然不如供销社的白胖水灵，味道也差一点点，但是差的也不太多。依然是他们过去没吃过的美味，还这么便宜买，每个人要的都不少，三五斤、十来斤，几乎是转眼，张桂兰就被围了起来，然后人群散开
在大白天做，非法交易，大家都心虚，所以都选择在黎明交易。张桂兰激动的揣着十块钱回家了，十块钱啊，一天，那一个月是多少钱？他的眼睛从未有过的闪亮，他看到了生活中从未出现过的东西，希望。回到家，他立刻跟花招分享了他的激动，花招开心的数钱，偶尔他会挑出几张特别的纸币，枣红一角，贝绿一角，这些特别有收藏价值的纸币。在几十年后，最高峰的时候，价值几万，一毛变几万，他怎么也不能把它花出去。好日子还在后头呢，你以后会越来越有钱，有的是钱。花招说道，让村里人的收入控制在一个月三十块左右，甚至更少。但是张桂兰除外，他不是村里人，他是自己人，他会打开方便之门。反正张桂兰挣了多少钱，他肯定会藏得死死的。除了他，他谁都不会告诉。张桂兰去看了看自己昨天泡上的绿豆，竟然发芽可以装筐了。这靠山屯的水真的变了，过去可没有这么快。张桂兰高兴道：“是啊，是啊，这里可真是个风水宝地。”花招笑道：“是的，是的。”张桂兰手脚麻利的把豆芽装筐，然后就去盖房子去了。空地上竟然已经摆了一摞摞土砖，赵良才正带着人卸砖。良才啊，不，队长，谢谢你啊！张桂兰搓着手道：“这些砖哪来的？我买，我花钱，先欠着，等赚了钱马上还。”赵良才比花风小两岁，当初两人是玩的非常好的朋友。赵良才以前都叫他嫂子，两人关系不错。现在他是在嫁之人。又这么狼狈的回来，他都不敢正眼看赵良才。赵良才感慨的看着他，他也没想到生活会把当初那个漂亮温柔的嫂子变成现在这副模样。这要是走在外面，他一下子认不出来，都得管他叫大姨。也是怪可怜的。再说寡妇再嫁也怨不了他，更何况花招这两天已经放出话来，他妈这么多年是如何如何照顾他的，都是张老太太里外欺骗，把他俩都坑惨了。现在全村人都知道了，看张桂兰的眼神也不那么讽刺了，见了面甚至能笑着打招呼了，这让张桂兰脸上笑容更多了。这些砖都是从外村买的，你到时候把钱给我就行。赵良才小声道：“花大叔托我办的，他得让他知道该谢谁。”哎哎，我知道了。张桂兰低着头点了点。这个钱公公真是个明事理的豁达人，他要是早回来该多好，花风也不至于死的那么早。赵良才跟他想到一块去了。哎，这都是命，你以后在屯子里好好过吧。有花招在，没人敢欺负你。哎哎，张桂兰笑了。没想到他这么快就能想到儿女的福了。盖房子的人我也帮你找好了，趁着这几天清闲。赶紧把房子盖了，今天就开始。你赶紧回去问问花招，中午饭怎么准备吧。赵良才又道：“村里人给谁家盖房子，可以不用给钱。今天我给你盖，明天你给我盖，人情就还上了。但是不给钱得管饭。”正说着，盖房子的人都来了，都是村里的壮劳力，过去跟花风关系都不错的。张桂兰跟大家谢了谢，就匆匆回去找花招了。进了院子，他就看见花招已经带着大秦、小秦开始洗菜了，好几大盆，一看就是要准备管饭。女儿什么都替他想到了，又想哭怎么办？张桂兰吸吸鼻子。快步走过去，我来，我来，你去一边歇着。月份还小呢，要格外加小心。好的，花招听话的坐到一边磕松子去了。但是大秦、小秦加上张桂兰，一个半人也忙不完那么多人的饭。不过花招不担心。不一会儿，马大婶就带着几个人过来了。小花呀，我们来帮忙了。哎，谢谢婶子和嫂子们了。花招笑着把人迎进来，他已经有点适应现在的农村生活了，也发现了他美好的一面。只要关系处得好，人和人之间特别有人情味，有什么事大家都互相帮衬着，远亲不如近邻。但是大家心里的账，同时也算得很清，格外讲究礼尚往来。今天我帮你，明天你不帮我，不用多了，两次关系就没法处了。有了马大婶的加入，又有不限量的蔬菜供应着。没到中午呢，一锅馒头，好几盆菜就做好了。然后大家坐在院子里聊天。花呀，我刚才跟他们唠嗑了，发现有个事不对。马大婶说道：“大家今天的豆芽竟然都没生好，县里来人就收走了一千来斤，这可是从没有过的事情。过去都是将近两千斤，有时候甚至超过，是吗？你们竟然也没成，我也没成啊。”花招一脸心疼道。一筐都瞎了，干瘪瘪的，我直接没往大队送。今天这么多人失败啊！是啊，是啊，你说是怎么回事？大家都看向花招，这豆芽是他教大家生的，他过去一个人生那么多都能成功，他肯定最懂。我也不知道啊。花招说道：“程序都是一样的程序，谁也是一样的水，唯一不对的可能就是温度了。也许是因为最近天气太热了，这豆芽对温度要求特别高，差一点点都不行啊！肯定是这样了。”众人失望道：“那这事就怨不了人了，只能怨老天了。”第五十七章变美的原因。但是一次失败并没有打击大家的热情，每个人都失败过，明天肯定就好了。七八个妇女坐在花招家的葡萄架下，吃着西瓜，讨论着以后的美好生活。花儿，你家的西瓜咋比我家的甜呢？刘大嫂突然说道：“按理不应该啊，因为全屯子的西瓜种子都是一样的，长出来的瓜还能两个样。这你就不懂了。西瓜浇水可有讲究了，上午浇，晚上浇，阴天浇，晴天浇，浇多少都有讲究，差一点种出来的东西就不一样。”花招开始给他们讲课，听得一群大嫂看他的眼神都崇拜了。花招心里暗笑，这些前世自娱自乐学的园艺知识，没想到能用在此时忽悠人。还没忽悠完，就看到不远处的男人们收工了。吃饭了，吃饭了！马大婶立刻招呼众人摆饭。他倒是没觉得这西瓜有什么特别，因为他家西瓜今年也挺甜的。那是花招都特殊
，边吃边夸，花招的手艺就是好，人也好，舍得拿白面蒸馒头招待人，菜也好，分量足，还有肉，模样也好。不过这都是大家拿眼神夸的，没人敢说出来，他们说不出口，一来不合适，二来他们总觉得哪里怪怪的，他们竟然觉得花招模样好。几个月之前好像不是这个样子的，那时候他们偶尔见一次花招，都够他们回头看好几眼的，毕竟那么胖的人，方圆百里估计都找不出第二个。但是现在人家是真好看啊。许多没结婚的，甚至结了婚的年轻人，都偷瞄着花招，尤其是没结婚的，肠子都悔青了。当初花墙盼女婿，都盼成什么样了？简直是倒贴。但是那时候他们都躲着花家走，结果现在他们想趴在人家门口不走也不行了。人家男人回来了，再把他们突突了。马大婶那一桌女人也在讨论花招大变样的事情，他们还找出了他大变样的原因。别嫌婶子说话不好听，你怀的肯定是女孩。对，我看也是，是生女孩才扎古妈，肯定是女孩，跑不了，就是怀女孩会让妈妈更好看的意思。大家说着的时候，都看着花招，看他不生气，还笑嘻嘻的，才放心了。有的人你说他怀的是女孩，他能跟你急眼，男孩女孩我都喜欢。花招摸着就要显怀的肚子，幸福道：“要是两个一起来，那就更好了。”哈哈哈，看把你美的，还想生对龙凤胎？大家都笑了。马大婶却非常给花招面子，说道：“你们也别笑，花招是个有福的，没准人家就能生对龙凤胎呢。那感情好，你要是生对龙凤胎，婶子送你俩，不送你四个猪蹄，我送八个。”另一个女人道：“花招给他们指了条财路。”还是那么大的财路，八个猪蹄子才几个钱，不值一提。我送几只鸡，我送十条鱼。大家争先恐后道，看着这么热烈的气氛，张桂兰又难过又高兴。她这个妈妈还不如个外人对她好。之前她没有能力，好在现在她有了。等赚了钱，以后花招和她的外孙，她养着。花招高兴的傻笑，没想到这么突兀的大变样，别人竟然给她找好了理由，还挺合理。她不知道的是，大家这么容易接受她的改变，也跟原主不爱出门有关系。她实在是太胖了，懒得动，又不出宫，又不遛弯。最远的距离就是去后院的厕所。村里人见他的时间都是一眼一晃，一瞥人就进屋了。印象其实很淡薄。他要不是胖的这么惊天地泣鬼神，走出去没准同村人都不认识他。现在他天天顶着这么漂亮的脸出去晃，几天就把大家的印象都刷新了。提起过去的花招，大家只是想到过去挺黑挺胖的。七天时间，张桂兰的房子果然盖好了，晾两天就能住了。他这几天也没闲着，每天都进城去黑市卖豆芽，一筐的豆芽眨眼就没。他也遇到了同行者，每个人的表情都是又激动。又难过。最近几天，豆芽一天不如一天。截止今天，全村竟然只交出去150斤合格的豆芽，其他都又细又弱，不怎么好吃。一开始，他们都是成筐生的，再细弱也舍不得扔，就想到了同一个法子，拿出去卖掉。后来他们怕浪费豆子，生的少了，一家就生个一两斤绿豆。这回反而大多数人家都成功了。看来不是豆子，也不是水，不是方法的问题，就是天气的问题。一筐太多，挤的温度太高了。聪明人立刻换了器皿，用盆生，一次生十盆。作为对第一个聪明人的奖励，花招让他成功了。第二个人或者第二次依然不成功。至于原因，他们自己挠不去吧。张桂兰今天遇到的同行人，却不是靠山屯本村的人了。他们都在家研究好豆芽生不出来的原因，让他们放弃两毛钱一斤能正大光明卖的豆芽，去生一毛钱一斤还得偷偷卖的豆芽。他们不甘心。张桂兰碰到的是外村的人，他们生不出好豆芽来，研究半天生出来的普通豆芽，吃不了也不想扔，也只能卖了。然后他们发现了市场，很多人欲罢不能。开始了职业卖豆芽的生意。哎，这天张桂兰回家就叹口气。花招看着她空空的筐，奇怪道：“怎么了？遇到什么事了？”“没有。”张桂兰道，“我就是怕以后的豆芽不好卖了。他能卖出去，是因为有几个回头客，他们好像认准了他家的豆芽，别人家的不要，所以他才卖得快。而现在黑市上很多来卖豆芽的，天光大亮了都卖不出去几斤。他没尝过别人的豆芽，不知道区别，担心以后生意不好做，那就不卖豆芽了，我们卖别的。”花招说道。园子里的茄子豆角再不摘就老了，自己吃又吃不完，卖了吧。他早就生够豆芽了，而且也到了放手的时候了。最近几天，连跟他关系很好的几个妇女都偷着明着地翻他豆芽筐了，看他是不是真的生不出好豆芽了。甚至有很多人特意盯着张桂兰，发现他天天早上背着筐坐火车出去，怎么他们都生不出豆芽？花招还能生出来去卖？第五十八章，采蘑菇的小女孩，豆芽生意不做不要紧，花招有的是东西可以卖了赚钱。张桂兰看着院子里水灵灵的蔬菜，不舍得卖，晒成干留着你自己吃吧。冬天没有菜，你还怀着孕。得吃点好的，现在卖了，到时候你有钱都买不到。不用，仓房里都晒了那么多麻袋了，十个我也吃不完。花招说道。张桂兰一想也是，他都有些想不明白，这地里的蔬菜怎么这么高产？是他十年没种的记错了，本来就该这么多，还是花招伺候的好啊。我们明天就卖菜卖蘑菇。花招说道。春夏时间了，山里的蘑菇都长出来了，他每天进山一趟就能背回一小筐，之前的都晒成干了，正打算这几天卖。反正花招是不会放弃每一天可以赚钱的时间的。人生苦短，别等他将来需要用钱的时候后悔之前懒，只能干瞪眼。兜里的两万块，在他眼里跟没有一样。现在的物价低，那是指基本生活物资，大米、白面、小花布什么的，那些他有需求还紧俏
，比如说电视机、电冰箱都是上千。他目前最想要的是照相机，便宜的几百，贵的几千上万。胶卷也是个消耗品，还贵。黑白的十几块一卷，彩色的二三十，简直是奢侈品。照完了还要冲洗，还要花不少钱。两万不够，他照多少相片的？他想记录下这特殊的、对他来说美好的时代，还有他美好的模样，还有他可爱的宝宝。等夜深回来了，当面问问他有没有渠道可以买到照相机吧。看看外面的天色，还早，花招说干就干，带着大秦小晴就进山了。张桂兰要留下来摘菜，喂猪喂鸡，还要上工了。他可不是花招，不出工已经被全村人下意识的接受了。他身为靠山屯的人，四肢健全，没病没灾，不出工，吐沫星子喷死他。前几天刚刚下过雨，现在正是摘蘑菇的好时候。离村里近的地方，其实已经被人摘干净了。但是不要紧，花招现在自封丛林小仙子了，这一走一过，路边的蘑菇蹭蹭蹭的就冒了出来，有草丛挡着。大秦小青年纪也小，看不出异常。他们只惊喜于这么多蘑菇。来，我教你们什么能吃，什么不能吃。花招说道。其实这些他本来也不知道，原主也不知道，但是没关系，他现在可以直接问蘑菇，说你们谁有毒。花招教的认真，这可是大事，学不好，一不小心就害人害己。这些他都是打算卖出去的。大秦小青听说有毒蘑菇，吃了会死人，吓坏了，学的特别认真，而且干活特别卖力，一点没有不耐烦，真是懂事。一个四岁，一个六岁，幼儿园的年纪而已。好好干，卖了钱分你们一份。花招说道。大秦一愣，不敢置信的看着他，分我们一份。是啊，分你们十分之一，你和小秦一人十分之一。他没有说他们摘的算他们的，都给他们。那不行，那样不利于培养团队精神，反而助长他们自私自利。大秦已经惊喜的不能自已了，他要有属于自己的钱了吗？哪怕一分两分，一毛两毛也行啊。小秦却还懵懂着。姐姐，晚上我们吃蘑菇吧。他看见什么都想吃，什么都吃不够。花招笑道。好啊。他看着两个孩子，身上穿的还是来时候那身旧衣服。新衣服他也给做了二身，不过两个孩子竟然都舍不得穿，试了试摸了摸就藏起来了。吃的花招也舍得，两个孩子也敢放开了吃了。一个多星期时间，两只小瘦猴就白了点胖了点，看着像个孩子样了。一个小时之后，三个人背着三个满满的筐回家了。当然，大秦小青的筐都是小号的，把蘑菇倒在院子里晒好。大秦就道：“姐姐，我们再去。”这也是个小财米。花招看了看天色，中午吃饭之前还能再摘一趟，他也是赚钱有瘾，而且他还要进山交换能量。走。三人又出发了。中午吃过饭，他们也没休息，又去了。大秦、小秦两个小孩子竟然一点没喊累，汗水都滴滴答答淌了。他们也坚持着，一句话没说，一点没抱怨，真是穷人家的孩子啊！他小时候可吃不了这种苦，他连书包都不自己背。等晚上收工，张桂兰就看到了好几大筐的蘑菇，怎么这么多？啊？你们进深山了？那也不能摘这么多啊！去深山浪费时间，一天最多两个来回，也攒不了这六七筐蘑菇。大秦、小秦叽叽喳喳的给他解释，路边的蘑菇是多么的多，一层层的，根本摘不过来。张桂兰笑着，这俩孩子这几天跟他说的话，比过去几年加起来都多。明天我跟你一起去卖。花招说道：“不用不用，你现在还没三个月呢，又背筐又赶车的，不行。”张桂兰不让。花招想了想也是，有那坐车等车的功夫，他还不如进山美容一下。那我让别人跟你一起去。花招说道。他去了马大婶家，又去了刘大嫂家，把他们带到自己家。这么多蘑菇，还是今天刚采的，你咋这么勤快呢？马大婶都惊了。就在那边，花招给他指了一下位置，还有老多呢。明天你也去那寨，不然就让别人摘去了。对于马大婶他们，他是很大方的，而且他真的不能吃藏不住的毒食，那样招人嫉恨。马大婶和刘大嫂看着花招笑了，这孩子果然是个好的，心地好，还大方。花招这才说道：“我妈打算明天进城，偷偷卖点蘑菇和蔬菜，东西太多拿不过来，麻烦大婶和大嫂跟我妈去一趟呗。”马大婶和刘大嫂想也没想就答应了。黑市村里不说人人去过，那也是家家派人去过，他们每年都要去卖山货，一般情况下会找亲朋好友结伴，有个照应，也壮胆。再说，这豆芽连着一个星期生不好了，他们也该另找条路子了。正好明天跟着张桂兰一起去，看看今年的菜什么价。花招正是猜到他们的心思，才敢开口。他不喜欢强人所难。他们正商量着，明天一早去县城。县城里也有一户人家，商量着明天一早去靠山屯。第五十九章跟踪。张桂兰当初说走，刘家人都高兴坏了，一下子去了三张嘴，这得省多少钱？但是很快他们就笑不出来了。刘老太太最先受不了，家务活没人干了，洗衣做饭、收拾屋子都是她一个人的了，其他人老少都是男人。没人伸手帮他干一下，刘老太太坚持了一个多星期，终于坚持不住了。她一把老骨头了，临了还要像个老奴才似的伺候人，她这是什么命啊？刘老太太日子不好过，就摔摔打打的，饭也不好好做，别人也别想有好日子过。你明天去把他叫回来。”刘老太太对儿子道。刘向前还没说话，刘聪先不干了。奶，那豆芽一个月可是能赚三百呢，不是三十，放弃了太可惜了。有了那钱，他就能娶孙小芳了。刘老太太一眼看清他的打算，气得翻白眼。他这大孙子是让孙家那小妖精迷住了，别做梦了，我看够呛了。刘老太太打击他，这几天供销社都不卖豆芽了，不知道吗？说是天气不好，生不出那么好的豆芽了，一个月三百块钱还会落到他的口
，就一百多斤豆芽都不够领导们分的呢，哪有多余的出售？刘老太太心拔凉，这才打算把人叫回来，挣不了三百，就老实回来挣二十五，还能伺候他们一大家子。什么？刘聪大叫一声，接受不了这个消息，怎么会这样？家里实在拿不出二百块，加三转一想，娶不了孙小芳倒是其次，拿不出钱，孙家真去告他怎么办？这张桂兰真是个丧门星，当初就不该娶他。刘老太太白了儿子一眼，说道：“人家全屯子好好的豆芽生意，一天两千斤，等他一回去。”二百斤都没有了，都是他克的。他一说这个刘向前，心里就不得劲，赌气道：“他不好，那就休了他，再娶一个。”刘老太太还没吱声，刘聪倒不干了：“别呀、啊，爸，你都娶俩了，我一个还没有呢。家里钱不能都给你娶媳妇啊！当初要不是你娶张桂兰花了不少钱，我现在娶媳妇也不至于这么困难。你还赖上老子了？”刘向前心里脸上都挂不住，脱下鞋底就朝刘聪身上呼去。刘聪才不会乖乖挨打，他边跑边喊道：“明天我去靠山屯看看张桂兰，看他到底挣了多少钱。”他还是不想放弃。再说，现在正是瓜熟菜下的季节，他去看张桂兰一趟，他不能让他空手回来吧？到时候得点新鲜菜送到孙家去，看看小芳，再求求他，想想办法，差不多就得了。真告了他，他挺着个肚子就好看。第二天一早，张桂兰和马大婶、刘大嫂一人背着一个筐去黑市了，一筐新鲜的各种蔬菜，一筐干蘑菇，一筐大西瓜。蔬菜一毛、两毛、三毛钱一捆，干蘑菇一块钱一大串，西瓜五毛钱一个，转眼就没了。这个年代就是物资紧缺，要不是有各种。票限制着，什么东西都能被抢没了。这些没票又新鲜的蔬菜，特别是张桂兰卖的，被抢得更快。张桂兰都不知道自己现在有了一批忠实稳定的客户了，就是家里不缺菜，也要天天早上过来等他，不管他卖啥都买。几个顾客因为西瓜发生了小小的争执，一个人想包圆了，其他人不让，因为路途不好，一百斤西瓜又太沉。张桂兰一路上休息了几次，这筐放下背起，放下背起，就有个西瓜被蹲裂了，异常的清香飘满了周围。勾的人只想掏光口袋把他包圆了。准备赶火车的刘聪正好路过，也被这香味吸引了。但是还没等他走近，西瓜就被一人一个分走了。人群迅速散开，露出里面的张桂兰。刘聪一愣，然后猛地转身，快步离开，躲到了黑暗里，悄悄观察着张桂兰。张桂兰卖完了西瓜，又帮着马大婶和刘大嫂卖东西。听说那两筐东西也是他的，卖的就快了。十分钟，东西卖完，三个人就被筐走人了。刘聪一直跟在后面。跟着他们上了火车，不是同一节车厢。刘聪现在不想跟张桂兰打照面，他跟着三人一直回了靠山屯，看着其他两个女人先后离开，看着张桂兰进了一个院子，忙碌起来。院子里晒了好些蘑菇，而张桂兰的态度很自然，就像在自己家一样。他这才走了过去：“张姨，你住这啊？挺好啊。”他盯着地上的蘑菇说道：“这么多蘑菇，晒成干都得有一百来斤，而一斤干蘑菇一块钱，这是市场价，那这就是一百块。他采的，太好了。”张桂兰听到他的声音，手里的扫帚。差点没扔出去，他回头看着栅栏外的人，还真是刘聪。你你怎么来了？他的心里顿时紧张。他嫁进刘家的时候，刘聪正是十三四岁，冒虎气的时候没少打他，有时候打得比刘向前还狠。他不敢还手，他一还手，刘家所有人，包括分出去过的刘聪的几个叔叔姑姑，都得过来打他。刘聪就这么一打他五六年，直到刘聪二十来岁了，高高壮壮，在打老实的后妈，被所有人笑话了，他才收敛了。他从心底里有些怕刘聪。刘聪知道这一点，非常得意。这些蘑菇是你采的？刘聪问道。不是，不是。张桂兰立刻摇头，我一个也没采过，我还得出工干活，哪有时间上山采蘑菇？这个倒是真的，那是谁采的？这是谁家？你怎么住这里？刘聪不信，皱眉问道：“这里是我新盖的房子，因为有空地，邻居家就过来借地方晒蘑菇。”张桂兰硬着头皮撒谎，如果是之前，她万不敢跟刘聪撒谎，但是现在她必须撒谎，不然三个女儿辛辛苦苦多少天的成果就被她一个人抢走了，还有未来的成果她都会抢走。她太了解刘聪了。第六十章，帮亲不帮理。没等张桂兰开门。刘聪自己推开栅栏门，大摇大摆的走进了院子，进屋一顿巡视。土房子很新，屋里连个炕席都没有，自然也没有刘聪想看的东西。你这几天没生豆芽、啊？他的表情顿时不好，语气不满。张桂兰站在门口，手里握着扫帚，说道：“我没地方住，这几天光忙活盖房子了。”刘聪这才看了一眼土房子，想起他之前说的，这是他新盖的，花了不少钱吧？没有没有。张桂兰说道：“木头没花钱，欠的工分，土砖也是赊账，等以后赚了还。”刘聪一下子就怒了。两步从屋里窜出来，站在张桂兰的面前吼道：“你还没开始赚钱呢，就赊上账了？这账我们刘家可不还。”张桂兰抱着笤帚后退一步，缩着肩膀小声道：“不用你们还，我挣了钱自己还。你挣的钱，你挣的钱不也是我们刘家的？我们刘家白养了你和你的四个孩子十来年，你再还十年都还不清。”刘聪吼得更大声。如果是之前，张桂兰不会反驳，但是那天花招对大秦、小秦讲的话，他也听进去了。他小声道：“我在刘家十年也没白吃白住，我每个月都有工资，够我和孩子，够个屁！”刘聪脖子上的青筋都冒了出来。你光有工资，没有粮本，有钱也买不来一粒粮食。就那十块二十块的，去黑市上能买几斤粮食？没有我们刘家照应，
，讽刺道：“不知道的听见，还以为我妈和她的四个孩子跟你们刘家一点关系都没有呢。头一回听说，男人养老婆孩子，老婆孩子还得感恩戴德的，谁他妈？”刘聪豁然转让，然后看见了花招，剩下的话就再也没说出来。他眼睛都直了，农村竟然能有这么漂亮的姑娘，他就是做梦都梦不见这么漂亮的姑娘，竟然有人可以长得这么漂亮。他的脑袋里只剩下了“漂亮”两个字。花招也看清了刘聪，二十多岁，比较高壮。却是贼眉鼠相，一看就不老实的。现在盯着他，更是哈喇子都要流出来了。去把蘑菇晾上。花招推着身后的大秦小琴，让他们离着远点，省得打起架来误伤了。大秦小琴看了花招一眼，又看看刘聪，竟然拽着他的衣角没动。但是两人的小手紧张的已经在发抖了。花招眼神一暗，问道：“他过去打过你们？”大秦小琴立刻看了刘聪一眼，没吱声。花招就抬头问道：“刘聪，你以前打过他们？”啊啊，那个什么？刘聪红着脸，搓着手，结巴道。小孩子不听话，哪能不挨打？不过我都是轻轻的打的，轻轻的。花招又看大秦小琴的表情，两个孩子一脸的否认，那可不是轻轻的。大哥打人没轻没重，有时候要疼好几天呢。花招知道了，这是个妥妥的渣男，他也不想跟他理论了。你来有什么事？他问道。啊，我来，我来是想看看张姨，看她过得怎么样，缺什么少什么不？花招冷笑一声，缺的多了，缺米缺面缺油缺布，你带了吗？啊，那什么，我下次带，下次带。刘聪眼神晶亮道，他决定明天还来，以后经常来。花招不了解他。张桂兰却了解，一看他的表情就知道不妙，立刻说道：“不用不用，我什么都不缺，你以后不用来了。”刘聪看了张桂兰一眼，这回没有瞪他，只是眼神有些晦暗。没想到他大女儿竟然这么漂亮，过去张老太太却说的那么不堪。原来两个人是在那唱双簧呢。他们怕什么？是怕他看上他大女儿吧？是不是瞧不起他，看不上他，防备着他呢？欺人太甚！一瞬间，刘聪脑补过度了，他又盯着花招，目光在他的脸上、胸上、大腿上流连不去。他还真就看上了。你们这是上山摘蘑菇去了？竟然摘了这么多啊！刘聪走过去，看着花招身后的筐，夸张道：“哎呀，竟然慢慢一大筐啊，好沉吧？快放下，我帮你背。”他伸手就去摸花招胸，侧的背带，眼神闪烁。花招也是眼神闪烁，抬手就朝他的手背狠狠一拍，啪的一声脆响。刘聪只觉得一阵尖锐的刺痛之后，他的手失去了知觉几秒，然后就是剧痛。嗷、哦！刘聪尖叫，花招也惊讶的退后一步。他没想到自己的力气竟然这么大，一下子就把人拍骨折了。这下怎么办？张桂兰也傻眼了。花强听到声音，匆匆走了过来。村里其他人家也听见了，一些没出工的人都跑来看热闹了。日子太无聊了，但凡有个热闹，全村人都是齐上。小山村不大，两三分钟人就齐了。怎么了？这是这人谁啊？被花招打了呀！刘聪握着手腕，站在花招对面，又一脸凶恶的看着花招，那样子总不能是自己摔了手。他们同情的看着刘聪的手，看样伤的挺严重。也是花招出手呢，那是真疼。没有没有啊，他这是要讹我。我刚才就轻轻的拍了一下他的手，轻轻的。花招学着刘聪刚才的语气说道。哦，大家整齐的哦了声，但是心里都不信。看刘聪那表情，脸都白了，脸上的汗都淌下来了。就是村里最能演的人都演不出来这效果，一看就是真疼。看来花招对青青的定义跟他们不一样。队长大叔，我一个女孩子能有多大力气啊？他这是要讹我？花招问道。赶过来的赵良才，这是现在怎么办啊？实际他最懂，他现在算是误伤了，甚至故意伤害，因为他主观上确实想伤害他，要负责的，但是他不想负责。你一个女孩子是没有多大力气。赵良才违心道，但是到底心虚。他征求周围人的意见，是吧？是啊，是啊！大家嘻嘻哈哈道：“花招和这个不知名的贼眉鼠眼的小子，不用看就知道要帮谁啊！当然是帮亲不帮理了。”第六十一章，我要他陪我。而且这是到底花招有没有理还不好说呢。他们现在不相信，脾气那么好的花招会无缘无故打人。他要打我。花招指着刘聪说道：“他是我妈的继子，来这朝我妈要钱，我妈没有，他就管我要，不给他他就要打我。”谎话张嘴就来，众人都很信。刘聪都要气疯了，没想到这女人长了这么漂亮的一张脸，心却是黑的。我才没管你要钱。我就是想帮你把筐拿下来，我好心帮忙，你却诬陷我，我要去告你，你不是来要钱的？花招突然问道。不是，你以后都不会来管我妈要钱。花招又问。刘聪张嘴要说，突然反应过来，他这是在套他呢。呸！死丫头倒是贱，他才不上当。但是他不说话，就是默认了。众人看他的表情，顿时嘲讽：什么人家？啊？这是还是城里人呢？活不起了吧？反倒来管我们农村人要钱，穷疯了！刘聪的脸惨白之后爆红，他竟然被一群农村人瞧不起了，真是奇耻大辱。大家说的真是句句属实。花招还在一旁道：“他家确实活不起了，之前交代我妈，回了农村种的、吃的、赚的钱，都得拿回他们家。他欠刘家的，十年都还不完。”啧啧啧，头一回听说媳妇又赚钱又干活，还生儿育女，还欠着婆家的。众人七嘴八舌的把刘聪损了一顿。刘聪都要气疯了，却又不知道怎么反驳。他不能说自己家没说过那话，他更不能承诺以后都不要张桂兰的东西和钱。啊，我手疼，肯定骨折了，快送我去医院！他喊道。花招又看向赵良才，怎么办啊？他看八成也骨折了，这是
，全由生产队说了算。打骨折，按理这是小事，谁看见你打他了？他这是自己摔的，想讹你呢。花强突然瞪了花招一眼，说道：“花招，好吧，姜还是老的辣，他还是没到下限。他刚才都承认是他打我了。”刘聪顿时喊道：“他说轻轻的，而一个女孩子轻轻打一下手背，能怎么了？”花强眼珠子一瞪：“你就是想讹人，又故意在地上摔了一下，结果自己摔骨折了。”以他的眼光看，那手是真骨折了，还是好几个地方。他孙女这手劲儿，舰长啊，确实如此。有了异能在，花招的力气也是与日俱增的。你这个老登，刘聪指着花强骂道。他一骂，村里人最后那一点点同情都没有了。花强可是个老英雄，是他们村的骄傲，不许任何人侮辱。既然敢讹人，把他撵走。赵良才说道。说完，看了一眼花招。行，花招笑了。只要赵良才这关过了，他就没事了。而且现在全村人都站在他这一边了，更没事了。几个男人上前推着刘聪，就把他推出了村。刘聪骂骂咧咧的，却没敢多留。刚才已经挨了几脚了，再留下来也是多挨几脚。而他的手太疼了，他得赶紧去看医生。给我钱，我去看医生。刘聪朝人群后的张桂兰喊道。张桂兰因为心虚，一直跟在人群后看着刘聪。哟，果然是讹人的！众人起哄：“讹个屁讹！你们看我的手都肿成什么样子了！”刘聪喊道：“果然，耽误了这么二十来分钟，他的手已经是紫色，肿的跟猪蹄一样了。看来是真伤了，伤也是你故意伤的，就想讹钱。”花强坚持道：“对，就是这样。”大家都附和道：“你、你们，张桂兰，给我拿钱，不然我回家告诉我爸，让他打死你。”哟，人群更热闹了，瞬间觉得花招这一巴掌打轻了，怎么能打少呢？应该朝脑袋上打。张桂兰摸着兜，马大婶在旁边立刻拉了他一把，小声道：“你傻呀你，真给他钱，他更嚣张了，以后欺负不死你。”张桂兰，你不给我钱，以后就别想进我家门，我让我爸休了你。刘聪又喊。张桂兰手捂着兜，小声道：“我没钱。”刘聪竟然听见了，放屁！我明明看见你去早上卖东西了，卖了好多钱，你要是不给我，我就去告你们走资本主义道路。这一句话彻底把全村人都惹怒了，他们谁没去过黑市？都去过呀，特别是马大婶和刘大嫂，早上的东西。还是他们帮着卖的呢，把他打出去！众人喊道。刘聪就被人一路拳打脚踢到火车站，一直等到他被打上火车，众人才散了。刘聪已经鼻青脸肿，不成样子，好好的一件衣服也被撕碎了。他可就这一件体面的衣服，为了来乡下显摆城里人的优越，特意穿的。刘聪就这么顶着一张脸，先去了医院，手太疼了。他有工作证，看病基本上也是免费的，花不了多少钱。手确实骨折了，断了三节，打了石膏，回家了。刘家人看到他这副样子回来，吓坏了，怎么回事？李老太太紧张地问道：“要说这个家里，他最疼谁？不是儿子，而是这个大孙子。来，我被张桂兰打了。”刘聪哭道：“胡说！张桂兰敢打你？”刘老太太倒是不信，而且她就是敢，她也没有这个本事。孙子这伤，一看就是被一个厉害的人打的，或者是一群人。哦，我气糊涂了，我是被张桂兰的大女儿打了。那个叫什么来的着？张老太太总来他家说花招坏坏，她也听见过几回，就是一时想不起名字了。叫什么花的？刘老太太也想不起来了。是他啊。看来张老太太说的没错，那就是个熊玩意。刘聪的表情一顿，熊倒是不熊，还挺白的，说话声音也好听，就是心黑。奶，我要让他陪我。刘聪撒娇道：“他是想不出办法了。他们村的人都欺负他，但是他奶奶肯定有办法。他们村的人也不至于打个老太太。”第62章不正经。不用刘聪说，刘老太太自然要给孙子出头。你明天别上班了，跟我去找那个丧门星。他要是不给我孙子磕头认错，他就别想回来了。刘老太太对刘向前道：“刘向前已经气黑了脸，张桂兰的女儿竟然敢打他的儿子，翻了天了。”磕头也不好使，他以后别回来了。刘向前道：“旧的不去，新的不来。”他真是看腻了张桂兰了，打算换个新的，正好有了新目标。刘老太太没听懂，刘聪想起最近听到的风声，有些猜到了，立刻不干了。爸，你什么意思？啊？你真打算离婚再娶？我跟你说，家里可没钱啊！刘向前没吱声，竟然默认了。刘老太太和刘老头都奇怪起来，赶紧问道：“什么意思？啊？娶谁？就是那个猪寡妇。”刘聪喊道：“听说他最近总往我爸身上靠，两个人拉拉扯扯的，不正经。”刘向前立刻怒了，抄起鞋底就打。你正经，你正经，还没结婚呢，孩子就有了。要不是让孙家拿住把柄，我们用花那么多钱。再说，人家朱寡妇说了，娶她不用钱。朱寡妇也是他们食品厂的工人，不过是正式工。她男人以前是食品厂的工人，前两年出意外死了，朱寡妇就顶了他的工作进来了。刘老头、刘老太太认识这两口子，甚至认识他男人已经不在的父母，那可不行。刘老太太立刻道：“那朱寡妇有三个孩子，年纪都还小，她男人那边也都死绝了，孩子都得跟着她，那可真是拖油瓶。”我们自己家孩子还养不过来呢，养外人的野种，做梦！人家是城市户口，还有工资，一个月四十五。人家孩子也是城市户口，月月有份额，不吃咱们的。刘向前立刻道：“看来他是很相中了。”那朱寡妇是三十出头的年纪，身材丰腴，模样虽然跟当年的张桂兰没法比，但是比现在的张桂兰可强出几条街了。而且那女人身上有股张桂兰没有的骚劲儿，那小眼神勾得他上火。他相中了，听他这么算账，刘老太太沉默了。城市户口，大人
，二十多斤不等。这样吃粮，到底不用从他们的份额里扣了。另外一个月四十五块钱，去了买粮钱，还能剩下十几块。算算，确实是比张桂兰更合适一些。刘聪一看，奶奶竟然也心动了，急了：“那朱寡妇可不是个省油的灯啊！她一个月就是赚四百五十，也不会给你一分啊！”朱寡妇能说会道。人也泼了，还有一群娘家兄弟欺负他，可没有欺负张桂兰顺手了。他不喜欢，他敢，这事提前都得说好了。婚后工资必须上交，不交就不让他进门。刘老太太眼睛一瞪，道：“刘向前笑了，母亲这是同意了，还没同意呢。”刘老太太又瞪了儿子一眼，说道：“明天还要看看张桂兰那边到底能不能赚钱再说。如果张桂兰一个月能赚三百，他自然看不上赚四十五的儿媳妇。”提起这个，刘聪眼睛就亮了，激动道：“比三百多多了，人家一天就赚三十。”什么？全家人都不可思议的看着他，一天三十。一个月可是九百，我早上亲眼看见的。三筐东西，一筐西瓜得卖五六块，一筐蔬菜也是四五块，还有一筐干蘑菇，那个贵，得卖二十多。一开始他以为其他两筐是另外两个女人的，但是等下了火车，他发现那两个女人就从兜里掏出钱，都给了张桂兰，而且那两个筐最后也给张桂兰了。一看就知道东西竟然都是张桂兰的。哦，那这个不长久。刘老太太松口气，又失望道：“年年这时候都有农村人进来偷着卖菜，他知道，他还经常买呢。农村人的菜园子都是有限的。”产量也是有限的，而且还要自己留下来吃，卖不了多少。还有那蘑菇，就最近产量多，过了季节就没有了。西瓜也是如此，不是长久买卖。那一年下来也能卖个几百块吧？刘聪道：“几百块也很多了。”刘老太太不信：“一年几百，那他们岂不是比我们城里人还有钱了？”这个东西就是撑死胆大的，饿死胆小的。有人敢卖就能赚钱，那些胆小的啥也不敢卖的，或者没得卖的，可不是要穷死。这个刘聪最懂。他这几年就想着偷偷倒腾点啥卖，所以对市场有些研究。别的农村人一年是赚不了多少的，因为他们自己家的菜都不够自己家吃的。但是张桂兰不一样啊！刘聪说道：“他竟然盖了新房子，那大院子老大了。他不是农村人，对母没有多大概念，就是觉得张桂兰家的院子特别大，特别大。他家就一个人，吃不了多少。他还有自留地，种的东西不都能卖钱？所以他肯定会有钱。爸，你不能跟他离婚。”刘聪劝道：“为了钱，为了张桂兰的好欺负，他也不想换后妈。”刘向前不满。他都回农村了，剩我一个人在屋里，天天跟个老光棍似的。要这样的媳妇有什么用？不行，还是朱寡妇最合适。他不想独守空房。刘聪顿时没话了。他也是男人了，他懂。但是他爹都这么大年纪了，还天天惦记着女人，老不正经。说到女人，他又想起了花招，真漂亮啊！要是早知道张桂兰的大女儿是这样，有孙小芳什么事，何至于现在被人拿捏？而且花招一个农村女孩，要的彩礼肯定不多，甚至不要彩礼，他就能弄到手。可惜听说现在人家已经结婚了。好在听说她男人经常不在家，这些都是她挨打的时候听说的。村里人一边打她一边说，她还敢讹花招。人家男人是个当兵的，怎么怎么厉害。这也就是人家男人不在家，要是在家，腿也给他打折。巴拉巴拉，奶，我明天跟你们一起去找他。刘聪说道。第63章撑腰，我不去。刘向前突然说道，他现在是一门心思想着身材丰腴的朱寡妇，对于枯瘦干瘪如老太太的张桂兰是半个眼睛看不上了。再说，要得到张桂兰的钱，并不一定要留住他的人，他还有俩儿子在这呢。俩小子吃饭上学不得花钱，将来娶媳妇不得花钱，让他把赚的钱一分不少的交上来，不然就把俩小子给他送回去。刘向前道，那语气说起刘大伟和刘小伟，好像不是他儿子似的。刘老太太却是一拍大腿，这主意好。哎，刘聪叹口气，看来什么都阻挡不了他爹不正经了。第二天，刘家除了刘老头没去，其他人都去了靠山屯。刘老头是那种万事不管的人，只要他每天能吃上饭睡好觉，其他都不管。奶，我不想去找我妈。路上，刘大伟还在挣扎着。他不想回农村，他是城里人。闭嘴，不许哭！刘向前呵斥道：“留不留这两个孩子，要等一会儿看情况再说。张桂兰要是能挣到钱，这两个孩子他们就带回来，让张桂兰月月交钱。张桂兰要是挣不到钱，这两个孩子就扔给他，让他自己养去。他们家就要田心人了，还是四口，可没有闲饭养闲人了。张桂兰昨天被吓住了，今天就没有再去早市。花招也没有去山上采蘑菇。他猜到刘聪可能不会善罢甘休，还要来找麻烦。计算着第一趟火车到站的时间，刘家人果然来了，还真来了。”臭不要脸的！我说桂兰婶子，你当初咋找了这么个人家？花招想到对方可能人多势众，他也提前准备了，把村里跟他关系好的女人都请来了。他也人多势众，现在十来个人，精瘦能干的女人坐在院子里吃水果、嗑瓜子、唠家常，好热闹。张桂兰没吱声。马大婶道：“那哪是他找的，还不是他娘家妈给找的。当初的事你不知道，你还没嫁进来。”他一脸唏嘘道：“当初桂兰就不同意，是他妈又做又豪，逼他嫁的，说他收的彩礼都给他弟娶媳妇了，还不上了。他要是不嫁。”他就去跳河，张桂兰这才被兄弟们拽走了。本来他们还想帮张桂兰保管他和花峰的那点家底，是张桂兰死活没同意，把钱给了花山一家，托他们照顾花招。本来他是想把花招给张家照看的，但是张家没同意，说什么花招户口关系都在这，他
，大家都同情的看着张桂兰，摊上这样的父母，真是倒了八辈子血霉了。那张老太太最近怎么没来呢？众人眼睛盯着走过来的刘家人，嘴里唠着嗑，估计是打听着这边的消息呢。看我们屯子最近不妙，不敢来了。马大婶说道：“靠山屯最近的气氛特别微妙，似乎一点就能炸。那豆芽怎么生都超不过十斤了，这能赚多少钱？一天两块，再加上失败的次数，平均一天一块钱。这要是以前，他们能乐死。但是有过一天十几块的时候，一块钱就太少太少了。”全村人的心情都不好。刘聪昨天来的是时候，成了大家的出气筒。今天还带了好几个出气筒来，十来个妇女摩拳擦掌，准备大干一场。来的就是一个老太太，一个壮劳力，一个病号，都不在他们眼里。咦，怎么还带着俩孩子？张桂兰也看见了，顿时紧张的站起来。大伟、小伟怎么也来了？他们、他们，刘家想把他们送回来。花招立刻道，或者拿他们威胁你要钱，拿孩子要挟母亲这招，他见多了。呸！太不是人了！众人怒了，都是女人，都是当妈的，最见不得这个。有那样的娘家，又有这样的婆家，这日子可怎么过呀？有人小小声的跟其他人讨论，看着张桂兰，满眼同情。这日子简直能逼死人！张桂兰看着大伟、小伟，急得要哭了。怕啥？马大婶大声道：“你有花招呢，你这大姑娘厉害的很，不能让你被欺负了。花山一家花招都收拾了，这刘家就是个窝里横的，在城里根本没啥本事，收拾起来也简单。就是妈妈，你别怕，有我呢。”花招说道。哎，张桂兰看着花招淡定的表情，心里定了定，大秦小秦像两只小尾巴一样。一左一右的站在花招身后，听到这又往花招跟前凑了凑，他们也发现了，他们是有姐姐的人，有姐姐什么都不怕。姐姐昨天一巴掌就把大哥打趴下了，简直是仙女。花招回头朝两个小姑娘笑笑，以后不许先欺负别人，但是别人要是先欺负你们，就欺负回去，欺负不过就回来告诉姐姐，姐姐帮你们欺负回去。嗯嗯，两个小家伙频频点头，终于找到了当妹妹的温暖，他们也是有姐姐撑腰的人了。众人都善意的看着三人笑，花招可真是个好姑娘。张桂兰那么对她，虽然是误会。但是到底是十多年没见，他却这么孝顺，很快接纳了他，还接纳了他跟别人生的孩子，像亲妹妹一样待着。一般人可没有这胸襟。过去是谁说花招雄了？哦，都是花山一家人，特别是那个花小玉，坏话都是从他们嘴里传出来的。刘家人终于走到了近前，刘老太太先巡视了一圈这个大院子，嗯，是他们城里人想象不到的大，这么大的院子，种的菜够他们吃一年的吧？他们不吃，拿去卖了，也是几百块，真好。刘老太太看到院子里的张桂兰，她无惧拾来个眼神不善的女人。自己推开栅栏门，大摇大摆的走了进去。他一个老婆婆来看儿媳妇，他们还能打他不成？走了一路，累死了，给我倒杯水来。刘老太太往张桂兰跟前一站，吩咐道：“他的视线盯着旁边桌子上吃剩的西瓜皮，这味道真香啊！他今年还一个西瓜没吃呢，去再给我切个西瓜。”说完，他还狠狠的弯了一圈桌子边的几个女人，他们白吃了他们家一个西瓜，好几毛钱呢。第64章点醒。张桂兰转身去倒水，花招没拦着，儿媳妇给老婆婆倒杯水，应该的。刘老太太看了一圈桌上的人。阴阳怪气道：“你们给我们娘几个让个座呗，这是我儿媳妇家，我们大老远来的，一大早就去赶车，饭都没吃，又走这么远，累死了。”马大婶也阴阳怪气道：“那可不行，这地方虽然是你儿媳妇的，但是这桌子椅子可是我家的，没有多余的给你坐。”张桂兰这新家连个炕席都没有，就别说桌椅板凳了，倒是也请村里人打了新的了，就是还没打好。刘老太太顿时气得瞪眼，人家的东西确实不好让人家让出来。刘向前沉默的站在他身后，村里人说的很对，刘家人就是窝里横。特别是刘向前，在家里对张桂兰厉害的不得了，仿佛他就是天，他就是神，他就是他的主宰。但是出了门，他啥也不是，别人挤兑他妈，他都不知道咋回嘴。刘聪比他强点，但是也是心有余力不足。他现在浑身疼，不敢招惹这些老娘们。昨天他也领教过这些老娘们的手法，掐人真疼。他现在浑身的大子豆子都是他们掐的。张桂兰端着一杯水出来，刘老太太一口气喝完，抬手就把杯子摔了，啪，杯子四分五裂，竟然只有一杯水，看不见你男人也可着吗？还有你俩孩子，我们不喝就算了。他们走了这么远，你不知道心疼吗？有你这么当妈的吗？连口水都不给孩子喝，狼心狗肺的。刘大伟和刘小伟看着张桂兰的表情，瞬间充满了怨气。张桂兰站在那里不知所措，急得要哭。众人可算了，领教到了这老太太的厉害，挑拨离间的高手啊！这你就误会了。花招出生，家里就这一个杯子，自然是先倒水给你喝，然后是你儿子，最后才能是他的俩孩子。平时是不是也这样？你家有什么好吃的好喝的，都先紧着你，最后才是俩孩子，而他自己根本没有分。刘家人表情一愣，他怎么知道的？张桂兰说的。花招继续道：“要说不心疼孩子，也是你不心疼孩子。你刚才怎么不先把水给他俩喝？你平时怎么不多分一点吃的给他俩？反倒要怪什么都没有，也做不了主的人不心疼孩子。他倒是想心疼孩子，先把水给他俩喝，你让吗？”花招嗤笑一声，真是恶人先告状，演的一出好戏。刘大伟和刘小伟看着花招，茫然的眨眨眼，好像确实是这样。花招继续补刀，现在。你又把唯一的水杯摔了，一副揪住他大闹一场的样子。你有考虑过两个孩子又
，所有的心思都被猜中，还当着孩子面背这么清晰地点出来，以后可怎么办？他转头看向大伟、小伟，果然发现他们看他的表情跟以前不一样了，带着怀疑和审视。十岁八岁的孩子不小了，开始懂事了。糟糕，你是什么人啊？在这瞎比比我们家的事，你懂个屁！少在这多管闲事！刘老太太吼道，花招一指地上的杯子，你摔了我的杯子，五毛钱一个，赔钱！刘老太太气势一顿，花招突然转头对张桂兰道：“别站在这不敢动，还不快去给你儿子们倒水喝，不然……”人家又说你不心疼孩子了，去吧，他不会打你骂你，不让你去的。俩孩子又渴又累了，他心疼。最后一句阴阳怪气的，听着就是反话。刘老太太也很配合，一脸想吵架又被人生生憋住的表情，哪里是心疼，明明就是被人说重心思不敢闹了。哈哈，桌子边的女人都笑起来，这花招的嘴皮子可真厉害，文文明明的就能把人气死，不像他们，非得撅了对方祖宗十八代才行。张桂兰飞快去拿了水瓢盛水，走了过来，习惯性的要递给了刘向前，在刘家就是这么个分配顺序，怎么这么不心疼孩子呢？花招高声提醒他：“赶紧把水给孩子，没听你婆婆句句把心疼孩子挂嘴边吗？”孩子们晚喝一口水，他急得都摔杯子了。这得多心疼孩子！以后你就这么做，什么都得先紧的孩子，其他人都靠后。张桂兰立刻把水递给了两个孩子：“你敢！”刘老太太瞬间怒了。两个孩子吓得手一哆嗦，愣是没敢接那水瓢。看吧，花招笑得讽刺，就是虚情假意，挑拨离间。明明是自己不许孩子先喝水，还埋怨别人不心疼孩子。这种事，你过去没少干吧？这么直白的话。刘大伟和刘小伟的心终于被点醒了。过去这种事确实发生过不少，他们也是因为如此才越来越不喜欢母亲。原来如此啊！刘老太太要气疯了。你是谁啊？坐我家里干什么？赶紧滚！通通滚！其他人怒了。这里是张桂兰家，你是她老婆婆也不好使。这房子就张桂兰一个人的名字，跟你没关系。呸！她是我儿媳妇，我们就是一家人，她的东西就是我们的。这房子是她的，也是我们的。刘老太太道：“既然是一家人，那你们城里的房子也是她的喽？哪天卖了钱，也有她一份喽。”花招问道：“呸，做梦！那是我们老刘家的祖宅，跟他什么关系？”刘老太太指着花招骂道：“众人真是看不下去了，这老太太真不要脸，都什么年代了，还搞封建大家长思想，而媳妇的一切都是他的，这是卖身给他家了，我们去告他。”刘老太太瞬间萎了。七六年七月份，十年运动还没有正式结束，对于底层老百姓来说，日子跟过去十年一样，有了坏分子，民众就能收拾他。靠山屯的妇女觉得这主意不错，越说越来劲儿，就有人要去找赵良才，先在他们屯子里斗一斗这老太太。花招却知道没有这么容易，人家又不是靠山屯的人，他们暗里管不着，他也没想着逗他，到时候乱起来，把这老太太弄出个三长两短的，他还得负责。花招拦住众人，看着气焰不再嚣张的刘老太太笑道：“早这么老实不就完了？说吧，你们今天来有什么事？”他说着，示意张桂兰把水瓢继续递给两个孩子。这次刘老太太没敢拦着，两个孩子也敢接了，终于喝到了水。第六十五章，留下。你是谁啊？刘老太太又问道，但是这次的语气就很温柔了。我是花招。张桂兰的大女儿，花招正式介绍道。刘老太太和刘向前都愣了。张老太太说的花招可不是这个样子的，她说的明明是只黑熊精。而眼前的小姑娘，哪怕他们不想承认，也得说一声真好看，就是这个脾气，跟张老太太说的一样，讨人厌。你们来到底有什么事？跟我说吧。花招又说道。刘家人的气也没了，有些话就不好意思说出口了。好在他们还有其他正当理由。刘老太太一指刘聪，你看你把我孙子打的，手都断了三节。医生说以后这手都不能干重活了，你得负责。你说是我打的，就是我打的，你看见了？花招也来了个死不承认。你，你昨天都亲口承认了。刘老太太气道。花招问道：“一桌子的妇女，昨天你们谁听见了吗？”没有。众人顿时整齐的摇头，有的人一脸严肃，有的人嘻嘻哈哈，毫不掩饰自己在撒谎。你们，你们这也太欺负人了！刘老太太没想到会这样，这村里的人心怎么这么齐呢？花招现在也特别喜欢农村这个氛围，只要关系处好了，这就是个相亲相爱的大家庭，特别温暖。几十年后的城里，再不会出现这种情况了。有的人门对门住了十几年，都不知道对方姓什么。我去告你们！刘老太太喊道：“我就不信派出所的人也信你的话，他们信证据的，可惜你没有。”花招一边嗑瓜子，一边说道：“而且你出去打听打听，武装部的部长是我什么人？我结婚的聘礼还是他亲自派车送到我家里来的呢？至于那些聘礼是从花山家抢出来，这一段太复杂了，就不用跟他们解释了。”花招竟然有这关系！刘家人一时拿不定主意了，真的假的？不过以前倒是听张老太太说起过，花招的爷爷挺厉害的。每个月有五十块的津贴，他倒是有可能认识武装部的部长。刘家是纯粹的平头百姓，家里八竿子也打不着个当官的，心里顿时有点打怵，不敢再提什么派出所。人家有人，到时候说反咬他们一口，就反咬他们一口，怎么办？花招也没想到他们这么好吓唬，看来真是窝里横。当年张桂兰但凡厉害点，也不至于被他们欺负的死死的。那个刘老太太眼睛一转，换了说法：“桂兰啊，小聪好歹叫你一声妈，现在他伤的这么重，不能干活了。医生还说了，需要加强营养，你看你有没有钱，给他拿点。”买点好吃的。花招立刻问道：“张桂兰，刘聪叫过你妈？他看他那劲劲的
，是这么个好歹叫一声啊！刘老太太现在不看他，只看着张桂兰，一脸等着他拿钱。张桂兰看了花昭一眼，花昭点点头，她这才从兜里掏出一个手绢，打开，里面是四块钱，这是我回来这十来天生的豆芽钱。明面上花昭没有特殊照顾他，他往生产队交过两次好豆芽，一次十斤就赚这么点钱，而那好几十斤失败的豆芽都被他卖到黑市了，属于他自己那份就是三十多块钱，不到十天。收获三十多块钱，张桂兰非常激动。刘家人看着这四块钱，表情却不好了。十来天了就四块，一个月才多少钱？这个废物！我看到你卖菜卖瓜了。刘聪忍不住说道：“那是帮我卖的。”花招说道：“你看他这院子，光秃秃的，啥都没种，是有菜还是有瓜？”刘老太太一把拿过四块钱，揣进兜里，对张桂兰道：“自己没有就借点。”刘聪好歹也算你儿子。他飞快瞄了一眼花招，说道：“也是他哥哥，哥哥有难了，不得帮衬点啊！少在这盘亲戚，这样的哥哥我可不认。”花招说道：“刘家的面子实在挂不住了。”刘向前终于忍无可忍，一把拽过身后发呆的大伟、小伟，往花招的方向一推：“这是你妈生的俩崽子，你得认吧？你认就留给你了。”妈，我们走。刘向前喊道：“走什么走？”刘老太太也怒了，指着大伟、小伟对张桂兰道：“赶紧给我拿五百块钱出来，把聪聪的手给我治好了，不然大伟、小伟就别想再跟我们回城里上学。他们本来就在你名下，你留着吧。”奶，妈！大伟、小伟真急了。虽然猛然间知道了奶奶这么多年都是在挑拨离间，但是他们跟张桂兰的隔阂已经形成，不是一朝一夕就能消除的。他们不想留在乡下，他们想回城里，他们想上学。张桂兰也急了，转头看着花招，她也不想两个儿子跟着她，孩子们得上学，不上学不成盲流了吗？长大了怎么找工作，怎么找对象？我们大队也有小学吧？花招突然问到周围的妇女，有有有，就在隔壁生产队，不远五里地。马大婶道：“那就回来上学呗。”花招说道：“那能一样吗？农村的小学怎么跟城里的比？”刘大伟哭着喊道：“有什么不一样的？反正你啥都不会，在城里是倒数，回农村没准还正数了呢，多好。”花招说道。他问过大伟、小伟的学习，张桂兰支支吾吾说：“一个倒数第三，一个倒数第五。”刘大伟卡巴两下眼睛，不知道怎么接话了。从倒数变成正数，花招掰开一个甜瓜，一人一半塞到大秦、小秦手里，两个小姑娘顿时眉开眼笑。那味道是真甜。大伟、小伟从没闻过这么甜的瓜。你们第一次来农村吧？花招问道。大伟、小伟，过去是不是总听人说农村不好？其实你们都被人骗了。他伸手一指几十米外的自家园子，看那一院子的蔬菜水果都是我的，随便吃都吃不完。我还养了四头猪，十几只鸭，十几只鸡，那肉啊蛋啊，天天吃都吃不过来。大伟、小伟都忘了哭，生活竟然这么好吗？不信你们问大秦、小秦。花招说道。大秦、小秦在花招身后频频点头。这几天吃的简直太好了。奶奶说的那个世界上最好的地方叫什么来着？哦，西方极乐世界，肯定也不过如此了。大伟、小伟看着妹妹几天没见就胖了一圈的脸，不哭了。对于两个学习成绩倒数的孩子来说，好吃的的吸引力要比上学大得多得多。第66章，宝贝，刘老太太要气疯了。这两个小崽子算是白养了。为了口吃的，随便就倒戈了，行吧？从今以后，你们就不是城里人了，就跟你们这农村妈待在乡下当农村人吧。刘老太太指着大伟、小伟讽刺道。大伟、小伟的表情又有些犹豫。你以前可不是这么说的吧？你以前不是张嘴闭嘴，他俩就是农村人吗？什么时候又成了城里人了？花招说道。他又知道了。刘老太太瞪向张桂兰，看来他回来几天没少说他们坏话。张桂兰茫然又委屈，他没有说这些啊，这些在他看来都是琐碎的、不值得提的小事。这些当然都是花招推测的，不过一推一个准。你们的户口在农村就是农村人，待在城里反倒被人瞧不起。花招对大伟、小伟道：“反倒是回了农村，小朋友们肯定都会羡慕你们在城里待过，特别崇拜你们。”大伟、小伟的表情一顿，眼里有了亮光。他们还会被人崇拜，不是瞧不起。不过姐姐说的好像挺对，在这里他们是去过城里的农村人，在城里他们是赖在城里的农村人，待遇肯定不一样。刘老太太，这花招太能说了，就这么几句话，他养了十来年的孙子算是白养了。他也不想想他平时是怎么对这俩孩子的，虽然有吃有喝。偶尔还有肉分给他们，但是刘老太太看不上张桂兰，又因为几个孩子没有口粮本，她经常就要损他们。家里气氛一直很紧张。大伟、小伟待在刘家，一直有种寄人篱下的感觉，好像他们不是刘向前生的，是张桂兰带来的别人家的拖油瓶。这样长大的孩子跟他能有多亲？给钱！刘老太太突然朝张桂兰喊道：“你的俩儿子还你了。”他换了个自认为更合理的要钱理由。但是他们是我们刘家米长大的，你给钱！嘿，你这老太太，看热闹的人看不下去了。这俩孩子是姓刘吧？不姓张也不姓别的吧？是你亲孙子吧？吃你刘家米？还得给钱，他俩是农村户口，没有配给，吃的每一粒米每一颗菜都是我和他爷爷省下来的。刘老太太梗着脖子道：“他们父母赚的那点钱还不够他们自己胡吃海喝的呢，现在孩子不跟我们亲了，把吃我的吐出来怎么了？”众人都被堵住了。人家要是不讲亲情，光讲钱，这么说竟然也没毛病。爷奶没养孙子的义务，爹妈又没死呢。至于爹妈有没有剩下钱，他们又不知道，没办法替张桂兰说话。你要多少钱？花招问道。五百。刘老太太立刻道：“这是他
，要不出钱了。至于亲不亲的，儿子永远是儿子，孙子永远是孙子。等他们老了不能动了，或者需要钱了，再来找他们，他们还能不管？不管法律都不让。花招算算，竟然还不贵。俩孩子呢，十年才五百，一年五十，一个月俩孩子才吃不到五块钱，挺合理。你等着，我去拿钱。花招起身回家了。张桂兰和村里的妇女都看着他，欲言又止。他们不想他出这个钱，不是那么回事。孩子父母这么些年又不是没挣钱，就算没挣够。爷奶补贴点也是应该的，怎么也轮不到他一个半亲的姐姐给这钱。但是清官难断家务事，他要是愿意给，他们也不好拦着。花招很快拿来了五百块钱，攥在手里，所有人都看得见。他看着张桂兰道：“妈，这钱是我借给你的，你将来有钱了得还我。”张桂兰的表情立刻松了。中中，花招这么说，他心里就松快多了，大家心里也舒服了。起码花招没当了冤大头，这钱刘家要是真的要，确实该张桂兰出。谁让孩子跟他是农村户口？花招把钱递给刘老太太。刘老太太伸手就去接，花招没松手。刘老太太抬头看着他，怎么后悔了？这钱是这四个孩子从小到大的伙食费。花招另一只手指着大秦小秦，大伟小伟。刘老太太眼神顿时一闪，那不中，四个孩子呢？五百可不够。我妈嫁进刘家十一年，没有一天闲着，赚了多少工资？再加上这五百，够不够四个孩子的伙食费？刘老太太捏着钱，只想让他落袋为安。够了，够了。好，花招看着刘老太太，一字一顿道：“那这几个孩子就都是我妈养着的了。”不欠你们刘家一分一毫。四个孩子的眼神顿时变了，他们不欠刘家一分一毫了。从小到大，爷爷奶奶、叔叔哥哥总是在他们耳边说，他们欠了刘家的，欠了爷奶的。时间长了，他们也觉得是这样，头都抬不起来了。但是现在他们还清了，不欠了。刘老太太直觉不妙，这账不是这么算的。他们是我一把屎一把尿拉扯大的。花招打断他，他们本该由我妈亲自照顾，是你贪图钱财，逼着我妈月子都没做完就出去赚钱，所以别拿照顾他们说是你照顾他们，是赚了钱的。刘老太太噎住，想反驳他。一时又不知道说什么好，记住，收了这钱，这四个孩子就再不欠你们刘家什么了。花招说道。刘老太太知道这话不妙，但是这钱她能不收吗？不能。花招松手，刘老太太把钱揣进了兜里，慢走，不送。花招送客。刘老太太总觉得哪里不对，不想走，但是钱也到手了，东西张桂兰也没有，不走干什么？她转身往外走，没事，等这园子里的菜长出来了，她再来。刘老太太和刘向前走的头也不回，只有刘聪一步三回头，那个不舍，但到底是走了。院子里一时安静下来。花招突然转身，对四个孩子笑道：“欢迎回家，宝贝们！从今以后，这里就是你们的家了。这里有妈妈，有姐姐，都是世界上对你们最好的人。”他笑得灿烂美好，整个世界似乎都更亮了。为了庆祝这美好的一天，我们今天中午吃大餐。花招高兴道：“四个孩子都抬头看着这个浑身上下似乎都在发光的姐姐，脸上露出了从没有过的羞涩笑容，还有怀疑。宝贝们，他们是宝贝吗？第一次被人叫做宝贝，这感觉真好。这个姐姐真好。”第六十七章路过，众人看足了热闹，却又替花招担心。你也不让他们立个字据，就让他们这么把钱拿走了。到时候他们不认账怎么办？刘大嫂问道。马大婶说道：“不怕，有我们这些人证啊。”刘大嫂还是不放心，没有字据就是不踏实。我不需要字据。花招说道：“他们要这钱本就没理，公道自在人心。他们要是还敢来要第二遍，我可不是这么好说话了。他们刚才没当面数钱，背后说不过五百怎么办？”张桂兰突然出声，她是非常了解刘家人的，这是真能干出来。没事，那都是小事。花招说道：“反正这事我们心里都有数了，我不怕他们耍无赖，他们敢耍我就敢打。”他随意的挥了挥手，众人顿时想起，这只白白嫩嫩的小手，昨天轻轻一巴掌就把一个大男人的手拍断了，还断了三节。看来花招虽然模样变了，但是骨子里还有那把黑熊力气。回家可得交代好自家的老爷嘛，熊孩子，千万不要来惹花招。眼看要到饭点了，众人都散了，回家做饭去了。花招也开始准备大餐，家里现在肉不断。早上刚有人给花招送来十斤牛肉，他本来打算给叶深做点牛肉酱，现在只能先吃了。我们今天吃牛肉火锅。花招说道：“光吃肉不美，配上他种的蔬菜才美。”四个孩子都很茫然，他们根本不知道什么叫火锅。一会儿你们就知道了。去洗菜。花招说完，大秦、小秦立刻动了起来。大伟和小伟却站着没动。在刘家，家里活都有张桂兰和大秦干，平时还真用不上他俩。花招看着两人笑道：“身为男人，是不是得为家庭付出，不能坐享其成？”大伟、小伟点点头，这个道理他们虽小也听过。农村的孩子，像你们这么大，都有出去给家里挣工分的了。姐姐不用你们出苦力挣工分，你们就帮着姐姐妹妹做点家务活，可以吧？花招说道：“大伟、小伟立刻点头。他们到底没有立刻融入这个家，吃人家喝人家的，帮人家干点活，这点自觉性还是有的。”花招亲自指挥着两人去自己家园子里摘着摘呢。一院子的果蔬可让兄弟俩开了眼，特别是那些水果，像草莓、葡萄这些不易运输的，他们根本没见过。现在不但见过了，还可以随便吃。姐姐真好，姐姐的爷爷也很好，笑呵呵的看着他们，一点都不凶。花强看着一院子的小孩子，热热闹闹的，特别高兴。他也希望花招能跟自己的兄弟姐妹好好相处。以后等他不在了，他也有些亲人，有什么事也可以互相帮衬一下，
，都是第一次吃火锅，原来肉还可以这么吃，还可以这么好吃。但是几个孩子都不敢夹菜，特别是肉，花招就挨个给他们夹到碗里，让他们的碗一直满满的。一顿饭吃完，花招的好感度就刷满了。小孩子有时候就是这么容易满足。大伟、小伟的心也落定了，姐姐说的是真心话，真的欢迎他们，喜欢他们。下了饭桌，两个孩子争抢着捡桌子洗碗，然后到院子里一边洗碗一边抹眼泪。张桂兰就在屋里抹眼泪，谢谢你，她哽咽道，不客气。花招坦然的接受了，他看大伟、小伟还有救，就想做点什么挽救他们的母子情，而且培养几个迷弟迷妹出来，总比放任他们不管，让他们变成凡人今好。刘家人脚步匆匆的离开了烤山屯，看到周围都是高高的玉米地，没人，刘老太太立刻把钱从兜里掏出来开始数，呸，十、二十、三十、五百，他露出了满意的笑，算那小妖精识相，没有少给，不然我可回去找他，到时候差十块，他就得说差一百，回去赶紧买辆自行车，再买块手表，再加上二百块钱。把刘聪的婚事办了，刘向前盯着母亲手里的钱，说道：“剩下的钱给我，他也得办婚事呢。虽然朱寡妇说了不要钱，但是他一个男人，总不能一件新衣服都不给人家买。还有那铺盖，也得买新的，总不能让他盖章桂兰的，说出去让别人笑话。”刘聪一把抢过刘老太太手里所有的钱，爸，这五百块钱还不一定够我买手表和自行车的呢，哪有剩的？还有，我结婚不得置办点啥呀？我不得买几件新衣服啊？我不得买烟买酒啊？我那屋不得收拾收拾啊？家里的钱都拿出来都不够，没有多余的，给你娶第三个老婆。再说。张桂兰就挺好，这么大院子，今年没菜，明年肯定有，到时候就能给家里赚钱了，你就安生过日子吧。刘聪紧紧把钱塞到裤兜里，用手捂着，好个屁！刘向前不耐烦的挥手，瞅得跟我妈似的。现在有人撑腰了，脾气都长了，以后还能从他手里要到钱，腿不给你打折？这婚我离定了。刘老太太瞪着眼珠子看着他，竟然说他丑，不是不是。刘向前赶紧解释，我是说他老的跟你似的。刘老太太继续瞪着他，不是不是，我是说。刘向前还要解释，迎面却走过来一个女孩。他顿时闭上嘴。花小玉扛着锄头，装作收工路过，看到三人，他好奇地停下脚步：“你们来靠山屯走亲戚，去谁家啊？”这时候的人都爱搭讪，更早几年，甚至是任务，任何出现在村里的陌生面孔，都得盘问清楚。留在村里过夜的，甚至得有对方生产队开的介绍信，不然根本不让在村里留宿。刘老太太就没奇怪，如实说道：“我们是张桂兰的亲戚。”哦，花招的妈妈呀！花小玉好奇地扫视着众人，这个点就走了。吃过饭了，花招家有钱，好吃的可多了，米面肉从来都不缺。你们今天吃的啥啊？他装作眼馋的吧唧一下嘴，结果真咽了一口唾沫。他也是真馋了。说起这个，刘家人就来气。他们折腾这一趟，就刘老太太喝了口水。刘向前和刘聪连口水都没混上。这么丢人的事，他们不想跟一个小姑娘提。刘老太太转移话题：“那花招家很有钱，哪来的钱？”张老太太不是说他爷的钱每个月都不够他吃，还得张家补贴吗？他是怎么一下子就拿出五百块的？第一个月豆芽钱不是没分的吗？他哪来的钱？他是真好奇。花小玉眼睛闪闪道：“人家花招找了个好对象啊，结婚光彩礼就给了两千块，还有三转一响。”自行车、缝纫机、手表、收音机，一样都不缺，都是崭新的。说完他就走了，留下刘家人眼神闪烁的站在原地。特别是刘向前，那钱进了刘聪口袋，他八成是抢不回来了。儿子大了，他打不过了。家里那点钱，要按刘聪那么算，确实剩不下多少给他。但是如果刘聪有了现成的三转一响，这五百块就剩下了吧？第六十八章，京城来信。刘向前立刻就想掉头回去，被刘聪拉住了。爸，我们现在拿什么借口去管人家要东西？这钱刚到手，还没热乎呢。等过几天再说吧。手上的疼痛让刘聪还有点理智，知道花招不好惹。他爸说的也对，他再惹花招，很可能腿都被打折。道理你都懂，怎么轮到自己就忘了呢？刘聪嫌弃道：“真是想媳妇想疯了，我草你 ！”Triple X， 刘向前瞬间脱下鞋底，朝他抽去。刘聪跑远了。这事就先这么算了，等下次想好了借口再来吧。日子又平静下来。花招每天上午带着大秦、小秦、大伟、小伟上山采蘑菇，收获依然会分给每人十分之一，而且他已经说好了，以后他们自己的学费、零花钱就都是这些了。他不再给，每个人都很开心，没有任何不满，因为他们知道其他孩子根本没有这待遇。谁家孩子帮家里干活赚的钱能分自己一份？一份是完全不可能的，一分倒是有可能。姐姐已经给他们很多很多了，花招也有点喜欢这几个孩子了，知足，还知道感恩，也挺勤快，这就是好孩子。下午他就教他们学习，当然明面上是现学现卖，他自称是昨天晚上跟爷爷学的，第二天再来教他们。不管是数学还是语文，大伟、小伟发现自己都比不过这个，据说只学了三个月的姐姐，仅剩的那点骄傲瞬间消失的干干净净。这学期就这么算了，等9月1号你们再去上学吧。大秦、小秦也去。花招说道，因为现在已经是7月份，要不了几天，小学就期末考试了。他怕大伟、小伟到这也是倒数，打击他们的信心。我们也能上学。大秦、小秦都激动了，为什么不能？男女平等，女人也顶半边天呢。花招说道。至于小青年纪不够的事，也不是事。现在的学校都允许哥哥姐姐带弟弟妹妹上学，只要那些小孩子不太淘气就可以。突然，远处传来一串自行车铃铛的声音，花招
，有你的信！邮递员喊道。花招脚步一顿，过去邮递员喊的都是花招，谁是收信人就喊谁，写给爷爷的。谁啊？邮递员转头看见了花招，他都认识花招了，也知道他的情况。他有个当兵的男人，还有个退伍老兵爷爷。今天没有你的信，这是金城邮给你爷爷的。看到花招脸上的失望，邮递员安慰道：“别着急，明后天肯定有你的信。”这么一张漂亮的脸，露出失望的表情，真是让人不忍。没事，花招笑起来，把信给我吧，我爷爷这个点在屋睡觉呢。行，邮递员递上信，骑车走了。花招看着信封上的地址，京城某区，他大概猜到是谁写的了。爷爷在京城可是有儿有女的。王蒙也说过，他们想让爷爷回去。现在这是终于有所行动了。花强已经被吵醒，走了出来，看到花招手里的信，顿时笑了。小爷又来信了，快看看这次想出孩子的名字了吗？花招之前就让叶深给孩子起名字，但是叶深回信说没想好，要再想想。来回好几封信了，也该想好了吧？不是，这是京城来的信，给你的。花招说道。花强的笑顿时没了。爷爷，我能看吗？花招扬了扬手里的信，一脸好奇。这个小表情，花强也拒绝不了。他有时候都恍惚，他是不是换了个孙女？现在这个可爱的如小猫的女孩子，真的是他那个黑熊般的孙女变的？不过也只是恍惚下而已。孙女是如何从一只黑熊变成小猫的？他最知道。一顿就吃那么一小碗饭，晚上甚至只吃蔬菜不吃饭，还天天爬山，天天干活，生豆芽，卖豆芽，摘蘑菇，起早贪黑，累得浑身臭烘烘。可没少吃苦，可不就瘦了吗？孙女懂事了，有些事也该告诉他了。来，你跟我进屋。花强说道。花招颠颠的跟在他身后，打算听故事。之前光听王猛的三言两语，他就知道是出大戏。现在终于可以听细节了。没有网络的日子，他也变得无聊，爱八卦了。爷孙俩坐在了炕上，花强点了点他手里的信：“你打开看看，什么事？”他连亲自看都不想看，当年的事情真的太让他伤心了。花招打开，父亲一别十年，请原谅儿子的不孝，也原谅儿子当年的无奈之举，实在是形势所迫。为了大局着想，这第一句话就让花招不喜，上来不认错。而是直接求人原谅，字里行间还一副自己有苦衷，应该被原谅的语气。这么多年了，还委屈呢？还有苦衷吗？花招匆匆看完，跟他想象的果然差不多。花强的儿女求和，请他回家，理由是当年做错了，现在又听说他身体不好，他们想修复关系，想尽孝，反正都是为他着想。爷，他们让你去京城住他们家，你去吗？花招总结道：“你知道他们是谁？”花强有些奇怪他的淡定。王叔之前跟我说过几句。花招三言两语说了自己知道的。花强点点头。更喜欢这个孙女了。王猛托他给那人说好话，他竟然一字没提，没给他添堵。果然是他亲孙女，没白疼。信的末尾，落款是谁？花强问道。花招看了一眼，花保国。呵，花强顿时嗤笑一声，不应该是齐保国吗？他早就改姓齐了，现在肯定依然姓齐。给我写信，倒是知道自己姓花了。花招瞪眼，他不知道还有改姓这一出，看来当年闹得确实很过分。既然花招都知道他再婚又娶的事情了，花强也好意思开口了。是这样，当年你奶奶被敌人杀了，我就扔下你爸，当兵去了。三十岁那年，经老领导介绍，娶了他女儿。结果他这个赘婿不听话，根本没有像齐家想象的那样只拿打，就有些鸡肋了。妻子对他的态度就不那么好了。那几年一直是不冷不热的。后来赶上敏感的时候，他又跟几个大舅子有了根本性的矛盾。他们干脆一不做二不休，撺掇他的儿女跟他脱离关系，主动举报他，想要扳倒他。要不是他有人脉，要不是他抽身走，抽得干净，他现在哪有轻浮可想？没准早就死了，或者在哪个农场劳动呢？他们的情分早就断了。要不是看在到底是他的血脉的份上，说是仇人都不为过。第69章汇款人，那我们不理他。花招把信放回信封，拿回自己屋，随便塞了起来。等一会儿有空，把上面的邮票撕下来，这信也扔掉。他没急过邮，除了那几枚特别出名的，比如“祖国山河一片红”“蓝军邮”侯票，其他哪些邮票值钱一概不知道。但是不管将来值多少，总比现在的八分钱贵，扔了怪可惜的。叶深给他写信带着的那些邮票，他也留着呢。“祖国山河一片红”和“蓝军邮”都是十几二十年前的事了，赶不上了。但是八十年的猴票，他绝对能赶上。到时候他要买，他个百八十版。他穿越而来的时候，一整版的猴票已经价值一百多万了。不理他们，我们吃饭。花强说道。哎，花招出去忙活去了。第二天，花招收到了叶深的信。看完信，花招坐在窗边发呆。这次叶深给孩子起名字了，男孩就叫国强、国庆、国栋；女孩就叫叶芳、叶娟、叶丽。作为过来人，他实在无法接受。看来还是他来起，然后让叶深选择吧。不过这些都是小事。他真正在意的是信的末尾，他随便交代的一句行踪，以后不要再往这个地址写信了。他要转移去唐山，至于那边的地址，他暂时也不知道。等到了地方，看看能不能通讯再说。如果不能也没关系，他会在那边待一个月。一个月之后任务结束，他就会有假期回去看他和孩子了。花招摸索着那两个字“唐山”，他抬头盯着墙上的挂历， 1 9 7 6七五日，距离那个巨大的灾难日还有23天，不足一个月。就是说，他肯定会在唐山经历那场灾难。当时可是死了二十多万人，里面有没有他？最关键的是，记忆里一个之前不被他在意的画面突然跳了出来，在他脑子里翻来覆去，挥之不去。前世原主结婚之后，每个月会收到叶深的汇款，花招的记忆定格在几张汇款单上。前三个月
，汇款人的一栏写的确实是叶深的名字，但是三个月之后，汇款人就变成了秦向东。当时原主根本不知道这个改变，他不识字，他也不在意，只要能收到钱就行。但是花招现在就迫切的想弄明白汇款人为什么变了，叶深去哪里了？总不能是突然极度厌烦起原主，连亲自汇款都不愿意了，或者是年纪轻轻就给他配了个警卫员？不需要他亲自汇款了。最合理的解释就是他不能亲自汇款了。那他去哪了？现在花招知道了，他去了唐山。他摸着自己的肚子，眼神瞬间坚定。之前他一直犹豫，到底要不要做点什么。现在命运给了他最充分的理由，他必须做点什么了。爷爷，我要去京城。花招收起信，起身去找在院子乘凉的花强。花强一愣，昨天不是说好了不理他们吗？不是去找他们，是叶深说他月底就放假了，要我去京城见见他爸妈。花招没敢说自己要去唐山找叶深，不然等到时候事情爆发了，花强能急死。哦，那应该的，应该的。什么时候去？花强问道。二十号吧。花招说道。好好，那你快进屋，再去做几件新衣裳，要好看的。你婆婆那个人啊，眼光特别高。花强说道。他认识叶振国，也认识叶茂，甚至认识叶茂的妻子苗兰芝。你婆婆当年是个文艺兵，后来年纪大了去了后勤，还是搞文艺的，对穿着打扮比较开放。你就往好看的打扮就行。花强道。这样啊，这样花招就放心了，他就可以穿的稍微大胆一些了，比如说穿个连衣裙什么的。过去那十年，连衣裙都不是随便穿的。一不小心就被人看不顺眼，开个会，再准备些礼物。花强忙了起来，去柜子里拿出花招之前采回来的野灵芝，还有一小根山参。这些东西虽然稀少，但是怎么难得住现在的花招？在他的异能覆盖之下，所有植物都在掌控中，而他现在的异能可以覆盖方圆五里地。从家一直走到温泉的一路上，让他发现了好几颗灵芝、山参。而且对于现在的他来说，有了一颗，就等于有了无数颗。蹲在地上使劲催生。如果他想，他可以让人参覆盖整个山谷，但是他不想，所以。花招一共也就采回来两颗二十年生的野山参，两斤野灵芝，回来给爷爷泡水喝。灵芝是菌类，跟蘑菇似的，不可能只长一个，起码一长好几颗，所以采的多一些。而且这东西基本都是一年生的，过了秋季就老了、烂了。那些上报纸偶见的什么千年灵芝、百年灵芝，都是变异的、无法解释的，极其稀有。花强看着手里的东西，感觉礼物有些轻。人家叶深对他家花真的不薄，天价彩礼。三转一想，还不嫌弃当时的花招丑。他又去拿自己留下泡水的那一份，说实话，还是有点舍不得。他发现这野生的山参灵芝就是好，自从用它泡水之后，他感觉身体更好了，平时根本感觉不到哪里疼了，干活都有劲儿了。他甚至怀疑自己现在啥毛病没有了。爷爷，你留着，我这几天在进山转转，没准还能挖到呢。这些东西可是给爷爷救命的，怎么能给别人？再说外面又不是没有了。行，那你再去转转，没有再说。花强是真舍不得，他还想多活几天，看到他重孙子出生呢。进山一定小心啊，别摔了碰了，别上高。花强交代道。哎，现在已经没有多少蘑菇了，季节不对了。这两天花招就没再带几个孩子进山了，让他们出去跟村里的同龄人玩耍去了。出门的时候都交代他们带上他炒的爆米花，保证他们能混个好人缘。果然如此，两天时间，孩子们就玩疯了，笑容从未有过的大，随时随地脸上都带着笑。这四个孩子从没有过朋友，之前在城里走到哪里都被同龄的孩子欺负，瞧不起，他们也自觉低人一等。但是在这里就不一样了，村里的孩子果然如姐姐所说，特别崇拜羡慕他们。这里简直是。极乐世界，妈妈怎么没有早点带他们回来呢？都怪姥姥骗他们。为了防止张老太太再来挑拨离间，花招已经把张老太太过去做的事都告诉他们了，这让孩子们对张老太太彻底没了好感。花招一个人进了山，在上次采野山参的地方找到了他之前留下的几颗小参苗，把它们催生成二十年的，挖了出来。他想了想，又种下了几颗人参种子，继续催生起来。第七十章真正的异能。野山参跟其他植物不一样，不是一年一生的，它可以持续跟花招交换能量，持续生长壮大。数着花开花落，当第五十次的时候，它停止了，挖出来一颗，然后继续；当数到一百的时候，又挖出来一颗，然后彻底收手了。当百年山参是大萝卜呢，一下整出好几颗。识货的人不多的，弄多了识货的也变成不识货了，再怀疑他弄个假的就不好了。然后他又催生了几斤灵芝，拿着东西回家了。这已经足够惊呆花强了，还是在原来那片找到的，我可能挖到人家老巢了。花招笑道：“我家小花运气就是好啊。”花强只有惊叹，没有怀疑，他实在没什么好怀疑的。挖到人参，除了运气好，还能是什么？哦，手法也好，这几颗人参都是根须完整，一根没断。那当然了，花招让他们自己从土里抖落出来的，怎么会断？爷爷，这颗五十年的给你留着泡水，这两颗二十年的送人。夜深，爷爷一颗，爸爸一颗，灵芝送他妈妈。这颗一百年的，我再想想。这是花招为夜深准备的，如果到时候他能用上，就用上；用不上，就卖掉。清朝的时候，野山参被定为了贡品，年年必须交多少斤，那时候就基本被挖掘了，逼得当官的交假货，所以。二十年的野山参已经很珍贵了，送礼完全拿得出手，哪怕是送给第一次见面的公婆。送五十年、一百年的人参反而不合适了，就好像女人刚嫁了人，就迫不及待的把娘家的传家宝送给婆家一样，掉价了反而让婆家瞧不起。好好好，这么安排很合理。花强开心道。
。不管是孙女知道这里面的人情世故也好，还是单纯的把自己放到公婆之前也好，花强都高兴。之后几天，花招随便做了几套孕妇装，几条裤子就收手了。其他时间，他都待在山里锻炼异能。想做点什么，就得有本事。而他最大的本事就是吊坠赋予他的异能。而且他发现这个是可以升级的，他也有了自己的计划。到时候异能越厉害，计划就越成功。花招每天穿梭在大山中，疯狂跟各种植物交换能量。偶尔进山的人就会惊奇的发现，今年又是个收年，树上的松塔长得格外密，猴头菇也是格外多，甚至有几家人采到了野灵芝，还有一两家竟然挖到了野山餐。进山的人瞬间增多。花招一看这样不行，果断改变了策略，去了一个隐秘的山岔子。整理出一小片空地，然后种满了人参。他发现，跟这些珍贵药材交换能量，他得到的能量也更优质。一片两平米大的地方，被他种下了200颗人参种子。然后数着花开花落，种子都来不及收，在地上铺了厚厚一层。地下的人参也像萝卜一样，越长越粗，越长越粗。花招一直认真数着数字。当花开200多次之后，就开始有人参自然枯萎死亡了。其实，人参根据生存环境不同，普遍寿命只有几十年。环境好的能达到一两百年，环境特别好的能达到五百年。这都是千年等一回的事情了。现在有花招的能量支持，所有人参在200个生长周期后才开始死亡，已经是他们的极限了。300次花开的时候，地上的人参已经剩下了几十颗； 5 0 0次的时候，剩下了九颗。花招没有停下，继续交换着能量。当最后一颗人参眼看就要不行的时候，花招开始收集它的种子。收集几次之后，它果然自然枯萎了。把所有的能量都奉献给了花招。花招深吸一口气，抖落了身上的灰尘。一开始，他的身体还会跟之前一样排出污垢。但是已经不是几个月前那种恶臭，只是有点淡淡的难闻的味道。但是现在污垢变成灰尘，被他抖落，空气中竟然飘散着一股说不出的清香，像花香，像药香，混合在一起，说不出的好闻。深吸一口，竟然感觉神清气爽。花招提起手臂，可以看到自己的皮肤又好了一个层次。之前只是白皙，现在简直像最好的和田玉一样细腻莹润，真真的肤如凝脂。他摸着脸，虽然没有镜子，但是也可以想象自己现在肯定变得更好看了。一白遮百丑，他的皮肤都好成这样了，还能丑了？更何况，瘦下来的他发现自己的五官竟然非常好，桃花眼、高鼻梁、樱桃唇，已经是个天然的美人。再加上异能的微调优化，他都敢不客气的自称天下第一美人了。嘿嘿嘿嘿，花招坐在地上傻笑，有谁不希望自己是个美人呢？傻笑完，他开始继续能量交换。枯萎的人参已经腐烂成泥，变成了最好的肥料。他把最后一颗人参，最后接的几次种子种下了。最强大的基因果然不一般，这次又种了200颗，结果都撑过了500关，然后才开始枯萎。这次超过千年的人参也达到了10克。最后一颗更是到了一千五百关，收集种下，收集种下，一连十多天，花招什么都没干，就在这一片种人参，从早种到晚。要不是花强不同意，他都想住在山上不走了。跟极品药材交换能量的感觉真是太舒适了，他整个人也发生了极大的变化。之前一直萦绕在周身的淡淡清香消失了，不是极度收敛了，只有靠得很近很近，贴到他的皮肤上才能闻到，而且味道更清幽淡雅。他的模样更精致了几分，眼波流转间似乎透着一股灵光。显得整个人特别有灵气。更让花招意外的是，他似乎得到了人参的某种神秘能力，就是隐藏自己。采参人都知道人参会跑，不用红绳拴住它就跑了。实际上是没有红绳提醒，采参人就会忽略它。这是人参在淡化自己的存在感一种无法解释的东西。花招现在也会隐藏自己，他的模样大变，美丽灵动，按理是走到哪里都会吸引人目光的存在。但是花招几次试验发现，只要他不说话，来来往往路过的人都会下意识的不去看他的脸，忽略他的存在。就连遇到了马大婶都一样。以前每次遇见马大婶，他都会跟他结伴一起走，边走边唠嗑。这几天他在遇见马大婶，却发现马大婶路过他身边，就像路过一个陌生人一样。但是当他开口说话的时候就不一样了，马大婶就像被惊醒一样看见他，大呼自己刚才走神了，连他都没看见，然后拉着花招的手问他这几天怎么看着更好看了，肯定是要生闺女。神秘的能力会让人忽略他的存在，但是当人发现他之后，却不会让人变瞎。容貌的变化虽然让花招窃喜，但是最让他惊喜的是他似乎有了真正的异能。他在手上放了一颗藤蔓的种子，心随意动，种子就在手上发芽、生长，变成一条长长的鞭子。随着他的意念，做出各种动作，或者舞动，或者攻击、缠绕。这当然是他前世看玄幻电影有的思路，没想到真的实现了。而且这种藤蔓像钢铁一样坚韧，刀割不断，冲击力也像电钻一样，只要稍微输入一点能量，它就能钻透石头。意念在动，他吸收回了藤蔓的所有能量，钢铁般的藤蔓转眼消失，化作灰烬飘散在空中，无形无迹。花招深吸一口气，眼前的一切把他自己都惊呆了。他又反复的试验了几遍，发现唯一的缺点就是，如果他再想召唤的话，就需要一颗新的种子。但是比起他的强大，这点缺点可以忽略不计。花招又开始新的试验，毕竟对一场巨大的天灾来说，一条藤蔓是不够的，他还需要别的能力、别的工具。二十号很快到来，花招最后一次结束跟人参交换能量，地上留下一颗人参王，花开花落，他整整数了三千次，他留下了他的一包种子和一段根须，然后吸收了他的能量。嗯，如果夜深有需要的话。
，就给他用这段跟靴好了。那颗百年人参，他还是卖掉换钱吧。第七十一章办法。二十号，花招背着自己缝制的双肩书包出发了。路上一定要小心啊！遇到坏人怎么办？花强这时候开始担心了，别跟人打架。他既担心他家小花这么漂亮被人欺负，也担心他家小花把人欺负了。好家伙，一动手就把人打骨折了。在外面可不是在家里，可没有老少乡亲给他撑腰了。到时候谁给他兜着？要不我让王猛找人送你去吧。花强看着孙女越发漂亮的脸，担心道：“他突然觉得还是以前的模样好。要是以前那个模样出门，他一丁点都不带担心的。坏人，他家小花长得就不像好人。坏人看了没准都要害怕。现在这个模样就不行了，太引人犯罪了。”花招隐藏自己的属性，花强是一点没发现。他这几天没事就盯着花招的脸看，唉声叹气的，都是担心。放心吧，爷爷，火车一路到京城，安全的很。我在车上也绝对不跟陌生人说话，不会被人骗的。花招说道。行吧，你机灵点，别人说什么你都别信。给你东西你也别吃，让你帮忙看孩子你也别看。花强一路交代着，把花招送到了火车上。花招上了火车，就带上了专门去医院买的口罩。他要先去省城，然后从省城坐火车去京城，然后再转车去唐山。总之得坐一天一宿的火车，面对面一天一宿。他就是在隐藏自己，也会被身边的人注意。这时候出门的人基本都是因为公事，男人居多，他不想引人注意，节外生枝。离那一天越近，他的心里就越不踏实。他感觉自己这两天的情绪有点不稳定，没准谁惹了他，他就得把人打骨折。他不怕赔钱，他怕自己被耽误在路上。有口罩在，果然太平了很多。就是吃饭的时候，难免要摘下口罩，引得对面的人频频看过来，还跟他搭讪。问这问那的，问他一个小姑娘为什么一个人出门。花招装作聋哑人，对方可惜的摇摇头，闭嘴了。21号，他顺利到达了目的地，站在火车站里，花招看着周围来往的人群。据说这里当时也是重灾区，大灾的前几秒，有人喊外面天空不正常，似乎要下雨。本来在广场上的人都涌到了屋里，结果房子塌了，没几个出去的。这里好解决，提前两天把火车站的铁轨都破坏了，他们就得停运，来这里的人就少了。出了火车站，花招直奔城外的农村。从这一天开始，农村就发生了怪事。山体滑坡，天天滑，天天坡。上午这个村滑坡，还没等别的村去看热闹呢，下午自己村也滑坡了。好在都是发生在大白天，家里没人的时候，倒是没有人员伤亡，就是房子不能住了，大家只能唉声叹气的去村里的平地上搭建简陋的窝棚。好在大夏天的也不冷，三天时间，花招骑着买来的二手自行车，匆匆把周围村子都走了一遍，全程哗然。他们的水土已经流失到这种程度了吗？竟然没有一个村子落下，都遭灾了。这么多灾民的安置问题，可怎么解决啊？怎么跟上面汇报啊？还没等领导们头疼完，更头疼的事情发生了。城里也不安生了，一处道路发生了塌陷，危及了路边的一处筒子楼，整个筒子楼里的居民被迫转移。还没等这边安置完，又有一处道路塌陷了。接二连三，这一天领导们要疯了。灾难并没有停止，一处一处突然出现的天坑，危及着周围居民的生命。一车一车的人被运送到城外。城里的住房本来就紧张，找出闲置的房子安置一栋楼的人还行，但是现在有多少栋楼的人没地方住了，数不过来了，只能拉到城外。让他们去搭简易帐篷，先凑合着，大家也都配合，很乐意出城。甚至那些房子好好的人都主动离开这里，可不敢待了。没准下一个他的就是他家了。说来也怪，那些天坑旁边的住宅楼，一开始还有人不当回事，不愿意走。但是等人被叫出来没几分钟，那楼就塌了，屡试不爽。十个天坑旁边的楼，九个他的，再没人嘴硬敢堵了。他们可以嘴硬，但是命不硬，还是赶紧跑吧。更有甚者，直接离开了这里，太邪门了。这地方没法待了。天空中乌泱乌泱的蜻蜓、蝙蝠、蝴蝶。小鸟遮天蔽日，地上的老鼠、蚂蚁密密麻麻，家里养的狗十条有九条都疯了，嗷嗷乱叫，叫的瘆人。这一看就不是什么好兆头，赶紧跑吧！ 2 7日的白天，花招坐在一个已经撤离的废墟里，靠在一处断壁上，他有些累了。这些天坑都是他用植物制造出来的，数不过来的草籽在地底空间里，因为能量的支持，疯狂生长，占据大量空间，然后他再吸收掉它们的能量，让它们消失，天坑就形成了。这个过程中，他会失去一些被植物生长消耗掉的能量。而城里又没有足够的天然能量给他补充，天坑制作多了，他也撑不住了。但是还不行，停手。还有很多人留在原地没有离开，他们无处可去，他们也不住楼房，身边也没有天坑，因为天坑都出现在高楼旁边，他们觉得自己是安全的，自然就不想走。关键是花招觉得自己还有余力，他在身边撒下了一片人参种子，催生、交换、吸收。这批身亡的种子，个个都能长到千年以上，大量的能量涌入花招身体里，浓度之高，似乎让他周身都泛起荧光。他的另一只手放在了旁边的井盖上。一缕悠悠的绿穿透井盖，向下延伸，然后跟地下广阔的绿汇成一片。他已经走遍全城，在全城的下水道里都撒下了种子。现在所有种子被疯狂催生，连成一片，覆盖了整个地下管道，然后顺着管道连接千家万户。花招一手疯狂地吸收着能量，一手更加疯狂地输出着能量，让绿色的网络更大、更结实。人参的种子已经换了一批又一批。现在的参王已经超过了五千岁。午夜到来，凌晨到来，三点到来。花招看向自己手腕上的手表。当时针与分针汇合的时候，当再
，整座城池瞬间颤抖，一股悲鸣似乎从地下发出，惊醒了所有人。还没等惊醒的人寻找声音的来源，他们就感觉到了房子的颤抖，然后迅速跑出屋。花招软软的瘫在地上，他能做的只有这些了。他现在一点点力气都没有了，也没有丝毫的能量让他吸收。最后一批人身已经成了飞灰，地下的所有绿色都化作虚无，消失了。刚才的动作消耗了他们巨大的能量，都来不及被他吸收回来，就耗尽了。当满城慌乱的人都找到了相对广阔的地方之后，真正的灾难到来了。天空突然出现一道莫名的白光，照亮了黑暗。还没等他们反应过来是怎么回事，巨大的轰鸣震慑着所有人的耳膜，一瞬间天塌地陷。23秒之后，一切停止，周围已经变成了废墟。花招被柔韧的植物包裹着，阻挡阵战对他造成的伤害。二十几分钟的休息，足够他种下一颗人参，吸收一点能量，保护他和肚子里的孩子。而且他发现了不同，过去无形无色的能量，现在竟然变成了金色的。他可以清晰的感觉到能量在他身体里流动的轨迹，感觉到他们的成长壮大。就算没有其他能量汇入，身体里的这股能量也在缓慢的自己循环，自己壮大，生生不息。他躺在地上没有动，现在的能量还不足以支撑他起来活动。再说，这七天他几乎是不眠不休。现在事情终于完成了，他的心事也放下了。花招看着昏红的天空昏睡过去，如此天灾，周边驻扎的子弟兵当然不能不管。几十分钟之后，第一批救援的人就进城了。首先，他们要把全城都扫一遍，查看伤亡，组织群众撤离。所有活着的人都是哭两声，笑两声，目之所及都被夷为了平地。要不是有之前那场微小的地震提醒，他们现在肯定是在废墟下了。撤离有序的进行着。中午时分，队伍比预想中的早早扫完了全城，东西南北四路人在城中汇合。大哥，你那边情况怎么样？我这边挺好的，虽然有人失踪受伤，但是比预想中的少得多得多了。赵勇说道：“我这边也比预想中的好。”庄元武说道。陈峰点点头，一样。夜深，严肃的表情有些松动。他们也经历过刚才的震动的，知道那有多可怕，简直世界末日一般。但是现在人员伤亡却不多的样子，真是侥幸。原地休息，吃饭，吃完饭继续救灾。夜深说道。身后的人顿时散开，专门负责后勤的人立刻找地方埋锅做饭。报告首长，这有个人。夜深转头看去，在一堆瓦砾中发现一个灰扑扑的身影，躺在地上。一动不动。第七十二章遇见。震动结束，花招身上的植物就耗尽能量消失了。漫天的灰尘把他包裹了，他也没在意，这都是小事。他听见有人说话的声音，缓缓睁开眼睛。叶深刚要去试他还有没有脉搏，就看见灰扑扑的脸上睁开了一双灵动的大眼睛，那眼里似乎有星光闪烁般璀璨迷人。花招眨了两下大眼睛，愣住了，睁开眼就见到了想见的人。他是还没醒吧？你感觉怎么样？哪里疼？叶深问道。这低沉磁性的嗓音一下子让花招确定这是真的。哎呀，真有缘分！又是一睁眼就看见他，他笑了起来，露出一口小白牙。我，嗨嗨！花招开口说第一个字的时候，就看见叶深眉头一皱，他立刻反应过来，赶紧闭嘴。他竟然也记得他的声音，好吧，他的声音确实也很特别，让人难忘。他眼神闪动，他不想现在就表明身份。咳咳咳！花招一边咳嗽一边摇头，装作说不出话来。看样没事，能走吗？能走的话，顺着大路出城，外面有安置点。叶深扫了一眼他的全身，四肢俱全，没有流血，还没有痛苦的表情，应该没受什么伤。他起身要离开，一只灰扑扑的小手攥住了他的袖子。啊！花招抬起头，眨着水盈盈的大眼睛，可怜兮兮的望着他，哑着嗓子说道：“虽然一脸厚厚的灰，看不清五官，但是就凭这个小眼神，这个小嗓子，这就是个小可怜儿。”叶深旁边站着的几个大男人顿时露出心疼的表情，叶深却是面无表情的抽出自己的袖子，那就吃完饭再走。说完，干脆起身快步走开了。花招看着他的背影笑，第一关算他过了，没有对可怜无助又弱小的女人一味的同情。如果他是那样的人的话，他以后可有的累了，没准家里就会收留若干个可怜无助又弱小的女人。小妹妹，你饿了，别着急，饭一会儿就好。夜深走了，庄元武立刻蹲在他刚才的位置，对花招笑道：“小妹妹，你的家人呢？你怎么一个人在这？这个小区没人的样子，人是不是都提起撤离了？”他又问道。虽然看不清这小姑娘的脸，但是看她的眼神，听她的声音，就知道年纪肯定不大。我是外地人，本来是要去京城探亲的。结果路过这里，铁路坏了，打算等它修好了再走。结果就这样了。这个小区的人确实提前都走了。花招说道：“这样啊，那还好，你家人肯定都没事。”庄元武立刻道：“这时候没有什么比一家人都没事更好的事情了。”是啊，花招感慨一声，旁边叮叮当当响，后勤的人开始架锅做饭了。救灾任务肯定不是一天两天就能完成的，他们来之前就做好了长期奋斗的准备，米面锅都带着。花招睡了一觉，感觉身体恢复了很多，坐了起来：“我帮你们做饭吧。”“不用不用。”庄元武道：“你快看看，你受伤没有？”花招摸摸胳膊腿，没有。不过他倒是看到了自己一身的灰，一拍脸，嗨嗨嗨嗨，这脸上能有二两灰。花招眨眨眼，看来第一关只能算他过一半，等他洗完脸再来。花招去后勤兵那里要来了淘米水，打湿自己带的毛巾，擦了又擦，擦了又擦，一朵白白的小花露出来了。周围出现诡异的安静。夜深奇怪的望过来，一眼就看见了花招。没想到灰尘下竟然
，白皙如玉的皮肤，精致到完美的五官，站在那里让人连呼吸都能忘了。他愣了一下，定睛看了几秒，然后转头继续跟旁边的人交代任务。但是跟他说话的人却没心思听了，频频看向花招。叶深无奈的叹口气，又看了一眼花招。花招朝他露出一个大大的笑脸，一瞬间，昏黄的天地似乎都亮了几分。叶深却是皱了一下眉，面无表情的转开头，再也不看他。花招嘻嘻笑着，一边帮吹士兵烧火，一边频频看向他，挺拔的身材，冷峻的五官。怎么看怎么帅啊！你看也没用，我大哥有老婆了。庄元武凑过来说道：“你大哥。”花招看向他，这是他小叔子。这小姑娘的关注点，难道不应该是有老婆吗？难道是他想错了？庄元武心里窃喜，他是我们几个人的大哥。庄元武伸手一指不远处的人，赵勇和陈峰。至于这个大哥是打不过人家认的，就不用说了。赵勇和陈峰也正看着他们，这小子肯定在说我坏话。我去看看。赵勇终于找到了过去的借口，麻利的起身走了。陈峰摸摸鼻子，自然的跟在他身后。你叫什么名字？走到近前。他听见赵勇问道：“这个问题不好回答。”啊，花招瞄了一眼远处的叶深，说道：“我叫赵华。”花招倒过来，就是赵华了。赵华呀，好名字。那你有？赵勇还要问。被走到他身后的陈峰狠狠对了一下后背，闭嘴了。庄元武也白他一眼，这傻子肯定要问人家有对象没有。这也太直接了，不好不好，一下子被人拒绝了怎么办？而且这小姑娘看起来不大的样子，十五、十六。他飞快瞄了一眼花招的身材，不像小姑娘了。那十七，反正肯定没有对象。开饭了。炊事兵突然说道：“午饭极其简单，只有大米饭，没别的了，连个咸菜都没有，更不要说菜了。”班长换大米了。一个人问道：“今天的米饭格外香，他们早闻到了。要不是花招坐在饭锅旁，他们早冲过去了。”“没有啊。”炊事兵也好奇怪。“那换水了？”“也没有，水是他们从营地带过来的，水箱里的储备水。城里现在根本没有水，油也不能喝，自来水管道是彻底废了。所有井水不是干了就是浑了，甚至连井都消失不见了。”“吃饭，吃饭。”陈峰推着赵勇干别的，防止他再问出傻话来。哎，吃饭！赵勇立刻拿过旁边的饭缸，麻利的盛了一碗，转手就递给花招：“给你，饿了吧？多吃点。”陈峰和庄元武在他身后瞪眼，这傻子一点也不傻呀，行动力还超强，还会说话，劲敌啊！第73章，你会后悔的。花招忍不住笑，不过他连连挥手：“不用不用，我自己带了碗。”他可不敢接，他可是个已婚人士，他男人就站在一旁了。花招从自己的背包里翻出一个被压扁的搪瓷茶缸，这包他没离过身，一直背在身后。之前也就被压在身底下了。花招伸手捏了捏，瘪了的茶缸顿时圆润了。对面三个男人的眼神都闪了闪。这小姑娘家庭条件可能不好，一块钱的普通茶缸都买不起，买了个质量这么差的。你们先。花招捏着茶缸站在一旁，你先，你先。旁边已经排好队的男人们没有一个跟他抢的，非要让他先盛饭。花招拗不过，只能去盛饭。这群可爱的人啊，下次他给他们做饭。夜深盛好饭，看到那个小姑娘自己坐在一个被封的断壁下吃饭，而赵勇三人在挺远的地方。他就走过去跟他们一起，结果那个小姑娘立刻端着饭缸颠颠过来了，坐到他旁边。众人，我跟你说过了，我大哥有媳妇了。庄元武又道：“哦，对，你说过。”花招吃着饭，含混不清道：“有就有呗，关我什么事？我来是想问你们，吃不吃咸菜？”三人无语的看着他。夜深过来之前，你怎么不问？花招从背包里拿出一个罐头瓶子，里面是出门之前腌制的酸辣黄瓜，一根一根的小黄瓜扭。他最近就想吃酸辣的，没他吃不下饭。多亏这几天累得不怎么吃饭，不然早吃没了。花招打开罐子。用筷子夹了一根，递给叶深。叶深躲开，不用，我不喜欢吃黄瓜。花招一顿，忍不住想笑。他心里可不是这么说的。他说他特别喜欢吃他腌的各种咸菜，尤其是黄瓜和萝卜，脆脆的。他对自己的手艺也有信心，心里说的肯定是实话。他不喜欢，我喜欢。赵勇把饭缸递到花招面前，给我吧。花招一言放到了他碗里，然后又夹了两根，给庄元武和陈峰一人一根。不能厚此薄彼，都是他的小叔子。咦，这黄瓜真好吃！赵勇惊呼：“是啊，跟嫂子做的味道很像，就是更酸一点。”庄元武也道，还有模样有点不一样。嫂子给他们，不给大哥邮寄的咸菜都是切好的，这个是整个的。叶深看了一眼瓶子里的黄瓜，闻着那相似的味道，又看了一眼花招，转头继续扒饭。大概手艺好的人做出来的东西都差不多吧。陈峰说道，好吃的东西味道只有一个，好吃不好吃的那就千奇百怪，各种难吃了。花招又从罐子里夹出一根黄瓜，递给叶深，要不要？叶深三口两口，竟然吃完了，不用。他起身送碗，没有再回这里跟别人说话去了。花招看着他的背影傻笑，这第一关算他彻底过了。我说妹子，我大哥真有媳妇了，我嫂子手艺比你好多了，人家现在孩子了，都有了，感情可好了，你就别惦记了。庄元武道，手艺比我好。花招笑道，那可不见得。三人看他的眼神顿时不好了，怎么这么不听劝呢？吃完饭，队伍又出发了，四处救灾，到底还有人受伤。花招跟在叶深的队伍后，帮忙搬运，他不能离开啊，他得保证他的安全。下午六点多，还有一场七一级的余震呢，还有普通的救援也很危险。因为在挖人的时候会遇到各种坍塌，
被女人盯上就盯上了，反正他又不会少块肉。但是现在不一样了，他是结婚的人了，传出去影响不好，他还要升官，让老婆孩子随军呢，让他走。夜深对身旁的小兵道，小兵立刻跑到花昭面前，我们首长让你离开，凭什么？花昭瞪着圆圆的大眼睛，水汪汪的看着他，我就想为这里的老百姓做点事，跟在你们身后人多力量大，有个照应，你们凭什么不让我跟着？有理有据，还有一双大眼睛，小兵顿时支支吾吾了，哎，你等着，我再去给你问问。他又跑回去问夜深，首长，你看他一个小姑娘。从这里走到城外要好远呢，现在周围又成了这个样子，残垣断壁，道路阻断，偶尔还会遇见着火的房屋，这些都是次要的，关键是偶尔还会看见死状惨烈的尸体。他一个小姑娘能不害怕？更关键的是，路上指不定遇到什么人。他长成那个样子，小兵欲言又止，行吧，让他跟着。夜深也发觉自己刚才的处置不当，小兵说的各种情况都是实情。那小姑娘跟着他们，可能确实出于害怕。如果他不总盯着他的话，被官方允许留下了，花招窃喜，得寸进尺，挤到夜深一丈外跟着来了。不过他没有直勾勾的盯着他看，倒是真的在帮忙干活，搬砖抬砖，体力一点都不比他们正经的战士差，倒是让人非常意外。夜深依然觉得如芒在背，即便他忙着，他也能感觉定在他身上的视线一点没有少，反而越来越频繁。那是当然了，越接近下午6点四十他就越紧张。一处废墟清理完，被压住腿的男人被救出来送走，队伍继续赶往下一处。夜深慢慢走到了队伍最后，那小姑娘果然也慢了下来，凑到他身边。夜深拧眉，走向他，竟然主动过来了。花招看着他。你老看我干什么？夜深轻声问道。你长得好看，多看几眼不行吗？花招捂着嘴，压低声音道。夜深转头凝视他，问道：“有对象没有？”咦？花招的心瞬间提起来。他问这个干什么？吃饭的时候，坐在你对面那个比较高、比较瘦的男人，叫陈峰，营长，模样也不错，家世也很好。关键是单身，没对象。夜深的声音冷酷，表情更冷酷。而我结婚了，你再看也没用，不如多看他两眼。花招的眼睛瞪圆，捂着嘴看着他，哭笑不得。漂亮的桃花眼里盛满笑意，闪着灵动的波光。真是个难得的漂亮人，便宜陈峰那小子了。夜深转身离开，花招喊道：“你会后悔的。”夜深没有回头，走得更快了。花招看着他的背影，继续傻笑。突然一阵地动山摇，花招一愣，飞快看向手表， 6点三十分。不对啊，还没到时间啊！结果他眼尖的发现，秒针不动了，表其实已经停了。一秒钟的耽搁之后，他果断朝夜深奔去，却看见路边一处残存的两层半建筑朝夜深砸去。第74章陌生人。此时还能剩两层半的。都是钢筋水泥建筑，被他们砸上了，还能有好？雪上加霜的是，楼下出现了一条大裂缝，吞噬着周围的一切。花招眼睁睁看着两米外的夜深一脚踏空掉了下去，他想也没想，一个纵身扑到他身上，两层半的楼房也正好压下来，周围瞬间黑暗。花招右手攥着一把草籽，一瞬间疯狂生长，支撑一张大网抵挡周围的挤压。几秒钟，震动很快停止，掉落也停止。花招贴在夜深背上，两人被困在两块水泥板的夹角里，他手指微动。手上细小的藤蔓穿过水泥板的缝隙，把它们牢牢固定住，然后向上延伸，打出一个气孔。你没事吧？两人同时问道。我没事，你呢？花招赶紧又问，说着就去摸他全身，想确定他有没有受伤。夜深眉毛瞬间紧皱，攥住那双四处乱摸的手，想把他拉开。别闹！两人又同时出声。花招动作快，反手握住他的两只手，把他们凑到一起，然后用一只手按住，另一只手继续摸。夜深，他使了大力气，也没能挣脱分毫。这动作为什么这么熟悉？他怎么也会有这么大的力气？两人此时都是坐着的，花招从他后背挤到他怀里，一只小手很快就把他摸了一个遍，胳膊肯定没问题，还挺有劲，腿也都在，没蛇没出血，身上肯定也没伤。他都压他怀里了，他都没喊疼。他松口气，你是谁？夜深突然出声，声音不同寻常的有些紧，更加低沉，吹在花招耳边。周围这么黑，两人贴的又这么近，一下子让花招想起了那晚。他嘻嘻一笑，不自觉娇媚道：“大哥哥，你猜啊！”一瞬间，似乎有股电流击中夜深，让他浑身一麻。电流通过脊椎传遍全身，他感觉浑身的血液都沸腾了。这甜甜软软，像个小爪子一样的声音，这声叫了一晚的。大哥哥，他估计他一辈子都忘不了。小花，他脱口而出。但是怎么可能？人家都跟你说了，人家瘦了好多好多，变好看了。你没信啊？花招娇声道。这个氛围，他不自觉撒起娇来。夜深的心咚咚跳，哑着声音道：“我信。”但是他认为的好多好多，就是二三十斤，撑死五六十斤。但是怀里的小姑娘现在瘦了多少？相同的姿势。凭感觉他就能是出来，他起码瘦了一百五六十斤，人家变勤快了嘛，天天干好多活，还怀孕了，胃口不好。花招给自己的暴瘦找理由，最后一句话让夜深浑身一僵，然后一下子挣脱他的双手，抱住怀里的人乱摸起来。你有没有受伤？他紧张的声音都变掉了，双手快速的把怀里的人摸了一遍。很好，没事。空气突然安静下来，没有人说话。夜深的手顿时僵了，僵在他肚子上一动不动。花招尴尬的靠在他身上，他可真实在，检查起来可真专业。还特意检查了他所有肋骨，看有没有断。因为某几根摸不到，他还使了点劲。夜深也回忆起刚才的手感，比之前小了，但是一
，手下的皮肤一动，咕噜噜，似乎有一串气泡在肚皮下跑过。哎呀！花招顿时惊叫一声：“怎么了？怎么了？”叶深赶紧问道。花招的手按在他的大手上，抽出手下的衣服，让他直接贴在他的肚皮上。咕噜噜，又一串气泡划过的感觉非常明显。饿了？叶深问道。花招惊喜的靠在他怀里，眼睛慢慢湿润了。虽然他也是第一次经历，但是他瞬间知道那是什么。他的宝宝会动了，这种感觉无法言说的奇妙。感觉到脖子上的湿润，叶深顿时急了。到底怎么了？担心出不去，别怕，我们运气好，这里估计是支撑住了。我的人在外面肯定会来救我们，一会儿我们就能出去了。他尽力安慰着，其实他心里也非常煎熬。他一个人被困在这里就算了，他怎么也跟着进来了呢？他想起之前，他明明已经离开他很远，地震来袭的时候，他肯定是故意来追他的，怕追不上他，还扑了过来。他紧紧抱着怀里的人，这么喜欢他，以后不许这样了。你还怀着孩子，你要为他想想。好啦好啦，我想着呢。花招摇头，蹭掉眼泪，温柔的摸着他的大手，宝宝，这是爸爸哦。再跟爸爸打个招呼，呼噜噜，宝宝们很配合。夜深已经僵了，这是什么？没想到这么快就能感觉到胎动了。花招惊喜道：“姑姑写的信上说，一般人要在15周以上才能感觉到呢，晚的话得20周以后。但是他的宝宝们吸收能量长大的肯定不一样。再说现在也快15周了，感觉到胎动也正常。还有你起的那些名字，我不喜欢。”花招娇声道：“我们靠山屯就那么几十户人家，就有十个国强，五个国庆，三个国栋了，什么秀啊、方啊、丽啊，更是数不过来。宝宝的名字我来起吧，好不好？”好。还有，你既然不喜欢腌黄瓜，那以后我就不给你做了。好不好？夜深回神，赶紧反对。这个小丫头，我还没问你呢，怎么来这了？他问道。嗯，我跟爷爷说要去京城见你家长，但是实际上我是想来看看你，就来这了。正四处打听你的地址呢，就发生了这样的事了。黑暗中，夜深揉了揉怀里毛茸茸、灰扑扑的脑袋，以后不许乱跑，就老实在家待着。嗯，花招答应的特别痛快，要不是为了他，他才不愿意出门呢。这么乖，夜深的心软了软，语气也软了。那见到我的时候。为什么不立刻表明身份？竟然还敢逗他！哈哈！说到这个花招就乐不可支。你说的那个什么什么风也是营长，家世很好，我可以多看他几眼吗？你敢？叶深嘴上凶着，心里也跟着笑了。这个淘气包抱着怀里香香软软的小人，他的心前所未有的放松和柔软，他自己都觉得不可思议。花招对他来说实际是个陌生人，但是他觉得他跟他之间没有任何陌生的感觉，没有任何隔阂。明明只是第二次见，甚至是第一次好好聊天。他们之间却有种特别亲密自然的老夫老妻的感觉。也许是书信往来，他们已经熟悉了彼此；也许是他跟这个陌生人做过最亲密的事；也许是这个陌生人的肚子里还怀着他的孩子。这个陌生人可以千里迢迢来看他，这个陌生人可以为了他奋不顾身。他如何能对他产生隔阂？这不是陌生人，这是他的妻子。第七十五章不合适。叶深依依不舍的拿开放在花招肚子上的手，摸了摸身边的墙壁，轻轻推了一下。纹丝不动，他深吸一口气，竟然闻到了新鲜空气的味道，还带着一点点植物的香气。我们运气不错，这断壁竟然很结实，因为结实，空隙大，跟外面还是通着的。夜深惊喜道：“这实在太难得了，因为之前那十来年讲究艰苦朴素，各个领域都要艰苦朴素，房子不能盖好的，要正大光明偷工减料，用少的材料，差的材料才能体现勤俭节约，艰苦朴素。所以那几年建造起来的房子质量普遍不行，没想到难得见个好的，还让他们碰上了。”营长，营长。夜深突然听到外面的喊声，很好，看来果然通着，而且他们被埋得不深。我在这里，这里，他大声回应着。外面的人似乎听见了，脚步匆匆的围过来。夜深掉落之前的位置，许多人知道。花招那么漂亮，几乎所有人的视线都在他身上呢。他跟夜深靠近谈话，很多人都看见了。救援来的也快，两个小时，有地下的藤蔓偷,偷偷伫立。夜深和花招很快被救出来了。太好了！众人欢呼起来，他们都很尊敬自己的营长，一点都不希望他有事，他们也不希望那个漂亮小姑娘有事。那么美丽的人啊！要是就这么香消玉殒了，太太太可惜了。但是很快，欢呼声、掌声慢慢停下来，现场有些诡异的安静。他们发现，他们营长一直拉着人家小姑娘的手不松开了，扶着她，小心翼翼的走下废墟，一脸担惊受怕又心疼的表情。中途还问人家一句，要不要背着她？什么情况？掉坑之前不是一脸嫌弃，看人家一眼都不愿意吗？出坑就大变样了，脑袋是不是撞坏了呀？再说，她可是结婚了的，全营都知道嫂子做饭极其好吃，这么半天还拉着人家小姑娘手，不合适吧？营长。天黑了，我们是收队还是继续？有人出声，打破沉静。他们是用两个手电和几个火把照亮把人挖出来的，手电和火把都要耗尽了。这黑灯瞎火的，救人困难太大了。我们自己有伤亡吗？夜深攥着花招的手问道。有两人受了轻伤，没有重伤和死亡。那人回答：这一片早就是废墟了，唯一的高楼就是那个两层半，倒下砸的也是脱离队伍的夜深和花招。其他人因为身手敏捷，身边又没威胁，都没事。那就好。夜深松口气，命令道：继续救援。最佳救援时期只有72小时，每分每秒都很珍贵。想休息，以后有的是时间。众人从废墟里找到木材和布料，点燃，做成各
还几次三番强烈要求背人家，人家小姑娘最后拗不过他，扭扭捏捏就让他背了，他还抱人家大腿，他还颠了颠，他还脸红了，太不是人了！他一个已婚老男人抱人家小姑娘，但是大家敢怒不敢言，迎面碰到一支队伍跟他们汇合，是陈峰带领的营队，你们怎么到这边来了？叶深奇怪道。出发前，他们就分好了任务，东南西北各一支。按理对方没道理这么快清理完自己那片正规的救援，又走近两步，陈峰这才发现他后背的人不是哪个战友，而是花招。怎么了？他受伤了？陈峰立刻问道，表情有些着急。花招离得近，立刻发现咫尺间的男人嘴角抿直了，哈哈，他不掩饰的闷笑起来，胸膛震动。叶深能明显感觉到后背惊人的弹力和柔软，这么淘气，跟个小孩子似的，到时候肯定也能跟孩子玩到一起去。他没事，不用你管。叶深说道。陈峰走过来的脚步一顿，这语气怎么不对？不过他没空多想，几步走过来，站到叶深旁边，小声道：“我来背他吧，你背着不合适。”哈哈，花招直接笑出声，还笑？叶深都被他气笑了，还不是你惹的麻烦？他隐蔽的掐了一把他的大腿，不疼，但是足够暧昧。花招瞬间笑不出来了，叶深也有些尴尬，刚才手滑了。两人之间的气氛太亲密，太暧昧了。陈峰看愣了，这就是你嫂子花招？叶深对陈峰道：“我背着最合适。”啊！周围响起整齐的惊呼，到底什么情况啊？这小姑娘就是他们嫂子，俩人是夫妻。可是你之前明明不认识她的样子。陈峰质疑道：“她不瞎，也不傻，能看出来白天叶深是真不认识这小姑娘。那回避的态度一点不作为，他不相信叶深演技那么高，而且那完全没必要。”可这个我来解释。花招趴在叶深的背上说道：“我们是娃娃亲，第一次见面就是结婚那一天，我害羞躲着他，他也没怎么见过我正脸，更何况我当时一百五六十斤，可胖了，长得跟现在不一样。”他认不出来，应该的。他没敢说自己之前胖到二百多斤，那个胖的都有点假了，说出来人家都不信。花招笑道：“我这几个月瘦的，别说就见过一次面的他了，我亲姥姥都认不出来了。”这样啊？那你白天说你叫赵华。陈峰的声音带着点淡淡的控诉。叶深的眼神冷了冷，怎么着？还真看上他老婆了啊？那是我在试探他，看他会不会招惹陌生小姑娘。花招拍拍叶深的肩膀，笑着说道：“结果我很满意，满意什么？”庄元武大声问着，快步跑了过来。他老远就看见叶深背着花招，也以为花招受伤了。怎么了？这是？他急急的看着花招，朝他伸出手：“大哥，我来背他吧，你背着不合适。”他跟陈峰同样的看法。叶深侧身躲开他的手，和不合适的问题，一会儿你让陈峰给你解释。”叶深问道：“你们两个怎么都过来了？”第七十六章，名正言顺，正规的救援来了，那边人足够了，让我们来这边跟你集合。庄元武盯着叶深和花招，呆呆道：“他们本不是这里的驻扎队伍，是因为任务过来的。现在一天时间了，本地的救援已经彻底展开了，来的晚了点，是因为他们同样也经历了巨大的灾难。”说着话，远处又过来一批人。赵勇也来了，你放我下来。花招拍拍叶深的肩膀，在他耳边道：“我自己能走，你忙你的去吧。”温热的气息扑在耳朵上，叶深一下子又想起了那晚。停！他小心翼翼的把他放下来，肚子疼不疼？他还是不放心的问道。白天跟着他们战士干了一天的活呢，又跟他一起被埋，肯定担惊受怕，又不敢表现出来。他一直担心他有问题也不说。放心吧，一点都不疼，宝宝坚强着呢。他开心的摇了摇他的胳膊，不是个胃了。大家不顾小家的人，他真幸运。什么宝宝？赵勇刚来没听懂，不过看着两人亲密无间的动作，他也懵了。炊事兵去做饭，我们来商量任务分配。叶深说道。花招立刻道：“那我去帮忙做饭，别去了，太累了。”叶深立刻道。众人都瞪着他，炊事兵的活很累。他过去可不是这么说的。花招嘻嘻笑：“没事没事，我就打下手，放心吧。”说完，他就自己找炊事兵去了。说好了，晚上要给这些可爱的人做饭呢，也让他们见识见识他这嫂子的手艺。四个营的炊事兵都聚到了一起，大家都看着花招。花招手艺好，那真是全营出名。他们几个营长经常为了抢他做的东西打起来，他们都知道。这里面有几个人还有幸尝过几口，印象深刻。嫂子，今天晚上吃什么？你说了算。叶深手下的人喊道：“你们都带了什么来？”花招问道。这人愣了一下，就尴尬了。我们就带了大米、白面、一筐鸡蛋、一桶酱，还有几个萝卜。他们也经历了地震，其他东西都被埋了。他们在废墟里就刨出这几样，那就萝卜疙瘩汤配鸡蛋酱。花招说道：“好的，大家立刻行动起来，眼含期待。”花招果然没有辜负他们的期待，半个小时几大锅疙瘩汤就做好了。闻着就咸，而那鸡蛋酱更是炒出了他们从没闻过的香味。远处搜救的人鼻子都贡献给这边了，但是他们的眼睛和手依然专注着自己的工作，搜寻着可能存在的被困人员。好在没有，花招也知道大概率是没有的，因为这片是密集住宅区，还都是楼房，他就整了一串连环坑。这里的人也都挺惜命，都走光了。又搜索一会儿，确定真没人，夜深才下令去吃饭。众人顿时如饿虎扑羊似的扑向炊事兵，排队打饭。鲜鲜的疙瘩汤，浓郁的鸡蛋酱一入口，众人顿时幸福的眯起眼。真好吃啊！他们从没吃过这么好吃的东西。也不对，这两样都是平常的，不能再平常的东西了。很多人从小吃到大，但是从嫂子手里做出来，怎么就不一样了呢？众人都偷偷看向花招，然后正大光明的瞪着叶深，眼里全是羡
，好像谁没有。好吧，他们确实没有。气人，爷爷身体好吗？叶深问道。之前他对花强感觉比较复杂，花强当年救了他爷爷的命，他很感激。但是他好心去看他，他却那么对他，被强推，他心里哪能没有怨气？但是看着对面这个怀着他孩子，还为了他奋不顾身的小姑娘，那点怨气早不知道去哪了。现在剩下的全是感激，更多的感激。爷爷好多了，自从我学会做饭之后，天天给他做好吃的，他吃得好，还开心，病就好了。花招说道：“那就好。”夜深松口气，他就怕花强有事，就剩下花招一个人，那样他得多难过。而且他还没忘，他还有一堆恶青。你的那个叫做花山的亲戚一家又去欺负过你吗？他皱眉问道。你怎么知道花山？花招奇怪道。他有见过叶深之后的所有记忆。他和爷爷从没跟他提过花山一家。叶深也没瞒着，把自己回去找吊坠。听到他们谈话的事情说了，花招立刻伸手捂住胸前，紧张道：“我得了，不会还给你的。”虽然知道自己这样做不对，很自私，但是让他把这么强大的异能让出去，他坚决不能。看着面前炸毛的小姑娘，叶深忍不住笑了。他一点不觉得他贪财，他为了他命都可以不要，他是把他当做定情信物呢。本来就是你的。奶奶当年说了，这是给他孙媳妇的。叶深说道，声音出奇的温柔。花招感觉自己的耳朵都要怀孕了，而且这话他喜欢听。既然是给孙媳妇的，那这东西名正言顺就是他的了。谢谢啦，花招对叶深露出一个大大的笑脸。谢谢他送给他这么珍贵强大的礼物。两人相视而笑，一股温馨甜蜜的气氛静静流淌。对面三人立刻感觉自己吃饱了，再好吃的饭菜也吃不下去了。回头他们也找个媳妇，他们也笑。吃完饭，一部分人休息，一部分人继续救援。他们也是人。长时间不休息，反而影响救援工作。你去睡觉。夜深把花招领到一个铺在空地上的帐篷里，帐篷很大，是个军用的，可以住十个人那种。但是花招是这里唯一的女人，只好自己站一个。不，他们两个人站一个。花招眼神闪了闪，低头揪着夜深的衣角，小声道：“一个人睡，我害怕。”夜深眼神顿时暗了。你先睡，下半夜我就回来了，别怕。哦，花招装作乖巧，不再强求，自己钻到被窝里躺下了。他才不怕呢，他就是想逗逗他。下半夜换班，夜深果然回来了。第七十七章气人。花招已经睡着了，他实在是太累了。但是陌生人进了帐篷，他立刻就醒了。种在门口的植物告诉他，这是夜深，他就躺在那里没动，继续迷糊。夜深在门口站了几秒，然后小心翼翼的脱了满是灰尘的衣服，放在门口，又用身上的背心仔细擦了擦身上的灰尘和汗泥，才静悄悄的走进花招，在他旁边躺了下来。他感觉自己瞬间被无名的花香笼罩。女孩子就是香，同样是干了一天活，脏兮兮的，却还这么香。不可能，就他媳妇这么香。他接触过的那些女兵，锻炼完跟他们一个味。他小心翼翼的侧身面对着花招，鼻子往前靠了靠，香味更浓郁，更沁人了。真是朵小花啊，又香又漂亮。这么漂亮的小花，是他媳妇了，还怀着他的孩子。他无声笑起来，但是黑暗的夜，沁人的香，突然让他想起这孩子是怎么来的了。笑容瞬间僵硬，他小心翼翼的伸出手，钻进花招的被窝，轻轻放在了他的肚子上，立刻感到手下的震动。这奇妙的感觉瞬间让他的眼睛亮若星辰，他的手就那么擎着，既能摸到他。又不会压着他，手下的皮肤光滑细腻，身边都是诱人的香气。他感觉自己身上越来越热，好想扑过去，像他当初扑倒他一样扑过去，但是他不能。姑姑之前打电话亲自询问花招的时候，顺嘴跟他提了一些孕期注意事项，里面就有不能同房这一项，尤其是剧烈运动。手下这个小生命这么可爱，他不能冒一点点风险。他和花招的运动绝对属于剧烈的。自己挣扎了半天，夜深终于睡着了。他的手依然是同样的姿势，同样的力度，轻轻贴在花招的肚皮上。花招睁开眼睛，心里软软的。他对自己现在的吸引力非常有信心，他也知道夜深的精力有多旺盛，但是他却没有趁机欺负他，真是个好男人。他安心的睡着了。之后几天，他们一直搜索着这片花招的任务，就是参与一日三餐。救援越来越正规，他们的后勤供给也上来了。虽然蔬菜不丰富，但是起码有几样了：萝卜、白菜、土豆什么的。花招依然能把他们做成人间美味。夜深收到的羡慕、嫉妒的眼神更多了。七天之后，队伍一直推进到城外。他们的任务就算完成了。这时候还没被救出来的活人估计没有了。后续的清理、打扫、重建就不归他们管了。他们也收到了上面的命令：回原部队。你的原部队在哪里啊？能说吗？花招问道。夜深摇头，这个真不能说。哦，花招失望道。那我回家了。不用，你先去京城我姑姑家等我。我大概三五天交完任务就能放假了。我带你去看看我家人。夜深说道。本来他倒是没想过这么快带他见家长，但是花招既然到这了。那就顺便去见见，而且他的部队到京城其实很近，就是京城郊区的大山里。在古代，他们就是京城戍卫队，来回能省太多路上的时间。他现在非常珍惜跟花招相处的一分一秒，他觉得自己现在晚上睡觉，要不摸着他，肚子里的孩子他都睡不着觉。好在地震前一天，他们的比赛已经完成了，他如愿的得到了第一，回去赶紧把评级落实了，顺便办理随军的事情。去姑姑家啊？好吧，花招其实也不想走，虽然自己一个人就先见了对方家长，有些尴尬。但是夜深其实也有考虑他的面子问题，只是先让他去姑姑家等他，而不是让他自己直奔公婆家。这份心意他收到
他下意识的在花招面前就不说那几个人的好话。花招大概估计着这一打得有二百多了。路上花，旁边三个穷鬼都用眼神夹着叶深说他们是穷鬼。他这个浑身上下就五块钱的穷鬼是怎么好意思说出口的？叶深突然转头，状似不好意思的对三人道：“我的钱都娶媳妇了，太气人了。嫂子，你有姐妹没有？未婚的那种，最好是姐姐。”赵勇突然问道：“到时候他要让叶深叫他姐夫。”陈峰和庄元武瞬间听懂了，转头盯着赵勇，这大块头真是一点都不傻呀。没有姐姐，花招说道。但是有两个妹妹。咦，妹妹也很好啊。庄元武立刻道：“我喜欢妹妹。”嫂子，给我介绍一个呗。他直言不讳。花招微微一笑，就怕你等不起。庄元武已经知道了，他只有18岁，那他妹妹肯定还不够法定婚龄，要差个两三岁，我能等得起的。他保证道：“一个六岁，一个四岁，你喜欢哪个？”花招问道。庄元武实际都比叶深大，这可真等不起了。不过嫂子这人怎么跟叶深一样，讨厌呢？叶深好笑的看着三人吃瘪。然后亲自送花招去了开往京城的汽车，铁路还没修好，这汽车是他们内部运输车，车里还有两个他们派过去汇报任务的战友，这样花招坐着他才放心。一天的颠簸，花招到了京城，叶深的姑姑已经站在约定地点等着他了。叶深之前打电话告诉他了，叶芳见到花招眼睛一亮，这么漂亮的小姑娘啊，怪不得他家小生一眼就相中了。花招也看清了叶芳，四十来岁的年纪，皮肤很好，模样秀气，站在那里有种清清淡淡的气质，让他显得很年轻。花招未语先笑，姑姑。你好，我是花招。这个笑，这个小嗓子能甜到人心里。叶芳脸上也难得的露出大大的笑容，很高兴见到你，好孩子。累了吧？我们快回家。叶芳执意帮花招背着双肩包，两人坐着公交车回家了。花招发现叶芳的家竟然在二环内一片四层楼的小区里，一路上碰见几个熟人，大家纷纷跟叶芳打听这是谁，听说是叶深的媳妇，顿时哎呦哎呦的惊呼。叶深从小没少待叶芳家，他们都认识。叶深结婚了，远处突然冲过来一个中年妇女，用不可置信的语气质问叶芳，她盯着花招。仿佛是在看仇人。第七十八章，青梅。叶芳皱眉，但是她不看对面的女人，而是转头对周围人道：“我家叶深过几天回来，到时候亲自给大家发喜糖。”对面的女人却不依不饶，一脸拼命的表情。叶深怎么能说结婚就结婚呢？他跟我家小梅不是好好的吗？俩孩子的事不是说好了的吗？等叶深回来就操办。这怎么这怎么能不讲信用呢？咦？花招瞪大眼睛，心里有些不好意思。他结婚别的女人了，别听他瞎说。叶芳还没说话，旁边的邻居都看不过去了。他家小梅跟叶深那是没影的事，那都得是十多年前的事了。那时候叶深才十五六岁，俩人就是普通同学。是他家小梅天天追人屁股后面跑，老徐家倒是跟叶家提过这事，但是人家叶家压根没同意。周围的邻居又聚过来几个，大家七嘴八舌的挤兑着女人，他们是真看不上他说的话办的事。这多亏是在他们跟前说的，他们还能给掰扯掰扯。这要是出去说，不坏了人家叶深的名声吗？后来人家叶深当兵去了，这都有十来年没见过你家小梅了吧？俩人啥时候好上呢？都定了日子办事了，我们怎么不知道？有的邻居说话更狠，直接撕人伤疤。是不是你家小梅让人退亲了？你想嫁女儿想疯了，就赖上人家叶深了？赖谁不好？赖叶深？你脑子有病吧？你们，你们欺负人！女人被周围人挤兑的眼睛都红了，那精神状态似乎真有点不对了。我家小梅十多年前就跟叶深好上了，没跟你们说而已。赵大妮，你快给你家徐梅留点脸吧！叶芳突然出声，训道女人：“你撒这种谎有意思吗？你是嫌你家徐梅丢人不够多，死的不够快是不是？”赵大妮双眼直勾勾的看着他。叶芳也不愿意再跟他理论。我家叶深已经结婚了，你就是有再多的想法都没用了。你还是找别人当女婿去吧。说完，拉着花招离开。赵大妮一直盯着两人的背影，突然，呸了一声，看他那个穷酸样，穿的破破烂烂的，农村人吧？叶深竟然娶了个农村人，就图他一张脸吧？原来叶深也是这么肤浅的人。呸！说完，骂骂咧咧走了。周围邻居也瞬间散开，离他远点。他们发现，自从他家徐梅被人退亲又流产之后，他是彻底不要脸面了。曾经斯斯文文一直端着架子的人，一下子变成了一个泼妇，都是儿女害的呀！叶芳拉着花招进门，他家在二楼，屋子很大，得有一百多平的使用面积，而且竟然铺着光亮的木地板，家里家具家电齐全，电视机、冰箱、洗衣机一样不少。快坐下，喝口水。叶芳亲自给花招倒了杯温水，塞到他手里，看着他乖巧的喝了几口，然后才给他解释：叶深和那个徐梅真的没有什么特别的关系，叶深中学是在这边上的，就住在我家，跟徐梅是同学。徐梅当年是对叶深有意思。但是叶深对他没意思。叶芳看着花招的表情，发现他安安静静的，脸上云淡风轻，还带着淡淡的微笑，没有半点生气的模样。要么是真大度，要么是城府深。叶芳心道：“同学啊，那他今年也得二十六七了吧？还没结婚，退过亲？”花招问道。叶深比他大八岁，今年都二十六七了。那个徐梅倒是坚持了几年。叶深当兵离开之后，徐梅天天往他家跑，跑的跟这是他自己家似的，外人都误会了，还要叶芳特意跟其他人解释。但是他这边刚解释完。徐梅又在那边给别人暗示，这让叶芳很不喜欢徐梅这个人。再加上叶深明言过不喜欢徐梅，叶家就一直没松口。事情就
，连路上遇见叶方都不打招呼了。很快，他和男方订婚，婚期定在半年之后。结果还剩一个月的时候，男方突然宣布解除婚约，然后迅速和别的女人结婚了。这还不算惨，最惨的是徐梅一个月之后突然宫外孕大出血。她是护士，当时正在医院工作，突然就大出血了，这事就没瞒住。事后徐家去找男方，结果男方死活不承认孩子是他的。徐梅要吊死在他家门口，他都不承认。最后不知道两家人怎么处理的，徐家没有再闹，这事就压下来了。不过徐梅不久之后就被调到别的医院当护士长去了。这是三年前的事情了，徐梅到现在也没找到合适的对象。叶芳说道，所以他又盯上叶深了。花招现在是真生气了。徐梅要是叶深正经前女友，他怎么都亏欠人家，会想办法弥补。结果却是这种情况，当他男人是老实人，好欺负吗？叶芳笑了，他盯上也没用。我们小申结婚了，都要当爹了，他也该死心了。他盯着花招的肚子，来，我给你做个孕检。好的好的，花招乖乖听从指挥，问啥说啥，让干啥就干啥。现在的孕检很简单，就量量身高、三围、体重，条件好的量个血压，这些小机器叶方家都有。花招也知道了，他现在的体重正好一百斤，配上他一百七十的身高，完美。你就睡这个房间吧。叶方把他带到次卧，笑着说道：“以前小申就睡这里，虽然是次卧，但是却很宽敞，二十多平，靠窗的位置有张学习桌，然后是张单人床，一个大衣柜，窗户开着，窗台上摆了几盆绿植。”屋里很干净，很明亮。叶芳进屋，指着床上的一堆衣服说道：“这是给你准备的新衣服，过来试试。”电话里知道花招要来，叶芳立刻问了花招的身高体重，去买了一沓衣服回来。不知道他喜欢什么，上衣、裤子、裙子他都买了。花招看那衣服的料子，就知道不便宜，竟然都是的确凉的。现在特别流行的确凉，一件的确凉的衬衫，光布料就得二十块。床上这十来件衣服就是二百来块钱，绝对是重礼了。花招看看自己身上，路上休息的时候，他简单洗了头。换了身比较朴素的衣服，面上过得去了。但是实际上他还没洗澡，这么多天都没洗。要不是他现在自带香味，他都不好意思见人了。姑姑，有地方洗澡吗？我想先洗洗，再换新衣服。他没有拒绝叶芳的礼物，反正不管多重，他都自信回得起。第七十九章，我是他对象。叶芳带花招去了卫生间，卫生间也出乎花招想象的大，五六平米。他对这个年代的房子都定格在小破旧上。卫生间，很多筒子楼都没有独立卫生间，一个楼层用一个公共卫生间。或者两个卫生间里竟然还有电热水器。花招抬头看上面的铭文，全是德语，看来是进口的。我教你怎么用。叶芳过来教他怎么用热水器，态度很亲切，一点没有瞧不起。说完，他还去屋里拿来了内衣内裤，内衣我也买了些。他扫了一眼花招的胸口，就是可能买小了，还不止一个号。啧啧啧，他家小申就是好命。你先将就一下，一会儿我去再买两件。不用不用，我带了内衣，好几件呢。花招赶紧把自己的包打开，拿出里面几件衣服，从里面掏出他自己做的内衣。咦，这几件裙子很漂亮啊。叶芳拿起一件青蓝色的裙子，抖开，料子有些普通，只是纯棉的，但是这个款式是他从没见过的，有点可爱的感觉。花招这么漂亮的小姑娘，穿上肯定好看。这是我自己做的孕妇装。花招笑道：“出门在外，他生怕别人不知道自己是个孕妇，做的衣服都是孕妇装。这样走路啊，坐车啊，外人多少得照顾他一下，就是不照顾，躲着他点也好。好看，好看，比我买的好看，而且纯棉料子最好。一会儿你穿这个我看看。”叶芳说道：“他买的雀凉，是以为现在的小姑娘都喜欢的雀凉。”花招又住在农村山里，估计那地方的确凉不好买。他为了显示自己的心意才买的。其实他身为医生，知道纯棉的才最好。花招发现了，看起来再冷清的女人也是喜欢漂亮衣服的。等买了布料，他就给她做条裙子，惊艳她。花招去卫生间洗了白白出来，穿上那条青蓝色的裙子，梳一条松散的麻花便垂放在胸前，发尾还用同色布带系了一个蝴蝶结，整个人显得清纯又妩媚，而且特别时尚。哪有刚才那副土气的样子？叶芳眼睛都看直了，他就说：“小生为什么见人一面就把婚事定下来了？”还不顾名声的，当天就跟人家洞房了，真是捡到宝了！快过来吃饭。花招洗澡的时间，叶芳已经做好了午饭，非常丰盛，有鱼有肉，还有蔬菜。吃过饭，花招主动去刷碗，叶芳也没客气，他到点上班了。因为要接花招，他已经请了半天的假了。下午没事，他要去医院了。身为医生，不能轻易离岗。你就在家睡觉，有人敲门也别开，就装听不见。叶芳说道。花招扑哧一声笑了，他还以为叶芳是个很严肃、认真、刻板的人，原来不是。真好，看到花招笑了，叶芳也不自觉想笑，这张小脸看着。太赏心悦目，让人心情愉悦了。你也别出去乱走，丢了我可赔不起。小申得跟我拼命。叶芳笑道：“等明天周末我休息，再陪你出去好好逛逛。”好的，花招乖巧的应了。叶芳微笑着出门，心里突然后悔，当年没有生个女儿，有个女儿多好，长得漂漂亮亮的，让人看见就高兴。哪像臭小子，小时候就知道气人，长大了翅膀硬了就没影了，生了跟没生似的。人走了，花招一言去睡觉，终于到了安心的地方了，身上也清清爽爽了。他确实想好好睡觉了，结果还没等他睡着，房门就被敲响了。他听话的装作听不见，结果门外的人很执着，啪啪啪的没完。楼上楼下都有人吆喝了，花招不得不起来。他有一点点猜
，二十多岁的样子，梳着一对麻花辫，更显年轻，而且人很漂亮，明眉大眼的，只是眼神有些阴郁，人也很强势。他上下扫视着花招，眼里的阴郁更浓，不客气的问道：“你叫什么名字？怎么会在这里？”夜深，那个农村女人呢？母亲去单位找到他说，叶芳带了个农村土的掉渣的女人回来，说是叶深的媳妇，他立刻就冲了过来。结果开门的女人漂亮的晃眼，叶家的哪个亲戚吗？我就是叶深家那个农村女人。花招微笑着说出了她省掉的那个字。对面的徐梅眉毛一立，漂亮的五官瞬间变成了刻薄相。你就是，你叫什么名字？家住哪里？什么家庭成分？家里有黑五类坏分子吗？什么时候跟叶深结婚的？谁批准的？有证明吗？嘿，还查起户口来了？我叫花招，至于其他问题，你没权利问我，我也没义务回答你。徐梅的眉毛一拧，就要跟花招理论，在精神上制服他。你叫什么名字？以什么身份问我这些话？花招反问他。他以为他能堵住徐梅的嘴，结果他低估了徐梅的不要脸。我是叶深的对象。徐梅眼神诡异的回答：“嘿，这是打哪说起啊？”花招还没骂人，楼道里看热闹的女人就开骂了：“真不要脸，想嫁叶深想疯了，早干啥去了？真这么喜欢叶深？你当初别跟冯龙好啊，跟人家冯龙好上了，被人甩了，又回来找叶深了，当人家叶家好欺负啊？嘘，他才不傻，你什么时候见他敢来跟叶芳闹？这是趁叶芳不在欺负人家叶深媳妇呢？哎，不是说农村媳妇吗？看着不像啊，咋比城里人还漂亮呢？是他模样没变。”刚才我见了，真是个漂亮小姑娘啊！怪不得人家叶深看上了，大家很快歪楼了。其实也是不想太过挤兑徐梅。邻里邻居几十年都是看着徐梅长大的，还被人甩了，还让人坏了身子流了产，这一辈子都不好找对象了，怪可怜的。但是就是这样，他们才更生气。有自知之明，就去外地忽悠个外人，欺负叶深干什么呢？那孩子也是他们看着长大的，他们觉得自己已经嘴下留情了。但是徐梅不这么想，她阴狠的瞪着周围的人，关你们什么事？天天没事干，就知道嚼舌根，小心死后下拔舌地狱。这话杀伤力就大了，而且是群攻，周围人那点同情心瞬间没了。打他，竟然敢信封建迷信，举报他，又上班时间旷工，开除他。楼上几个胖大婶下来，三两下就把徐梅和赵大妮推下楼了。第八十章情书，大家是在为他出头。花招没有躲回屋子里，而是跟着下楼了。到了外面，众人不再推搡徐梅和赵大妮。徐梅一眼看见人群后的花招，冲他大喊：“我是叶深的对象，我有证据。”这句话让人群一静。花招也非常意外，走到近前，好奇道：“你有什么证据？”我有他当年写给我的情书。徐梅得意的看着他，花招心里一顿，然后是不信。姑姑说了，叶深当年明言过不喜欢徐梅，这个他信。他要是对他有一点点情，也不会让徐梅跟别人定亲了，还看着他受那么大委屈。他就是莫名的有这种信心。情书在哪呢？拿来我看看。花招说道。徐梅上下打量着他，突然呸了一声：“你会看？你识字吗？”花招反问道：“不敢拿出来，是拿不出来吧？这情书是长在你脑子里的吧？”哈哈，周围人都笑了。这漂亮小姑娘嘴皮子很利索呀，脾气也急。一点不受气，你徐梅气的眼睛通红，盯着花招，你别得意，我只不过是没带在身上而已，我回家就能拿来。从这到你家需要多久？快步走来回需要多长时间？花招问道。徐梅没吱声，花招就看向其他人，其他人不知道他问这个干什么，让徐梅回去拿，拿就拿呗，关注这点时间干什么？不过还是有人随口道，他家就在那栋楼上，三楼，来回就两三分钟的事。好，给你三分钟，赶紧回家拿。花招对徐梅道，徐梅却站在原地不动。盯着花招的眼神像是开了刃，花招没想到自己竟然猜对了，怎么不敢去？这么点时间不够，你写封情书出来吧。如果严谨一些，还要模仿叶深的笔记，一时做不到吧？哦，众人恍然大悟。再看徐梅那一脸不打自招的表情，就知道花招猜对了。这小姑娘也太聪明了，他们刚才怎么没想到呢？我只不过是一时忘记放哪里了，得好好找找。明天我肯定能拿出来，有好几封呢。徐梅挣扎道：“切，一天时间足够你写个十封八封出来了。”花招上下扫视着他。你是不是还留着叶深当年的作业本？上面有他的笔记。你这些年是不是经常睹物思人或者临摹？他是当律师的，天天都在跟阴谋诡计打交道，模仿他人笔记，达到某种目的的事情，他亲手就经历过十几回，听过的更是数不胜数。徐梅一提，信他就能展开联想。1234567。1234567, 1234567, 徐梅被他堵的一时不知道怎么接话，这便是默认了。太不要脸了，这孩子怎么变成了这样了？唉，都是生活逼得，也有人同情他，更有人不同意，生活逼他害人了。他有没有想过，他这么说会害了叶深？生活作风上有污点，这让叶深还怎么当兵，怎么升职，还拆散人家小夫妻？咦，这孩子是有了吧？一个人突然看向花招，惊讶道：“花招来的时候穿的灰扑扑的普通衣服，他们没发现。现在他换上一身孕妇装，这个版型既遮挡肚子，又向众人凸显着他的肚子。再加上三个多月还是双胞胎，他真的有点显怀了。”花招害羞的点点头，摸了一下肚子，宽松的衣服被压下去，微凸的肚子就更明显了。确实有了，三个多月了。什么？徐梅不可思议的看着他的肚子，表情挣扎扭曲。花招真的想建议他去看心理医生了。你以后别拿什么情书说事。叶深是个顶天立地的人，当初即便是十几岁，如果他真的给你写过情书的话，怎么可能这么多年不跟你
，秦叔的事以前没有，以后你也别拿不知道谁写的什么玩意出来。小心我告你伪造证据，诬陷军人。他既然发现了徐美打的主意，就得把他扼杀在摇篮里，不然让他整出一堆事来麻烦。即便最后证明叶深是无辜的，也会耽误很多事情。徐梅突然伸手点了点花招，咬牙切齿道：“你给我等着，这事没完。”说完转身大步离开了。赵大妮却站在原地，仔细盯着花招的肚子，那眼神瘆人。周围人顿时看不下去了，挡住他的视线：“你刚才是跑去找徐梅了吧？还没做午饭吧？还不回去做饭？小心你婆婆打你！”赵大妮一个机灵回神，快步朝家跑去。徐家也是个烂摊子，特别是徐梅出事之后更烂了。花招谢过周围的邻居，回家睡觉去了。他没有把刚才的事情当回事。有他的话打底，徐梅聪明的话就不会再整封情书出来，不聪明的话整出来也没用。至于这些莫名其妙的情敌，他也不生气，只要叶深不喜欢他们，他什么都不在意。叶深喜欢过他也不在意，那毕竟是过去，他在意的话没有道理。徐梅没有回家，他一阵风似的冲出小区，坐在公园隐蔽的角落，低头想着事情。这事不能就这么算了。他等了叶深那么多年，他为了叶深受尽委屈，他却转身娶了娇妻，不管他了。没门，他想到了一个人，一个他最恨的女人，贺兰兰。他有今天都是拜他所赐。当年他太傻，把贺兰兰当做最好的朋友，什么心事都跟他说，他说什么他都听。结果他却一步步走进他的圈套，最后万劫不复。当年他喜欢叶深的事情，第一个告诉的就是贺兰兰。贺兰兰给他出主意，让他死缠烂打叶方，说这样会感动叶家人，得到叶家人的帮助。他去了，结果适得其反。他后来放弃叶深，跟家世条件也很好的冯龙谈恋爱，订婚。也是他对他说，俩人都订婚了，早晚是一家人，有些事就不要太在意，该给就给。太矜持就是拿交了，显得做作。他给了，结果贺兰兰转头却把自己的堂妹介绍给冯龙，还让堂妹怀孕了，逼得冯龙甩了他，娶了他堂妹贺双双。结果他事后也发现自己怀孕了，却是晚了一步，还是宫外孕。也是贺兰兰出主意，让他去冯家大闹，让他们给他个说法。结果事情人尽皆知，原来只是单位几个同事知道，还有一帮他瞒着。结果闹得全京城都知道了，冯家更是怒了他，冯龙也彻底厌恶了他，不觉得亏欠他了。要不是他无意间通过镜子发现贺兰兰的嘲笑，他还像个傻子似的被耍得团团转呢。他在那一瞬间恍然大悟，贺兰兰就故意在整他，原因是因为他也喜欢叶深。现在叶深结婚了，他要去告诉他这个好消息，看那贱人还笑不笑得出来。哈哈。第八十一章，结了婚可以离。徐梅硬着头皮来到了原来工作的医院，贺兰兰也在这家医院工作，只不过她是护士，贺兰兰是医院的行政人员。徐梅的到来顿时吸引了无数视线。自从离开这里，徐梅就再没回来过。七十六年的未婚先孕，简直比后世的偷奸还让人抬不起头来。花招是幸运的，有人兜着，不然后果绝对很惨。徐梅硬着头皮来到医院最后一栋楼，直接来到了贺兰兰的办公室。贺兰兰正在跟屋里的同事说笑，看到门口的徐梅，脸色顿时一沉，但是她很快恢复表情，露出个得体的微笑，匆匆迎了过去。怎么想起找我来了？我还以为你不要我这个朋友了呢。贺兰兰揽着徐梅的肩膀，推着她出去，在她耳边低声道：“别忘了我们之间的约定。”发现贺兰兰的真面目之后，徐梅第一时间就想揭穿她，但是贺兰兰早防备着她呢。立刻威胁他，敢说出去就让他没有工作。还有他的爸妈、哥嫂都会没有工作。徐家全家都是在这个医院工作的，只不过职位都不高，没法跟背景很大的贺兰兰斗。贺兰兰还约定，他要是不说，他就会给他们全家升职，只不过是去别的医院。用完的废旗，没必要放在眼皮子底下当炸弹了。徐梅的哥嫂跪地求他，他只好忍下滔天的恨意，没有对外人揭穿贺兰兰的真面目。贺兰兰一直把徐梅推出办公楼，一直推到医院公园的角落里，才冷声问道：“你来干什么？”徐梅早就看透了他。但是每当再一次看到他的真面目，他还是会恨自己当初眼瞎。我来告诉你一个好消息，徐梅阴阳怪气道：“你能有什么好消息？”贺兰兰讽刺道：“找到对象了。”徐梅看着他，眼睛都要滴出血来。他找不到对象都是因为谁？他的仇，他一定要报。这次就是个机会。他压下心底翻腾的恨意，说道：“叶深结婚了。”什么？贺兰兰大惊：“我怎么不知道？为什么要让你知道？你是他什么人？”徐梅突然哈哈大笑：“真的假的？”贺兰兰冷静下来，狐疑的看着徐梅。也许徐梅是在故意气他。叶深几个月之前他还见过，他还单身，然后他去做任务去了。这次任务结束，他很可能会再生一级。他家也等着他升职之后，正式跟他提婚事。做你的春秋大梦去吧。徐梅越笑越开心，人家老婆都上门了，还怀着孩子，都三个多月了。你呀，想当叶深老婆，下辈子吧。三个多月，贺兰兰的眼神立刻闪了闪。叶深三个月之前绝对没对象，他一直待在部队，连续两年没休假了，他都盯着呢。而马家。那个男人婆更不可能得手，他怎么可能就结婚了？那女人还怀孕三个多月，时间对不上。你见过人了？贺兰兰问道。刚见过，还吵了一架呢。小姑娘嘴皮子可利索了。徐梅再提起花招，怨气竟然不那么大了。比起花招，她更恨的当然是贺兰兰，长得可漂亮了，水灵灵的，十八岁，一朵鲜花。徐梅看着贺兰兰，嘲笑道：“比你这个老姑娘好看一百倍。”当年她等叶深
，你想掉人家也没有树杈给你。”徐梅说着当年贺兰兰说的话：“你还是趁着年轻的尾巴，赶紧抓个别的好男人吧，不然最后只能配个官夫、老头了。”贺兰兰的面具已经维持不住，哈哈哈！徐梅大笑着走了，剩下的事就交给贺兰兰了。外人说她爱夜深爱的风，其实她都要忘记夜深的模样了，毕竟十来年没见了。而有机会就拼命去部队看夜深的贺兰兰，她觉得她才是疯了。为了夜深，什么丧尽天良的事情她都干得出来。贺兰兰盯着徐梅的背影，直到她消失不见，立刻转身回家了。她要让家里人去打听打听是不是真的。贺家人听说夜深结婚的消息，也不可置信，觉得是假的。结果一查，还真是真的。老爷，你这是办的不地道啊！夜深结婚这么大喜的事情，你不告诉大家一声就算了，怎么还压下来了呢？怕我们去你家喝喜酒吗？贺兰兰的父亲贺建业给夜深的父亲叶茂打电话，叶茂揉了揉眉心，这哪是他压下去的，他也被蒙在鼓里啊！但是他嘴里却道：“谁说不请你们喝喜酒了？这不是他有任务没回来吗？等他回来了，我让他把喜酒亲自送到你家去。至于请客嘛，现在特殊时期，我们就不操办了。唐山此时可是重工业城市，一下子就被夷为平地，损失大了去了，全国都忙得焦头烂额。”他怎么敢在这个时候给儿子操办婚事？哼，不用了，我想起来了，我现在也可忙了，没空喝酒。贺建业终于忍不住挂了电话，跟叶家联姻的意思，他已经暗示过叶茂很多次了，每次都跟他打太极，这次事情更是做绝，婚都偷偷结了，都不敢跟他说一声，这是赤裸裸的瞧不起他们贺家。他也跟外人一样，觉得贺家后继无人了吗？呸！他一定要他好看，他要毁了他们叶家这颗星星。一个普普通通的农村女孩，爹死的早，妈改嫁，有个退役的身患绝症的爷爷，啥也不是。贺建业点着纸上的资料。递给女儿。至于这个身患绝症的爷爷叫花强，贺建业看见了，脑海里疑惑了一瞬就放开了。花强离开太久了，已经淡出他的记忆了。而且就算记得又怎么样？他离开那么久，这天早就变了，还身患绝症，命不久矣。废物一个，不足挂齿。你有什么办法？贺建业问到女儿。他知道女儿小手段最多，而往往有时候这些小手段最管用。爸，我还是喜欢夜深。贺兰兰说道。他都结婚了，你喜欢有什么用？贺建业皱眉。结婚了可以离吗？贺兰兰不在意道。离了婚。有了污点，他的前途也就毁了。对我们叶家有什么用？谁说男人离婚就是男人的错了？他也是被欺骗的受害者，凭什么要他承担后果？贺兰兰高声道：“咦，说来听听。”第82章，找出那个男人。我听说那女人怀孕了，还怀孕三个多月了。贺兰兰看着纸上的信息，叶深也只结婚三个月多一点点而已，怎么那么巧？一次就怀孕了？而且当时叶深碰没碰过那女人还不一定呢，就见了一次面，叶深就猴急的把人办了。他才不信，叶深那么冷漠的人，当初那么好的天时地利，孤男寡女。他衣服都湿透了，贴他身上，他都无动于衷，把他推开了。所以那孩子肯定不是叶深的。贺建业觉得他说的有道理。他们贺家子嗣艰难，他一辈子换了三个老婆，才生出两个孩子。他二弟没换老婆，但是也只有两个孩子。他三弟更是身体不好，三十岁了还没结婚，要个孩子多么难呢？怎么可能一次就有了？那他是？贺建业又把目光放到纸上，看着“花墙”两个字。哦，我懂了。他突然恍然大悟，可能真是那个花墙。什么花墙？贺兰兰对花强一无所知。一个老同志当年救过叶深的爷爷叶振国一命，叶深肯定是去看他，然后被老头留住了。贺建业也挺会脑补。至于原因嘛，肯定是他孙女干了丢人的事，他找人接盘呢。贺兰兰眼神晶亮，这就说得通了。叶深可能知情，但是迫于当年恩情答应了，或者他根本就不知情。爸爸，太好了！贺兰兰简直要欢呼。叶深掉入了别人的陷阱，他要救他出火坑。现在我们需要找出那个让他怀孕的男人。贺兰兰盯着父亲说道：“放心，这件事交给我。”贺建业立刻去办。这颗星星如果能为自己所用，那就不必毁掉了，怪可惜的。第二天周末，叶芳休息，带花招出门去逛大京城。两人直接去了王府井的百货商场，这里的东西最好最齐全。花招直接去了布料区，姑姑你喜欢什么料子？选几块，我给你做衣服。花招说道，竟然要给我做衣服。叶芳有些惊喜，她除了小时候穿过妈妈做的衣服，后来的衣服都是买的成衣，而花招的手艺她是非常赞赏的。花招今天穿了另一件大红色的裙子，这裙子是她单单图个喜庆给她买的。款式其实不怎么好看，但是昨天下午他一回家，发现这条裙子已经被花招穿在身上，只是做了简单的修改，就变得特别时髦，特别好看了。这手艺未必比多年的老裁缝好，但是这新颖的样式，老裁缝可做不出来。小姑娘脑子就是灵，你们小姑娘的衣服我可穿不了。但是叶芳还是有点拒绝。花招的衣服不是孕妇装，就太显身形了。好看是好看，但是她穿不合适。其实花招也不是故意想显身形的，但是她的身形就在那里，稍微收个腰就显出来了，前凸后翘的，频频让路人回首。他有些后悔今天没穿孕妇装出来，这可不是几十年后太凸显曲线会让人说不正经的。但是今天出门前，叶芳的一句话打动了他。他说新媳妇要穿红色的，他之前几个月没穿，现在要补上。花招也觉得他得穿几天大红色，不然这婚结的真是一点仪式感没有。姑姑，你这个年纪的衣服我也会做，保证好看，你就挑你喜欢的布料就好了。花招不管周围的视线，劝道叶芳：“看就看吧，管
都是素色淡雅的，然后又给花招选了几块，都是颜色鲜亮带花的。小姑娘就得多穿点好看的，十八不穿，等着八十穿吗？买完布料，叶芳又拉着花招去买糕点，她怕花招饿了，家里又没吃的，她又不好意思做，所以准备给她买点现成的。花招赶紧拦住她，姑姑不买这些，我不吃。好家伙，这里的点心都是十几二十块一斤，快赶上一个人一个月的工资了，太奢侈了。她已经知道叶芳家的积蓄其实没多少。他和秦向东赚的都是死工资，顶多工资比普通大众多一点，但是两人加起来一年都没有三千块，还要吃喝，还要养老，还要买那么多进口家电，估计剩不了多少钱。而且他俩还有个儿子，在南方上大学没结婚，他总不能把人家将来娶儿媳妇的钱都花了。这个奶油蛋糕可好吃了，买点尝尝。我不喜欢吃奶油，腻得慌。花招说道：“那就买这个肉松的，咸香口感，不腻。”叶芳道：“不要不要，还不知道是什么肉做的呢。”售货员顿时拿白眼翻他。叶芳看他执意不买，心里却更喜欢他，不是个眼皮子浅的。我喜欢吃，我买点。叶芳最后用了这个办法，花招却道：“你喜欢吃，我给你做，我会做。”售货员看不下去了，我们的糕点师傅可都是跟外国西厨学的手艺，全国也没几个这样的人才。你会那小眼神家的都能做表情包了。花招顿时想开个蛋糕店，算了，还是等几年后的吧。现在干啥都不行，你这人什么态度？叶芳却是怒了，他最见不得别人欺负他家孩子。服务员顿时脖子一缩，不吭声了。他刚才看这俩人比比划划就是不买，还以为是乡下来长见识的穷鬼。结果这女人眼睛一瞪，他就知道自己看错了。算了，姑姑，跟这种人一般见识没必要，反而降低了自己的格调。花招挽着叶芳的胳膊，把她拉走。叶芳转头看他，小姑娘笑得云淡风轻，真没把别人的瞧不起当回事。这份豁达的心性倒是难得，他这个年纪的人都做不到。花强教的好孩子。花招拉着叶芳去了楼上家电区。姑姑，我们能买个烤箱吗？做蛋糕最好得用烤箱。你真会。叶芳奇怪道。当然了。我爷爷吃过，大概跟我说过怎么做，我就自己在家研究了一下，还真研究出来了。不过我在家里用的是自己垒的土窑当烤箱，这个楼房不能用。行，那就买。叶芳带花招去买了烤箱，此时一个烤箱不便宜， 5 0 0多块钱。叶芳花出去也有点心疼了，不过孩子要做蛋糕给他吃，那就买吧。第83章极品邻居，两人带着大包小包回家了，烤箱也有专门的工作人员送上门，这属于贵重物品，商场给配送。到了家，花招立刻行动起来，发面，打奶油。他打算好好露一手，先给姑姑做个舒服垒，然后是威风蛋糕、肉松蛋糕等等等等。作为手工小达人，凡是动手的活他都会。他把西点也画到手工活里了，看到普通的鸡蛋清一点一点变成奶油，叶芳都惊呆了。奶油竟然是鸡蛋清做的，而且是这么做的，他真不知道。他还以为多神秘呢，肉松竟然是这么打出来的，他也以为多神秘呢。花招笑笑，两个小时之后，一炉一炉的蛋糕做好，满楼飘香，真的比商场卖的好吃的多得多了。叶芳惊喜道，而且还便宜。花招说道。这一炉蛋糕的成本是多少钱？一斤鸡蛋才一块钱左右，一斤面粉才几毛钱，算上可以忽略不计的糖、油、电，成本不到两块，却要卖二十多一斤。好想开店赚钱啊！这可比豆芽暴利了。豆芽正常情况下得忙活一星期才能出一筐，赚个十几块，这个一会儿就二十多。小花呀，你将来有什么打算？叶芳突然问道。打算哪方面呢？花招问道。就是将来你会随军吧？当然。花招有些奇怪，他为什么问的这么小心翼翼？他不随军干嘛去？自己带着两个孩子。过着守活寡的日子吗？叶芳笑笑，你可能不知道，随军的日子很苦的，要跟着他住在山里、海里或者什么地方，反正条件都是非常艰苦的。花招悟了，笑道：“有我们村艰苦吗？去只有一个供销社的镇上，要走十里山路；去县城要坐半小时火车，而且一年十二个月有六个月是不能出门的，出门一不小心就会被冻死。那可能没有，最差也不过如此了。”叶芳也笑了，突然发现找个农村媳妇真是好处多多。生活中他以为的那些受不了的苦，人家却觉得稀松平常。那以后都是好日子。而且这个农村媳妇一点都不村，又精致又漂亮又豁达。她过去想象中的夜深最好的媳妇都达不到这个标准。走，我们去分蛋糕。谢谢昨天帮助你的邻居们。叶芳说道。昨天花招几句话就击溃徐美诡计的事情，她一下班就有人跟她学了。她真是既惊讶又激动。这小姑娘真是聪明的不像话。她家小生眼光真好。叶芳带着花招去拜访邻居，也有正式介绍给大家的意思，表明她承认这个侄媳妇了。花招的手艺得到了所有人的大力赞美。花招却觉得不妙，以后她家的烤箱估计闲不下来了。好几位大婶表明要跟他学手艺了，有几个更是直接说带着材料去找他，让他帮忙给做了。花招的笑容有些僵，这么那啥的邻居，他前世没遇见过。叶芳有些想笑，却是直接拒绝众人。那可不行，我家小花怀孕了，可不能累着。今天做这么多东西，都把她累坏了，以后要好好休息。众人顿时清醒过来，想起叶芳是什么人，那可是脾气上来了，连院长都不给面子的人。众人只好打消了去蹭烤箱蹭手艺的念头。回到家，叶芳对花招道：“跟邻居相处也是门学问，要有度。他们昨天帮你说话。”是因为心地善良，报答不平，也是因为那徐梅太过分，把他们都得罪了。你记得他们的人情是好事，以后他们遇到了类似的事，你也仗义直言，报答不平，
。叶芳说的苦口婆心，很多单独过日子的小夫妻可不是被强势的邻居欺负了，小夫妻好面子，抹不开，就让别人占了便宜，人家还不一定记他们的好，反而在背后骂他们傻。这种邻居多的是，他们楼道里就有几家，不是每个人都有素质，都很自觉的。花招点头表示受教了，他真没经历过什么极品邻居、前世的邻居，他跟他们的关系就是点头之交，最多的交谈就是你家也停电了吗？什么时候来水啊？被邻居欺到家里来，那是不可能的。但是在此时，真的很可能。对门的刘老太太就喜欢借东西，叶芳不想她亲自经历，只好给她举例说明：今天借一勺酱油，明天借一勺醋，后天借一颗蒜，今天借你家，明天借他家，按着顺序借。他家一年的油盐酱醋，从来不花钱买，一勺一勺的，也不是365天管你一家借。最后谁好意思管他要？要了也没有。花招瞪大眼，还可以这么干？他不怕别人笑话吗？他还笑话别人呢。叶芳说道：“有些事。”不是你以为如何就如何的，你以为丢人的事情，人家却觉得是光荣呢。那刘老太太经常跟儿媳妇炫耀，她一年给家里省了多少钱。她家儿子媳妇一开始还挺不好意的，但是后来慢慢的，也只是看上去不好意思而已。他们竟然也觉得挺好的了。顶楼的孙家喜欢找人给他家干活。叶芳继续道：“今天抬大米，明天抬煤球，后天修房子。他家住顶楼，反而轻快了。凡是重东西，自己从来都不拿，都是找别人帮忙。关键是帮忙还不讨好，好像别人都是应该的。年年找人修屋顶，年年埋怨别人修的不好。”花招眨眨眼，顶楼的孙家大娘她认识了，是昨天骂徐梅骂的最狠的，她当时真的挺感激的。楼下的张家喜欢让别人帮他家养孩子。叶芳说道：“这家表情是真不好了，他家五个孩子可以说是在这家属院里吃百家饭长大的，从孩子会跑，他们家就没管过那几个孩子一口饭。你看吧，今天的蛋糕一送，明天他们就要来我咱家了啊。”花招表情也不好了，他喜欢孩子没错，但是他不喜欢熊孩子和熊家长。第84章，我想上学，他家孩子都几岁了？刚才送蛋糕的时候没看见啊。花招说道：“大的十岁。”最小的三岁，现在是暑假，肯定都在被人家玩呢。什么时候吃完晚饭了？什么时候回家？叶芳说道。花招一脸啪啪的表情。我明天一大清早就要出去逛街。熊孩子是最难惹的，还有个三岁的，那真是打不得骂不得。你不让他们熊吧，他们又哭又做，反倒是你的不对了。为了防止把自己气生病，花招决定以后不在家，正好逛逛大京城，会不会丢？叶芳还是有些不放心。放心吧，不会的。花招随手拿过旁边的一张白纸。在上面画起了地图。我们住的是医院家属院，这里是玉清街，这里是长安街，这里是……慢慢的，三环内的地标和街道都让他画出来了，而且哪条路上跑什么公交，他都知道。地图是前世就记住的。他前世虽然不住在京城，但是在这里上的学，熟悉的很。公交路线倒是现记的，现在跟过去很多不一样。你是怎么知道的？叶芳一脸惊奇，很多公交跑什么线路，他自己都不知道，他只知道自己常坐的几条。我买了报纸，上面都有介绍。花招微笑说道：“记性真好。”叶芳赞叹道。突然，他想起什么，看着白纸上不多的几个字，写的板板正正，却已见风骨。你会写字？他记得档案上可是说，连小学一年级都没上完。花招的档案秦向东查了，自然就跟他说了。当时两个人还特别担心，一年级都没毕业的文凭，将来可怎么教育孩子啊？叶芳还想着，到时候他多费点心呢。我没去过学校，但是爷爷在家有教我。花招说道：“我爷爷上过私塾。”哦，叶芳放心了。看看这带了风骨的字，就知道花强的文化水平肯定不低。对了，你将来还有什么打算？叶芳又问道。看花招不明白，他想了想，缓缓说道：“其实我是不太建议你一直随军的。如果夜深去的地方太艰苦的话，你可以考虑来京城住，这样对孩子的教育有好处。你自己也可以找份工作，接触一下社会，不要每天困在屋里，只能围着他和孩子转。”花招看着叶芳，他的这番话可谓忠言逆耳，用心良苦了，而且绝对是站在他的角度为他考虑的良言。就是亲妈也不过如此为他考虑了。谢谢姑姑，你真好。花招感激道：“他竟然没有怨他，拆散他们小夫妻，还觉得他好。”叶芳笑了，不枉他冒险做恶人。要是一旦花招想不明白、误会他，他们的关系就难以修复的。而且这个问题解释都解释不清。现在有几个小姑娘觉得围着男人孩子转不好呢？只有上了年纪的过来人才能懂。没想到他竟然也懂。姑姑，我想上学。花招说道：“既然人家对他推心置腹了，他也得投桃报李。”上学？叶芳一愣，他以为花招最多是想出来工作，他还想着帮他介绍个好工作呢，比如说大饭店的糕点师，京城顶级大饭店，做西点的，活不累，赚得多，福利还好。在这资源短缺的年代，饭店、服装厂。食品厂、供销社是最最好的就业单位，吃穿不愁，就别无所求了。什么电力、邮政、银行，统统靠边站。这些老百姓一百年也用不到一回。你想上个职业学校？学什么？叶芳问道。我想上高中。花招说道。提高一下自己的学历。他没敢说自己想上大学，这时候的大学也能上，虽然高考还没恢复，但是可以推荐入学。工厂、农村、事业单位都可以推荐人上大学，这就是工农子弟兵大学生了。叶芳也想到了，与其上高中。不如直接上大学。不不不，花招赶紧摇手。工农子弟兵大学就是这样，对学生的基础没什么要求。他现在的条件，只要有推荐就能上，所以含金量就太差了。将来他走出去说自己是工农子弟兵大学，和说自己是第一批恢复高考的大学
，那收到的待遇绝对是天地之别。我正进学校，其实一天没上过，我现在又怀孕呢，上大学不太合适。我就是想先在学校挂个名，第一次恢复高考，说是凡是上过学的人都能考，不管你是初中毕业还是高中毕业，但是小学一年级都没毕业，让不让下场，花招也不知道。保险起见。他还是想先混个高中再读的文凭。叶芳以为他是要混学历，这个好办。等我有空了，去旁边的学校说一声，给你挂上。姑姑真好，花招扑过去抱住他。走后门这么可恶的事情发生在自己身上的时候，怎么这么可爱呢？叶芳微笑，多大点事就这么高兴。现在上学可不是什么好事情，特别是高中又不能高考，可以说所有上高中的人都是混日子，混个高中文凭，混完了要么工作，要么下乡。七十六年，下乡还没有结束，不过也是最后一批了。晚上，花招给叶芳感知出了一条长长的衬衫裙。上衣是修身的衬衫样式，长袖，但是下摆一直到脚脖，中间有条宽宽的腰带束扎，又干练又简洁，显得整个人特别有气质。叶芳一下子就喜欢上了，简直爱不释手。她刚才想要推荐小花去饭店的想法可能是错误的，她应该去服装厂。算了，等她生完孩子再说吧，没准她还能发现小花的其他特长。第二天一早，花招跟着叶芳一起出门，刚走到楼下，她就看见赵家的大门打开，五六个孩子挤在门口看着她俩，那眼神让花招发毛，她瞬间就懂了，这几个孩子是在等叶芳出门。然后好去他家找他，因为叶芳脾气不好是出名的。这几个孩子倒是没怎么去过他家，但是叶芳不在，只有他这个抹不开脸的新媳妇在的时候，情况自然不一样了。咦，送你姑姑上班去啊？门口又露出一个大人的脑袋，看着花招问道。不，我出去逛街。花招说道。逛街啊？女人看着叶芳冷淡的表情，没好意思问什么时候回来。不怕，她早晚会回来的。等她回来了再去。第八十五章文物商店。花招挽着叶芳，带着一后背的灼灼视线出了楼道，出了小区。叶芳突然往他手里塞了二十块钱。今天一天都在外面玩吧，饿了就找个馆子吃饭。我晚上六点下班，你再回来。不用姑姑，我有钱。花招推回去，你的是你的，我给的是我给的，快别拉拉扯扯的，让人笑话。大清早正是上班时间，人来人往的，确实不好拉扯。花招也不是喜欢拉扯的人，他就收下了。叶芳对他的好，他会加倍还的。叶芳笑笑，拍拍他的手，上班去了。花招上了去琉璃厂的公交车。七十六年的什么最值得逛？不是公园，不是商场，而是这个年代特有的产物——文物商店。文物、古董。自古就是好东西，谁都知道。十年前一开始的疯狂过去，文物古董依然是好东西。有专门的商店收购，只不过收购价极其便宜，一块钱一个碗，几块钱一幅画这种，然后卖给十三级以上的高干或者外宾赚外汇。当然，有的商店只收不卖，有的可以稍微卖给普通人点一般的东西。花招就冲着这个一般去的，后市价值几百万甚至几千万的东西，在此时也就是一般。比如说张大千、齐白石的话，下了公交车，花招就在路边寻找起来。前世他没逛过文物商店。他是听一个上了年纪的委托人说的，当年这片有个文物商店，里面全是好东西。放到现在，那里面的东西加起来能换户市中心的一栋大楼。但在当时只卖了个白菜价，他就在里面淘了几颗白菜。等到九十年代的时候，换了第一桶金，发家致富了。就是这样，他都后悔的肠子都青了。因为再等个二十年，他那几颗白菜能换作金山，比他辛苦奋斗二十年赚的都多。花招一路寻找，猛然间就看到了开在路边的白菜店，不，文物商店。他走进去，立刻闻到了浓浓的陈旧的味道。甚至有点霉味，屋子很大很黑，像个供销社，有柜台，有架子，只不过卖的都是破烂。屋里有电源三个，分手三面墙。看到花招进来，三个人眼睛都是一亮。难得碰见一个小姑娘来他们这种店，还是这么漂亮的小姑娘，来卖点什么？一个六十多岁的老人看了看花招，然后盯着他背后的书包问道：“他这个年纪，对小姑娘已经不感兴趣了，他只喜欢宝贝。”花招看他态度不错，走过去笑道：“我想来买点东西，有什么普通人能买的吗？”这样啊，老头往西边一指，那边的都行。花招转头看去，有些惊喜。那边的柜台里是各种小玩意，后面的架子上是一卷一卷根本没有打开的书画，墙角的地上摆满了瓷罐，选择性非常多。花招开心的朝白菜地走去，看柜台的小伙也很开心。姑娘，你想买点什么？这有几个玉镯，非常漂亮。他从柜台里拿出一个首饰盒，里面是七八个翡翠手镯，还有几个耳环、戒指之类的小物件，成色都一般。在后世翡翠暴涨之后，顶多值个几万、十几万。而在此时，外宾不喜欢翡翠，不会买；高干家庭不喜欢这么差的翡翠。也不会买，所以才会拿出来卖。多少钱？花招拿起一个成色相对最好的镯子，问道。一百。小伙说道。花招又放了回去，他也不喜欢。一百块钱买了，虽然有的赚，但是拿一百块钱赚几百万、几千万不好吗？为什么要去赚几万？有没有更好的？花招随口问了一句。小伙犹豫了一下，又看了眼花招，说道：“你等一下。”他转身进了身后的小门，不一会儿捧着个匣子出来。花招看着那匣子，眼睛就是一亮。这是个七雕红木匣子，黄金包边，上下左右还镶嵌着佛教七宝。珍珠、玛瑙、砗磲什么的，在古代可能很珍贵，但是在此时已经不值钱。红木像这种小件，同样不值钱，一个红木炕桌就值五块钱。在此时人的眼里，唯一值钱的可能就是几个角和抽屉把手的黄金。但是黄金现在什么价？银行收购价99块钱一两，差不
，所以这箱子只要不是哪个名人或者皇后贵妃用的，就不值钱。小伙把不值钱的箱子打开，上下三层抽屉都拉出来，里面是一套翡翠首饰、手镯、项链、耳环、戒指。花招眼睛一亮，这个颜色他喜欢，不是帝王绿，而是正阳绿、苹果绿那种，有点偏淡，但是水头好，几乎达到了玻璃种，刚性十足，看上去绿莹莹的，特别鲜亮。这颜色你们小姑娘戴正好。小伙小声道：“这是之前一个。”人定的，但是他后来又说不要了。你来的正好。小伙朝他眨眨眼。他们虽然不是什么珠宝店，也不接受高级定制，但是好东西就那么多，有时候卖给谁就得凭关系。这套首饰的级别本来是必须换外汇的，但是现在来国内的外国人实在太少，好不容易碰到几个又不喜欢。上面有人活动了一下，这套首饰就就松口对内出售了，立刻就有人定了。结果定的人好几天没来拿，听说倒霉了。小伙就想拿来卖给花招，如果他买得起的话。不过应该可以吧？这小姑娘的气质比他见过的高干子女都出色。花招拿起那只绿莹莹的镯子。即便是在昏暗的室内，依然掩盖不了他的光滑。他即像会吸光一样。突然，花招感觉自己体内的能量流动更迅速了一点点，金色的能量游走到他手上，竟然流了出去，在镯子上转了一圈，又回到他身体里。他的身体立刻感觉到了一点点不一样，好像更凉爽了一些。此时已是八月，京城最热的时候。他走了一路，找到这家店铺，身上都要晒疼了。进屋站了一会儿也没好，但是现在一下子就凉爽了很多。花招又捏着镯子等了一会儿，看着能量在他身上转了三次，他彻底凉快了。也确定这镯子对他真有用，他把镯子戴在了手上，圈口竟然刚刚好，不大不小。多少钱？谁让你戴的？快给我摘下来！花招刚问了价，身后就有一个女生尖声喊道：“第八十六章，傻白甜。”花招看见对面的小伙，一见他身后的女人就苦了脸，就知道遇到个不好惹的。他转过身去，后面的女人已经冲到了面前，攥住他的手腕：“快给我摘下来，摘下来！这是我的。”花招看清，竟然是个十八九岁的女孩子，长得还行，就是一脸刁蛮相。他旁边站着的二十多岁的女孩子倒是面善。笑得温温柔柔的，松手！花招盯着十八九岁的女孩子说道：“我就不，你把镯子摘下来，我就松手。”女孩说着就自己去撸镯子，但是花招也是用力才带进去的。现在她不配合，摘就不好摘了。花招手腕一转，挣脱了女孩的手，喊道：“有事说事，别动手！我是孕妇，伤了你赔不起。”这句话管用，女孩没有再扑过去。她盯着花招的肚子，又看看她的脸，没想到看着年纪这么小的女孩竟然结婚了。卖货的小伙也一脸惊讶和失望。齐玲玲后退一步，指着花招。快把镯子摘下来！花招转头问道：“小伙，这套首饰是他的吗？”“不是。”小伙立刻摇头。花招有些意外，他还以为订货的主人来了呢。竟然不是，那就好办了。你看，他说不是。花招看着女孩，这首饰是我堂姐预定的，我帮她来拿。女孩瞪着小伙，花招一下笑了，转头看着小伙：“你们这里接受预定吗？”小伙疯狂摇头，坚决不接受。潜规则什么的，怎么能拿到明面上来说呢？哪怕大家都在干的事情，一旦见了光，照样死。你们怎么这样？竟然敢不认账！你知不知道我是谁？知不知道我爸是谁？我要告诉我爸，把你们统统开除！齐玲玲脾气挺大，说话的就小伙一个人。他伸手一指，屋里所有人都没落下，包括花招。屋里气氛顿时不好了，看着齐玲玲的眼神都带着怨气，还告诉他爸，他叔都进去了，他爸还远了。他们倒要看看他爸有没有这个能力，能在这工作的人多少都有点水平和背景。要是平时，他们还让齐玲玲几分，但是现在嘛，订货的是齐玲玲的亲堂姐，他家是完了，不知道什么时候就轮到齐玲玲家。玲玲不能以势压人，贺兰兰拉着齐玲玲的胳膊说道。齐玲玲哼了一声，有些不满。但是爸爸说了，现在必须得听贺姐姐的，那他就放过他们一马。这套首饰多少钱？我现在买了。齐玲玲一直手势侠说道。小伙看着花招，花招刚要说话，远处的老头突然出声，走了过来，说道：“两千。”小伙眼睛一瞪，齐玲玲眼睛瞪得比他更大。不是一千吗？你们竟然临时涨价！我要去告你们！一千，那是美金。老头从首饰匣里翻出一个标签，说道：“看见了吗？明码标价，一千美金，对内就是两千人民币。当然不是这样的。”他们当时跟他堂姐说好的，确实是一千人民币，这个价钱也是内部开会同意的。但是现在就是两千了。老头想平息这场争斗，让他们都知难而退。好，两千成交。花招说道。众人，花招把书包摘下来，从里面掏出二沓捆好的人民币出来，放到小伙面前。正好两千，你数数。小伙眨眨眼，看着老头。老头有什么办法？话刚说出去，还没落地呢，他能收回来吗？不能。小伙愉快的开始数钱，看齐玲玲那个傻样，就知道他没拿够钱。齐玲玲咬牙切齿，却又无可奈何。他知道自己就是现在回家也再不能多拿一千块出来了，就是这一千都是为了办事，三家人凑的呢。兰兰姐，对不起了，不能买来送你当生日礼物了。齐玲玲立刻对身边的女人道歉，不过这屋里其他东西只要一千块以内的，你随便挑，我都买来送你。刷所有视线都看向贺兰兰，原来东西是要买来送给这个女人的呀、啊。她之前却淡定的，仿佛是来陪逛的。还有什么姐姐啊，值一千块的生日礼物都是跟高层次的人打交道的。几个店员瞬间懂了其中内涵，听说齐家要玩。最近正在疯狂走各种门路，贺兰兰的脸都青了，就不该
，女孩子哪里会喜欢？这套首饰真是难得的精品，要不是父亲命令了，她都不想送人呢。他狠狠瞪着花招，你叫什么名字？从哪来的？他断定花招不是京城人，能随身拿出两千块的圈子就那么大。花招要是本地的，早就出名了，毕竟长得这么漂亮。我叫花招，什么？你叫什么？花招？贺兰兰盯着花招，不可置信的喊道。他豁然又盯向他的肚子。花招，孕妇？叶深是你什么人？咦，竟然知道花招和叶深有关系？还这副语气，看来又是他男人的一朵烂桃花啊！他是我丈夫，你认识他吗？花招笑得单纯美好，一脸傻白甜的样子。贺兰兰眼神闪了闪，缓缓收起身上的刺，努力挤出一个温婉的微笑。我哥哥跟叶深是战友，我去看哥哥的时候见过他几次。这样啊，花招继续傻笑。齐玲玲突然道：“既然大家都认识，你就把这套首饰让给贺姐姐吧，她马上就要过生日了。”贺兰兰立刻拽了拽齐玲玲的胳膊，似乎在阻止，但是她并没有出声。花招就确定她是什么人了，心里冷笑：“多少钱让啊？”花招微笑着问道。齐玲玲攥着手里的一千块钱，瞪着花招，她怎么好意思问出来？人家过生日。送个礼物还要收钱吗？花招看懂了他的眼神，觉得今天出门真是没看黄历，竟碰到奇葩。你什么意思啊？你让我把这套首饰送给这位姑娘当生日礼物吗？花招直接问出来，一脸的懵懂认真。贺兰兰眼神闪了闪，终于有了笑意，竟然是跟齐玲玲一样的傻子啊！那就好办了。第八十七章，想办法。大家都认识贺姐姐过生日，你不应该送个礼物吗？齐玲玲说的理所当然。花招知道了，这是个真傻白甜。齐玲玲有自己的理由，你知道贺姐姐的爸爸是谁吗？多少人想给她送礼物，还找不到门呢，让你碰上了。是运气，要不是你男人是他的眼睛蓦然瞪大。你刚才说你男人是谁？叶深，花招微笑说道。啊！齐玲玲一声惊叫，不可思议的瞪着花招。怎么，我男人很有名吗？花招真好奇了。听说叶深家世是不错的，但是他到底是个三代，还是不在这些三代面前混的三代？他竟然也认识贺姐姐，是那个叶深吗？齐玲玲突然转头，疯狂摇着贺兰兰的胳膊。贺兰兰喜欢叶深，叶贺两家有联姻的可能。他爸爸跟他说过，让他别烂好心给贺兰兰介绍对象，将来也离那个他没见过的叶深远点。但是现在什么情况？叶深竟然结婚了，新娘还不是贺兰兰，也不是那个马建国，而是这个不知道从哪跑出来的花什么。贺兰兰简直要被他气疯了，一把甩开他的胳膊，头都让你摇晕了。哦，齐玲玲终于老实了，走了。贺兰兰镯子也不要了，镜子离开了。齐玲玲赶紧追了出去，出去前还回头看了花招一眼，和他手里的镯子，识相的就把镯子送过来。哼，说完一转头消失不见了。花招笑了笑，小伙同情的看着他，真是个傻姑娘，现在还笑得出来，都是我不好。偏偏这时候拿这套首饰出来给你惹麻烦了，小伙小声道：“那个齐玲玲家如果不倒，真的很有势力，他们家的人也很难缠，很可能会因为这点小事为难这个小姑娘。”花招转头看着他，笑得很甜。那你怎么补偿我啊？小伙呆了，后面的字画有齐白石或者张大千的吗？花招问道。那些话都是卷着的，太多他没法一一鉴定，更何况他也不会鉴定，只能问。小伙茫然的点头。有，花招瞬间惊喜，给我打个折啊！小伙终于知道什么叫补偿了，他不好意思的笑笑，这个我做不了主啊。说着看向老头，花招也看向老头，笑得纯真无邪。大师，您帮我长长眼，挑几幅，我不懂字画。老头吹胡子瞪眼，不懂你买什么？我不懂字画，但是我懂珍惜。花招飞快瞄了一眼老头的穿着和表情，认真说道：“我知道，这些都是中华艺术的瑰宝，得到了就要好好爱惜保存，让他们千古流芳，传承下去。”老头果然被打动了，可以说他此生唯一的心愿就是这个了。他认真看了花招两眼。自己走到柜台后，随手抽出三幅画，展开。两幅齐白石的虾，一幅张大千的荷花，多少钱？花招问道。这两幅虾，一幅二百，这幅荷花一百，给你打八折，一共四百。老头说道。花招挑眉，倒是没有说出这么便宜这句话，因为现在的书画普遍不值钱，而这两幅画作都很小，一幅只有几平尺，这个价是此时的市场价。不过便宜了一百，也是很大的人情。成交，谢谢大师。花招又从包里掏出一沓钱，数出一半，递给小伙。现在的五百块。能换将来的五百万，甚至更多，怎么看都是赚了。手上的镯子也是如此，两千块在此时买一套首饰，太贵了。但是两千块在现在还能买到什么？十辆自行车，或者十个收音机，或者一个大黑白电视机，或者一台冰箱。这些东西将来值多少钱？你可能需要倒贴几十块的垃圾清理费。但是换成这套首饰，将来价值两千万，甚至更多。如果他舍得卖的话，花招现在越看这镯子越喜欢，身上降温之后却不会一直降，他就保持在让他凉爽舒适的温度。这是随身空调啊。说啥也不能慢，来登个记。老头拿着本子说道：“还要登记啊？”花招有些不愿意了。登记造册，他们就知道这些东西都在他手里了，将来容易遭人惦记。看来以后不能自己来买东西了。花招如实登记之后离开了。如果刚才他没有遇见那个什么兰兰什么玲玲，他倒是可以撒个谎。但是现在不行了。临走前，花招又从地上的罐子里淘了三个好看的，一个十块钱回家当花盆。他那房间什么都好，就是窗台上的红土花盆让他不满意。贺兰兰回到家就甩了手提
，等等，应该快了。话音刚落，桌子上的电话就响了。贺兰兰一把接起，还真是打听消息的人打来的。什么？他之前没有跟任何男人有过暧昧关系？贺兰兰不信，那孩子是哪来的？他坚决不相信孩子是夜深的。今天他也见到花招了，他是在医院工作的，见得多了。花招那肚子可不像是三个月的人能有的。贺兰兰立刻说道：“是不是你没调查清楚？”电话那头的有些委屈：“我们都是专业的，村里的老人、孩子，爱说闲话的几个人，我们都找出来单独问了，真没有。关键是那花招据说以前几乎不出门，也不参加劳动，没有跟男人接触的机会，不出现在人前，那机会更大。”贺兰兰立刻道：“他指不定跟多少人有牵扯呢。这个我们当然也考虑了，所以调查了靠山屯的所有男人，他们几乎天天出宫，没有几个请假的。就算有人请假，也是有事外出或者有其他证据，跟花招都没有牵扯。”贺兰兰顿了一下，道：“那就是别的村的男人。”这回电话那头顿了一下，说道：“倒是有一个外村男人跟他有过接触，王志勇曾经上花招家提亲，不过被赶出来了。后来他也来过几次靠山屯，鬼鬼祟祟的在树林里走，被人发现几回，最近倒是没来了。”什么？贺兰兰兴奋了，就是他了。可是我们把他抓起来盘问了，他坚决不承认自己跟花招有牵扯。贺兰兰急道：“他不承认，你们就没有办法了吗？想办法让他承认啊！”这句话就有内涵了。电话那头没有回应。爸爸，贺兰兰摇着贺建业的胳膊：“好好好。”贺建业拿过电话说道：“想办法让他承认。”贺兰兰补充道：“要尽快，一个星期之后把他送到京城来，他要当着叶家人的面让他们见识到花招的真面目。”第八十八章打小孩。花招让小伙把书画用报纸包好，插在了书包里；首饰匣子和三个罐子也用报纸包好。装在两个兜子里，拎着出去了。他也没回家，家里还有五个熊孩子等着他呢。他真不敢回。他去了饭店，买了点卤菜，带着去了不远处的公园，待了一天。六点钟之后，回了家属院。楼下五个孩子都在楼道门口迎接他，看着他的表情都带着怨气。逛街逛一天才回来，这是躲着他们呢。他们经常遇到这种情况，已经了如指掌了。这姐姐也不是什么好人。姐姐，你买好吃的了？其中一个五岁左右的孩子缩着手指头，看着花招的大包小包，貌似天真的问道：“花招，叹口气，这就是家教了。”心眼子都用在这方面了没有？我买了几个花盆。他敲了敲兜子外面，是瓷器的声音。但是姐姐身上好香。小男孩说道：“花招今天点的几个卤菜做的确实挺好的，他吃了一天，现在手上还有味道。我刚从饭店出来。”花招说着话，脚步没停，穿过他们进了楼道。擦肩而过的时候，他眼尖的看见那个最大的男孩捏着旁边最小男孩的手，狠狠撞了一下他的兜子。他觉得他应该是知道里面是瓷器，想撞坏，结果他撞的是那个红木箱子。红木啊，堪比金石一样硬。他躲了一下，但是他们的动作太出乎意料，又太近，他没躲开。哦，那个最小的孩子立刻哭了，大孩子也吓了一跳。怎么了？怎么了？虚掩的一楼门里，立刻冲出来一个女人，大喊着。他一眼就看见那小孩子的手肿了，立刻狠狠瞪向花招：“你怎么打孩子呢？这么大的人了，有没有点良心啊？你也是要当妈的人了，怎么下得去手？小心生孩子没屁眼！”最后一句话惹怒了花招。怎么了？叶芳听到声音，从楼上匆匆下来了，而且整栋楼的窗户都打开了，大家明目张胆的看热闹。就连路过的人都立刻围成一圈不走了。赵家的孩子这是又闯祸了。叶芳冲了下来，伸手就去接花招手里的东西。花招把左手的瓷器递给他，右手的红木箱子自己拎着。这玩意一般女人拎不动。你看你家这亲戚，把我家小宝手打的，就没见过这么没素质的大人，竟然打孩子。女人跟叶芳告状：“我一回来，你家孩子就问我买了什么好吃的，我说没买，兜子里是花盆。结果我路过他们的时候，你家大儿子就拿着小儿子的手往花盆上撞，这也算我打人吗？”花招其实是解释给路人听。这女人能怂恿孩子出去吃百家饭，一看就是极品，跟她没法讲理。我家大儿子拿小儿子的手往花盆上撞，他是傻子吗？我看你是傻子，这种瞎话也憋得出口。女人吼道。花招还没说话，周围的邻居就道：“这种事你家老大干的还少吗？谁不留你家孩子吃饭，他不来这一手。就是我上次买鸡蛋，就是这么让他给我撞碎的。还有我家牛奶给我撞洒了，还有我家豆腐都掉地上了。赵家孩子出去蹭饭，可能是受到了刘老太太的启发。”他们不会五个人对一家去蹭，而是一个人一家，而且是轮着来。一般一户人家一个月就能碰到一两次，这让大家比较能容忍。但是整个小区这么多户人家，也不是人人都惯着赵家的孩子，就有抹得开的到饭点给他们撵出来，或者直接就不让他们进门。这些人都经历过赵家大孩子这手，简直讨厌死他们了！你们血口喷人，你们有证据吗？赵家的女人就是不承认，抓现行了都不叫证据。那什么叫证据？你这女人太不要脸了！你这一窝孩子是让你养歪了。赵志刚也是，怎么不管管？他不管，因为他也是那位的呗。要你们管闲事，管好你们自己家得了。赵家的女人对几个讽刺他的人大吼，一脸泼妇的表情。他这是在杀鸡儆猴。这几个人都是不让他家孩子进门的，他骂起来没负担，而且也让其他人看看，不让他家孩子进门是什么后果。很多人确实是因为怕对上他，才捏着鼻子让赵家孩子来蹭饭的。看我家孩子手红的都肿了，哎呀妈呀，这是伤到骨头了吧？我要去医院。赵家女人冲着花招哭喊道：“走，你跟我去
住在这里真是好哈，有种住在120里的感觉。老头捏着孩子的手检查了一下，骨头没事，就是使劲使大了，挫伤了，养几天就好了。养几天能好吗？不行，我还是不放心，我得拍个片看看。女人道：“行，那你明天过来找我吧。”老头脾气挺好，笑呵呵道：“给钱。”女人突然对花招吼道：“拍片钱，营养费。”人群顿时起哄，这赵家女人终于吓到了，开始讹人要钱了。我们有医保，还是内部职工，拍片不花钱。老头的笑容也没了，还营养费。你先把欠我家的伙食费给我吧。一个女人说道：“你家五个孩子，一共来我家吃过八十七顿饭，一顿饭就算你五毛钱，给我吧。”终于有人受不了赵家女人了：“你家吃的人参燕窝呀，一顿饭五毛钱。”女人呸道：“花招叹口气，已经不想跟这没脸没皮的人一般见识了。”她拎着兜子要上楼，慢着，你打我家孩子就想这么走了？赵家女人主要盯的还是花招，不能让她跑了。是她打我的兜子，不是我打她。花招说道：“打小孩的罪名，她坚决不认。”你放屁！你说你兜里是花盆，她打花盆能把手打成那样？肯定是你打他。花盆有很多种，有瓷的，有陶的，还有铁的、石头的。花招说完一松手，哐的一声，红木匣子掉到了地上，溅起一堆尘土。很不巧，我这手的花盆是石头的。他说完又把兜子拎了起来。那你怎么不早说？女人脱口而出。第89章房产。刘院长，你过来一下。叶芳突然对人群后喊道。人群一静，立刻回头，然后给刘副院长让出一条路。刘学礼硬着头皮走了过来。他老远就听见赵志刚老婆的声音了，还有孩子的哭声，他就知道又是赵家那点破事。他不想管，但是现在表妹喊人了，他不敢不过去。你先回家吧，叶芳对花招说道。哦，院长都被姑姑命令过来了，他还有啥好担心的？他接过叶芳手里的瓷器，撤了。不过回到家，他就开始准备做饭。叶芳的手艺实在一般般，叶芳自己都表示，吃过花招做的东西之后，再吃他自己做的都难以下咽了。厨房里很快就飘出了诱人的香味，楼下的训话都维持不下去了。行了，你快别在这丢人现眼了。刘雪里训到赵家女人，你自己家孩子，你自己有数。他们这么做是不是都是你教的？有你这么当妈的吗？你说你自己家孩子吃过几顿你自己做的饭，年夜饭都是在别人家蹭的。今天你不给他们吃饭，老了他们也不给你吃饭，你就等着被他们撵出去吃百家饭吧。他敢？女人低着头，梗着脖子，嘴硬道：“他们为什么不敢？这不都是你教的吗？为自己家省粮食，光荣。”女人不说话了，都散了散了，回家做饭去吧。刘雪里对人群道：“人群散了，赵家女人也回屋了。不过几个孩子没有跟他回屋，而是一溜烟跑没影了，不知道又去谁家蹭饭去了。这已经成了他们的习惯了，改不了了。”不过他们走之前，都抬头看着二楼的窗户，咽着口水走的。刘雪里跟在叶芳身后上楼了。小花多做两个菜。今天你刘叔在咱家吃饭。叶芳说道。哎，好的。花招从厨房探出一个头来，跟刘雪里微笑着打个招呼。这就是小花呀，叶深的媳妇。刘雪里好好看了看花招，小姑娘真俊。我说叶深这小子怎么突然就结婚了？花招看他说话有些随意，看了一眼叶芳。叶芳笑道：“这是我表哥，你表叔。”花招一愣，又出来正式给他问个好。表叔好。哎，好好。刘雪里立刻摸兜。叔叔这是开会刚回来，不然早来看你了。哎，你俩先等等，我回家一趟。叶芳笑着没拦，刘雪里回家找见面礼去了。但是翻来翻去，家里也没个合适小姑娘的见面礼。他家就一堆烟酒，给小姑娘也不合适啊。最后他实在没招，拎着两瓶茅台过来了。他不喝，别人可以喝。合适的见面礼，等着一会儿。他偷偷给叶芳点钱，让他帮忙出去买点小姑娘喜欢的。你可真厉害，酒精上头了吧？叶芳看他竟然拎着两瓶酒过来，毫不客气的嫌弃，是有点上头，是有点上头。刘雪里捶着自己的膝盖说道：“喝酒喝的。”上古骨,骨头了。对于这个从小脾气不好的表妹，他向来不敢惹。这两瓶酒是特供酒，内需，喝着不错。回家找点药材泡酒，给你爷爷喝，正好。刘雪里道，他听说叶深结婚的消息有些晚，但是他立刻打听了对方什么来头，知道他爷爷是花强。老人，喝什么酒？叶芳顿时瞪了刘雪里一眼。花强病入膏肓的事情，他知道还是胃病，怎么能喝酒呢？刘雪里却有不同想法。老人了，怎么开心怎么来了。你爷爷爱喝酒吧？不爱喝就别喝，爱喝就喝两口好的。我那还有的是，赶明你走的时候都带着。谢谢叔叔。我爷爷爱喝酒，我正愁找不到好酒给他泡人参呢。花招真的挺高兴收到二瓶茅台的，特供的，外面确实买不到。你有人参，野生的？刘雪里立刻问道。花招一边炒菜一边随意道：“有啊，我家在大山里头，人参可多了，基本进山就能挖到。”他在吹牛，为以后可能多卖几颗人参做准备。这么多啊！刘雪里激动了，跑到厨房门口问他：“你家现在有几颗？都多少年的啊？”我爷爷常进山，这么多年攒了二十来颗吧。花招说道：“多少年的都有。”十几二十年的最多，不过还挖到过一颗百年的。什么？你有百年人参？刘雪里都冲进厨房了。要不是花招是个小姑娘，她都要去拉着她问了。叶芳也走了过来，一脸惊讶的看着花招。有些东西不在贵贱，就在于难得，可遇不可求。是啊，有颗百年的野山参，来的时候爷爷让我拿来看能不能卖了，然后在京城买个房子。他想回来了。花招说道：“当然都是借口，房子是他自己想买的。重生一回，不在京城买房子，那不是白活了吗？而且他还打算来京城上大
，那样也枉费他重生一回了。买什么房子？夜深有房子呢。”叶芳说道。随军之后，部队肯定会分房，就是京城，他在里边还有个小院子，当年他奶奶指明给他的。他母亲叶深的奶奶曾经是个贵族小姐，出嫁的时候给他陪送了一处房产，这处房产几经波折，在他临终前又回到了他手里，他谁都没给，就给他最喜欢的孙子叶深了，是吗？那座房子在哪里？花昭一脸惊喜。他旁边的房子卖不卖？我爷爷说他不要跟我一起住，但是如果能挨着就最好了。其实叶芳说完就后悔了。那房子是叶深的，以后是小两口的。花强要是住进去，他们不介意。他那多事的嫂子，小心眼的另一个侄媳妇，肯定就有话说了。还是花昭好，心思单纯，从来不想着占便宜。他那嫂子和侄媳妇可是惦记那房子好久了，说叶深既然空着不住，不如给他们住。是他拦着没让，他们才没住进去。明天我带你去看看。叶芳说道：“现在好了，这房子有正经女主人了。”谁也别想挤进去。第九十章，亲叔，你把那百年人参带来了。刘雪里却还关注着这个，我能看看吗？可以啊。花招正好也炒完菜了，把菜端到桌子上，进屋从书包里拿出一个扁扁的饼干盒子，铁的。现在特别流行铁和包装的饼干，那代表着高级。花招打开盒子，里面是用苔藓包裹的四颗人参，一颗百年的，三颗二十年的。他前两天临时又加进去一颗，之前只想着送给夜深的爷爷，父亲一人一颗。现在发现姑姑也很好，得给一颗。哇！刘雪里惊叹的看着盒子里的人参，我能上个手吗？随意，花招说道。刘雪里小心翼翼的拿起那颗百年人参，看它的五行，然后闻了闻，一股浓郁的人参香气，比他之前见过的那颗百年山参香气大多了。可能是因为新鲜的原因，他见过的那颗已经储存三十多年了，好想拽下一颗根须尝一尝啊！但是他不能，百年山参的根须都是珍贵的，而且拽下来坏了品相，卖不出好价钱，他可赔不起。他把目光对准其他三颗小人参，卖给我，卖给我，一颗就行。他急急说道。多了他也买不起，不行啊！花招说道：“这三个我打算给叶深的爷爷、爸爸、姑姑，一人一颗的，不能卖。”哇！刘雪里立刻羡慕嫉妒的看着叶芳，叶芳一愣，然后一脸开心的靠在沙发上，得意的对刘雪里道：“我的那颗可以给你一根参须尝一尝。”花招的礼物，他就不客气的收下了。他也自信自己还得起。花招笑得开心，他喜欢这个姑姑，他最不喜欢那种推来推去的虚伪过场。这三颗不分谁的吧？刘雪里立刻问道：“不分，你给姑姑选个好的。其实我也不太懂人参。”花招说道：“哎，好的好的，你对你姑姑可真好。”刘雪里夸道：“果然选了一颗他认为最好的。他是西医，但是学西医之前，他学过几年中医，而且现在的西医每个月都必须拿出一两个月的时间去了解一下中医，这是国家提倡的。让他下中医药方不太行，让他变个药还是没问题的。”刘雪里拿出一颗稍微粗壮一点的人参，拽下一根参须放到嘴里，立刻被他浓郁的药香震惊了。人参他也吃过，别说二十年的、五十年的，他都尝过一点点。这颗的感觉怎么比那五十年的都好？还是因为新鲜药效好？还是花招家的山水好，可能都有，而且没听吗？人家山上全是野山参，水土肯定好，真好真好。刘雪里连连点头。一开始他听花招说的那么夸张，还以为他要拿假餐出来呢。现在哪个山头敢说自己那野山餐特别多？种植的倒是可以有很多。多年以前，人参被当做贡品的时候，就已经有人工种植技术了。到了现在，可以说很成熟了。花招这几颗餐，看着品相特别好，有点像种植的，但是这味道，这药性绝对不是种植餐能有的。小花啊，我是你说。虽然是表的，但是我跟你姑姑一家都是从小一起长大的，那感情绝对比亲的还亲。刘雪里捏着人参说道：“是亲叔。”花招乖巧点头：“亲叔好。”刘雪里顿时忍俊不禁，这孩子怎么这么逗呢？他笑了一会，继续道：“亲叔，求你个事，你家不还有好多人参吗？挑一个卖给亲叔，要三五十年的，多了亲叔也买不起。不过其他的，亲叔可以给你介绍朋友，包圆了，不用你四处乱问，被人骗。”花招乖巧点头：“行，谢谢亲叔。”这也是他现在当着两人面拿出人参的目的。他真不认识谁谁谁，也不想拿着人参直接去药店，被人审被人问，还可能被人坑。交给叶家人，他就放心了。他也是观察了两天才决定拿出来的。如果姑姑达不到他的心理预期，他也只能等叶深回来了。这颗百年的，我现在就想好主人了。刘雪里道：“肯定能给你卖个大价钱。”等等，叶芳出生，你还是先不要说了，我有更合适的人选。谁啊？咱俩想的会不会是同一个人？贺家老三？刘雪里问道。不是，叶芳问道。花招，你真的想买房子，还是在叶深的旁边？花招连连点头，直言道：“当然了，还是住在自己的房子里，名正言顺一些。爷爷住的才踏实。”叶芳眼里笑意深深，看人家一个农村小姑娘都懂的道理，她嫂子和侄媳妇却不懂，总惦记着别人的东西。明天我们拿着人参当敲门砖，看看前后左右的邻居谁想跟我们换房子。”叶芳说道：“这人参可比钱好使多了，百年野山餐可遇不可求，对急需的人来说，价值百万都不为过；对不需要的人来说，如果有钱，也可以出几万来收藏，等着需要的那一天。所以这人参的价值，怎么也在十万以上。”换做内城区的一个院子足够了。花招笑得开心，吃饭吃饭，明天就去看房子。他一喊，刘雪里终于忍不住了。我早就想开饭了，真香啊！哇，是真香
，单身独居，一直都是吃食堂，吃的他感觉自己的味觉功能都减退了。这顿饭吃的他热泪盈眶。叶深怎么不是他儿子呢？这要是他儿媳妇，他以后是不是天天能吃上这种饭菜了？小花呀，你记得我是你亲叔。刘雪里说道：“以后有病不？以后有什么事都来找亲叔。亲叔什么事都能给你摆平了。亲叔认识好多人呢，命都是我救的。亲叔真厉害。”花招乖巧点头，没事也要常来看亲叔。亲叔家有好酒。刘雪里道。叶芳突然道：“不是都送给小花了吗？让人走时候拿着。”刘雪里，<笑>花招大笑。第九十一章宅子。饭后送走依依不舍的刘雪里。花招就拆开今天的收获，三幅画，三个瓷器，一套首饰。他把画都挂在了房间里，这些他都打算送给叶芳，五百块钱而已。他想要文物商店还有好多呢。今天小伙已经告诉他，文物商店每隔几天就会清理一下仓库，把放不下的、不易保存的或者被他们保存坏的挑出来卖掉。齐白石、张大千这种高产画家的作品，他们多的是，想要以后再买。他忙忙碌碌给三盆花都换了盆，头一次看见用花瓶做花盆的。叶芳说道，而且也太奢侈了。他伸手抚摸着瓶身，以他的经验来看，这是明代的官窑，虽不是什么珍品，但是无论如何也沦落不到当花盆的地步。哪怕他瓶底裂了个缝，就是因为这个缝，花招才十块钱买来了。小伙说了，不然这大花瓶得值五百块，花招就相中这个缝了，正好当花盆，不然他也舍不得把将来价值百八十万的东西故意砸坏，让它贬值。好看吗？花招把三盆花都换完，放在阳台问道。叶芳诚恳地点点头，真好看，这屋子的格调一下子都上来了，而且这花都显得更有精神了。他仔细看了看，确定这些花真的比他养的时候精神了。他平时喜欢养花，但是这屋里的几盆兰花，他怎么养都养不好，半死不活的，养了好几年都没开过花。现在看着怎么水灵灵了呢？而且他还看见了一个小花苞。叶芳激动的靠近细看，还真是个小花苞。你真有福气啊！叶芳笑道。你一来，花都开了。哈哈，谢谢姑姑夸奖。花招笑道，赶紧打开红木匣子。姑姑，还有这套首饰也送给你。叶芳看了一眼那个颜色，就立刻摇头。我不要，都是小姑娘带的，你快自己留着吧。嘿嘿，花招不好意思的笑笑，他承认他刚才虚伪了，他就猜到叶芳不会要，不管颜色是不适合他，他都不会要。这首饰一看就很值钱，作为晚辈的见面礼，给个自己挖到的人参已经很可以了，再给个花大价钱买来的首饰，是个懂事的人就不会要。小花头，叶芳笑点着花招的额头，多少钱买的？他问道。两千。花招说道。叶芳眉头一皱，有点贵了，这套首饰就值一千杠一千五百，是这样。花招巴拉巴拉把白天遇到的事情跟叶芳说了，然后问道：“那个什么兰兰什么玲玲的是什么人家的姑娘？我会不会给家里惹麻烦了？”叶芳一脸复杂：“你没有给家里惹麻烦，要是惹也是叶深惹的，都怪她长得太好看了。”“是的，是的。”花招认同的点头。叶芳又笑了，真没想到小申能找个这样的媳妇，这么暖，这么可爱，跟他一点都不像，但是很互补。据说这样的夫妻最合适，他很期待。那是贺兰兰和齐玲玲。叶芳解释道：“贺家。”倒是表示过跟叶家联姻的意思，但是我们都不同意，这个是整个叶家都不同意的。贺家的作风不太好，跟他们不是一路人。当然，叶深自己也不同意。叶芳笑道：“那小子以前眼里就没有女人这种生物，看谁都不入眼。”花招不好意思的笑了。三个月之前的他更不入眼呢，不但不入眼，还扎眼。至于那个齐玲玲，说起来，她跟你还有点关系。叶芳说道：“什么关系？”花招问完就想起对方姓齐，齐家，齐孝贤，聪明。叶芳赞赏的看着他。他是齐孝贤大哥的孙女，齐孝贤有两个哥哥，大哥有两个儿子，齐江、齐川，他俩一人只生了一个女儿，齐玲玲和齐玲玲。齐孝贤的二哥有三个女儿，三个女婿之前也挺厉害，现在不好说。齐孝贤自己你知道吧？叶芳问道。知道，他有一儿一女，齐保国和齐淑兰。花招说道。叶芳点点头。齐川前几天突然倒了，他虽然是医生，但是他的出身在那里，她丈夫职位也不低，他时刻关注着上面的动向。齐江想自保，估计难度不小。而齐家三代唯一的男人齐保国还没起来，叶芳继续道，所以他们家就急了，正四处求人。如果他们知道你嫁给了叶深，花招立刻摇头。他们知道我嫁给了叶深，但是不知道我是谁吧？他们想求我爷爷回去，肯定也不是出于真心，哪有心思关注我这个拖油瓶呢？就算知道了也不怕，我是不会为他们求情的。希望叶家也不会因为我为难。花招说道。叶芳笑笑，没说话，不是那种只顾娘家不顾婆家死活的人。小申找的这个媳妇真好。第二天一早，叶芳特意请了假，带着花招去了城里。来到了一片不许盖高楼的地方。这片范围内，因为靠近博物院，是限高的。穿过一片杂乱的大杂院，来到一条幽静的胡同。这个胡同从宽度上就可以看出不一般，别的胡同窄窄的，只能过两辆自行车，这里却可以跑马车。一看之前就是大户人家住的地方。走着走着，花招看见自己路过了一个郡王府，再走一段是个王府。这里此时已经是保护建筑，不过还没对外开放，所以胡同更幽静了。再走一段，残破的朱墙，黄瓦褪去。就是普通的青砖灰瓦了。花招看见了几个居民从或大或小的门洞里出来，然后仔细关好大门。一看住的就不是大杂院，大杂院的大门
，晃晃悠悠走来，看见叶芳，他一愣，然后笑成了一朵花。尤芳姐儿回来了。是啊，王博，我带叶深的媳妇来看看房子，您出去遛弯，真好，这身体看着更硬朗了。咦，叶深的媳妇，我看看。老头眯着眼睛打量花招，半晌点点头，好看好看，配得上我们深根儿。他奶奶知道了，肯定高兴，他就喜欢漂亮人儿。老头说着，眼睛有点红了。他从小住在这里，可以说跟叶深的奶奶是青梅竹马。王博。有空来家做呀，让叶深他媳妇给您做驴打滚，他做的可好吃了。叶芳说道。虽然他还不知道花招会不会做驴打滚，但是不会没关系，他肯定一学就会，还能做的很好吃。那感情好，我明儿就去。王博说道。他奶奶没福，尝不到，我替他尝尝。好好，您赶明儿上午就来啊。叶芳又跟老头聊了几句，才带着花招慢慢走了。老头也是一步三回头，看着他俩，看来晚上咱俩得在这住了。叶芳说道。还好这房子我经常收拾，能住人。说着，两人已经来到一个漆黑的木门前，门庭不大。跟王府不能比，但是也有两米多宽，宽宽敞敞，而且花招看着这是后改的，原来应该比这更宽大。院子是个标准的两进四合院，雕梁画栋，青砖铺地，外院干干净净，什么都没有。正院里却种着一棵葡萄树，蔓延了半个院子。这是我妈妈小时候种下的，有几十年树龄了。叶芳摸着葡萄树，老了不爱结果子了，但是希望你别砍掉它，不砍不砍。花招也摸着粗壮的葡萄树藤，它不是老了，它就是缺营养了。回头我给它换个葡萄树专用土，保证让它焕发青春，硕果累累。叶芳笑笑。真是好孩子，你不信啊？我种葡萄可拿手了。我家的葡萄一棵树能结二百串。叶深吃过那葡萄干，他都说好吃，写信管我要呢，是吗？那倒是难得，小深从来不爱吃甜的。叶芳还是有点不信，写信要，也许那只是小夫妻间的打情骂俏。真的，他特别会种葡萄。一个低沉好听的男声出现，花招耳朵一下子就麻了，豁然转身。叶深正从墙头上跳下来，啊，你回来了。花招惊喜的扑过去，一把抱住他。叶深的脸立刻红了，不好意思的看着姑姑，然后抱住怀里激动的小姑娘。这么高兴啊！叶芳坏笑道：“羞羞。”叶深顿时更不好意思了。不过他有些意外，姑姑竟然不再板着一张脸，这么调皮了。自从发生那些事之后，他就再没见过这样的姑姑了。叶芳的笑转瞬即逝，花招也反应过来，还有外人在，而且这时候夫妻在马路上都不能走太近或者牵手的，不然要被写大字报，骂不要脸。你跟姑姑说，我种的葡萄是不是特别好？花招没话找话的摇着叶深的袖子。松手有点舍不得呀、啊。再说他这假期不知道有几天，他得争分夺秒刷好感。是小花特别好，不是小花种的葡萄特别好。被姑姑戏谑的眼神看着，叶深的脸更红了。是，我知道了，你家小花特别好。叶芳大笑道。第九十二章交换。你放假了？放多少天？花招不想让叶深太过尴尬，赶紧问道。一个月。叶深说道。哇，这么多！花招惊喜，他还以为只放几天呢。怎么样，现在是正营了吗？叶芳问道。嗯。叶深点点头。原来的他只是副营，虽然职位特殊，有正营的权利，但是没有行政级别。现在级别也上来了，而且是十四级，再努力一点点，到了十三级，他就是高干了。这个年纪的高干实在少见。不过这都是他自己奋斗出来的，他的军功章要是挂出来，也就比花强少一点点。花招没想到自己在现代社会都能体验一把七平富贵。他摇着叶深的胳膊，晚上给你做大餐。叶深却一下子想歪了，他瞄了一眼身旁的小人大餐，嗨嗨，继续看宅子吧。叶芳翘着嘴角，转身进了正宅。叶深的脸爆红。花招心里忍着笑，一脸懵懂无知的跟在他后面。正房是五间，中间是客厅，东边两间是卧室，西边两间是书房，东西两侧还各有一个耳房。屋里还保持着几十年前的原样，屋顶是古典的木质雕花天花板，地面也是木地板，只是有些磨损严重。屋里的家具风格就不搭了，没有他想象中的古典红木家具，而是现代最简洁的桌椅，两三块钱一张的那种，老家具都没了。叶芳叹口气说道：“哦，花招懂了，好在这床还在。”他推开东边卧室的门，花招就看见第一个卧室里窗下有张小炕。第二间卧室里放着一张大大的雕花拔布床，大的像个小房间，就是因为太大了，一般人家放不下，他才能保留在这里。哇，我就喜欢这种床。花招惊喜道：“他确实喜欢拔布床，感觉好古典，而且睡在里面，四面围挡，非常有安全感。但是这床放在三室一厅里，太矫情了，还占地方，有的卧室都不如他大。前世他也就只能看看了。现在好了，他不但有了一张拔布床，还有能放下拔布床的大宅子了。看到他真心喜欢，叶深和叶芳都非常高兴。看完卧室，又去看书房，跟客厅一样。”空空荡荡，干干净净。唯一的一桌、一椅、一书架都是现代简易产品。东西厢房一共六间，就更干净了，连个桌椅都没有。东厢房靠近外院的一间是厨房，里面倒是锅碗瓢盆齐全，还有少量的米面油，没有蔬菜。一会儿就去买，晚上你俩就住这吧。我叫了王博，明天上午过来吃驴打滚。叶芳说道。花招和叶深都没吱声，默认了。两个人自己住，总比住在叶芳家里强。那房子不隔音，虽然晚上不能干什么，但是说话聊天也有声音啊。走吧，我们去拜访邻居。看他们谁家想换，叶芳说道：“换什么？”叶深立刻问道。他放假回家就去叶芳家了，结果人不在，打听了邻居，说是一早就出去了，去哪不知道。他就找到了刘学礼，刘学礼正好知道
，但是他是忙，旁边还有其他人，他就没说人参的事情，只说他们来这了。叶深就找过来了，叶芳简单跟他说了一下，你带了这么贵重的东西来。叶深立刻伸手，轻轻点了点花招的脑门，多危险，你不知道吗？花招的脑门立刻红了，吓得叶深赶紧收手，我没用力。花招嘟着嘴，水汪汪的大眼睛看着他，似乎要疼哭了。叶深立刻慌了，对不起，对不起，我不是故意的，哪里还记得？要追究多危险的事情，叶芳在旁边看得直摇头。看来他这个大侄子是真栽了。走了，我们先去后院的曹家看看，最好能跟他家换房子。叶芳说道。等晚上没人了，你俩再腻，别在他面前撒狗粮。叶芳现在虽然还不知道“撒狗粮”这个词，但是他知道这种感觉，就是现在这样色的。可叶深这次是真不好意思了，赶紧跟花招说话。这院子原来是个四进的，曹家现在住的是被分出去那两进。这样啊，花招恍然大悟，他就说他怎么总感觉哪里怪怪的。过去凡是贵族。哪有住二进房子的？小门小户住一进，稍微有点家底的人家就住两进，家底可以的都住三进。一进住下人，二进住主人，三进住小辈。去曹家得去另一条胡同。他家的大门原来是叶家的后门，门前是个窄窄的巷子，一点不气派。谁让他家实际上是别人家的后半院呢？东南角没地方给他们开大门，这让曹家人心里一直不得劲。能住在这里的家世都差不到哪去，但是到底分个不如意的房子，心里一直不舒坦。这简直成了曹家人的心病，觉得这大门开的风水不好。走后门，走后门。这是正路吗？这能有好吗？现实也有点怪。自从他家住进来，就再没有寸进。本来风头正盛的前途，好像在得到这房子的时候就戛然而止了。曹老爷子现在就是等退休的状态了。而曹家的大儿子曹建，曹家的顶梁柱，最近也有不妙的苗头，一家人急得愁云惨淡。不行，咱把这房子卖了吧。曹家大媳妇突然说道：“这样大家心里都踏实了，老这么疑神疑鬼的，不好。我倒是想卖，卖给谁？谁敢买？”曹老头气道：“他家院子大，即便是从别人家院子里分出来的，也是正房。”东西厢房一样不少，他家还多个后照房呢。一溜的好房子，住着家里的几个孙辈。这么大的房子，买得起的人少，或者能买都不敢买。谁敢暴露自己有那么多钱？找死！再说，他们家一卖房子，就好像跟人说他们倒了似的，不吉利。那就跟人换。大媳妇看着外面道：“听说叶老太太这房子，临死的时候给了他一个孙子了，闹得家里不和。那孙子也一直没住进来，咱们去跟他换。”曹老头没吱声，看着大儿子。其实这个心思，他们打了很久了。但是之前叶老太太死活不换，他们一提，还被他骂了。后来找不到人，曹建说道：“他倒是真去打听了，结果叶深部队保密，他多问几句，差点被调查。他哪敢再问？他们从来没想过叶深自己会上门。”第93章自剧。叶芳和叶深的到来让他们非常惊讶。当他们听说叶深是来买他们房子的时候，更是怒了：“卖了房子，我们这一大家子住哪？住你家吗？”曹家大媳妇说道：“卖不行，换倒是行。咱们两家要是调换一下房子，这个可以。我们确实是来换房子的。”叶深说道：“咦？”曹家人都非常意外，他疯了。还是说他有求于他们家，可是他们家现在跟叶家比起来已经有些差距。说他们有求于叶家倒是差不多。曹建盯着叶深，如果他能帮他度过这次的难关，他倒是可以考虑一下。叶深看了一眼花招，花招立刻从背包里拿出一个铁盒。叶深急不可见的笑了一下，没想到小丫头跟他还心有灵犀，一个眼神就知道他要什么。叶深打开铁盒，里面是那颗百年人参。咦，曹老头有些见识，知道这人参不简单，但是他也拿不准。这是一颗百年野山参，换这座房子绰绰有余。叶深说道。你确定是百年野山参？曹老爷子问道。您可以找孙老看看。叶深说道。他说的孙老是京城有名的老中医，已经退休，以前给上头做过保健医生，住在这片的人都认识他，也认可他的医术。行，那就找孙老来看看。曹建亲自去请了孙老医生来。他家离这也不远，隔壁胡同。孙老眼睛遗落在这颗人身上，就挪不开了，看了又看，闻了又闻，然后征得叶深的同意，捏了一点点身虚的尖尖，尝了尝，这人参。孙老立刻皱眉，怎么是假的？曹老头立刻问道。孙老赶紧摇头，不过。别误会，我是说这人参药效太好了，已经超过普通百年人参的感觉。也许是孕育他的山水好。这么好的参，你是从哪得的？他问道。叶深，我媳妇从家里山上挖的，他们那谁好？叶深说道。你小子竟然结婚了，老叶竟然没有给我信，太不厚道了。孙老立刻吹胡子瞪眼，他跟叶深的爷爷叶振国非常熟悉，可以说是好朋友。孙老看向花招，终于知道了他的身份，真是个好姑娘。你小子眼光不错。叶深笑得晃眼，小姑娘，这野山参是你自己采的？孙老问道。是我爷爷采的。花招说道。采餐是个技术活，年纪越大，经验越多的人，手法才越好。这颗人参根须完整到完美。说是他这个新手采的，别人都不信；说是爷爷采的，才会减少质疑。孙老果然点点头，你爷爷厉害，一看就是个高手。你家还有没有差不多的野山餐？最后一句才是重点。花招淡笑不语。孙老愣了一下，懂了，立刻对叶深道：“喜糖、喜酒什么的，明天你们亲自送到我家里来啊，不然我可生气。”好的，孙爷爷。叶深说道。孙老又看着手里这颗舍不得放下的野山餐，问道：“你们这是要？”我打算用它换这座宅子。叶深说道：“我媳妇的爷爷是花强，他想回京城，没有落脚的地方，所
，是花强。您认识我爷爷？花招好奇道：“怎么不认识呢？当年他受伤，我给他连扎了半年的针。”他又盯着花招仔细看，还别说，你这眼睛有点像花强。你爷爷年轻的时候可是个美男子，要不然齐家。说到这，他觉得不合适，立刻闭嘴，换了话题。要换个房子是吧？跟我换吧，我家房子比这宽敞，比这好呢。我跟你换。说完，他竟然把人参装在盒子里，抱着盒子不撒手了。走走走，去我家。曹家人顿时急了，不带你这样啊！前截胡，曹老头半是玩笑，半是认真的把孙老留住。我跟叶家都谈好了，谈好了吗？孙老问到叶深。叶深看着曹家道：“换这一整座房子，立刻写字据，半个月之内空出来。”曹老头看着儿子，父子俩对视一眼。曹健点头，换。他突然想到，这人参的完美用处了，有一个人正需要他，而跟这个人打好了关系，他这次肯定能平安了，而且是长长久久的平安。曹老爷子跟他想到一块去了，所以两人答应的非常痛快。不好意思，啊，孙老，我媳妇的爷爷希望房子离我们近点。叶深说道。我那也不远啊，走两步就到了。孙老依依不舍地放下盒子，还请孙老留下做个见证人。叶深说道。孙老点点头，再请几位见证人。叶深又问道：“曹家人，不用了，不用了，你信不过我们。”曹老头又道：“这人参不适合让太多人知道，还请孙老保密。知道的人多了，人人来求怎么办？不给就要得罪人。”行，孙老点头。两家人立刻写了买卖文书，从此这处房产就归花招所有了。字据上签的是他的名字。字据写完就算完了，他们并没有去办理过户手续，因为这座房子。在现存的房产证上还是属于叶家的。当年这房子被分出去，实际上是被金租出去。京城市民房产大于15间或者225平米的，就得让出一部分租出去，然后每年给原房主 20% 至40的租金。给了8年就不给了。几年后倒是有政策归还金租房，但是除了某些地区还了，很多地方都是拖呀拖，拖成了产权不明的房子，然后扒了拆了。花招捏着这张交换合同，心里有些不踏实。我们要不要跟街道的人打个招呼，告诉他们房子换主人了？花招问道。想的还挺多，叶芳笑道：“那就打个招呼。”叶深的表情也没什么着急。花招知道他们是想不到之后的政策，也想不到几十年后世界的变化会那么大。告诉他们，刚才那座房子将来能价值十几亿，他们得以为他想钱想疯了。他们会如期搬走吧？花招又问道：“如果这些人搬走了，他们是这房子的实际居住人，那未来产权也是明确的，肯定会的，都是有头有脸的人，还有孙老当证人，他们还能白骗我们一根人参？”叶芳说道：“如果那样，让你公公给你做主。”花招笑笑，但是心里总有点不踏实。因为刚才曹家人给他的印象不太好，特别是曹家的大媳妇，眼睛乱转，一看就是心思多的人。第九十四章，见公婆。什么时候去看你爷爷？叶芳问道。叶深看看天色，还早，还不到中午，这就去吧。于是三人坐了公交车，直接去找叶老爷子。老爷子没在家，他可是个大忙人，忙得很。不过接到电话，他很快就回来了。见到花招，他眼睛一亮，他就知道会这样，就得是这么漂亮的小姑娘才能迷住他定力身后的孙子。不过花招还是漂亮的出乎他的预料，他活了一辈子也没见过这么漂亮的人，而且这小姑娘漂亮得有灵气，让人打心眼里喜欢。来来来，好孩子，坐到爷爷这来，你爷爷身体还好吗？叶振国态度从没有过的和蔼，甚至温柔的对花招说话。这么娇娇的花儿一样的小姑娘，他不自觉的就放低了嗓门，怕吓到人家。同样闻讯赶来，刚刚进门的叶茂和苗兰枝吓了一跳，特别是苗兰枝，他从来没见过这样的叶老爷子，甚至想都没想过。跟在他身后的大儿媳妇文静心里也不舒服，他第一次见老爷子的时候。老爷子对他也没有这么好，一下就见高低。他立刻看向花招的肚子，有了孩子就是不一样。我爷爷最近挺好的，过段时间我打算接他来京城，好好看看医生。花招说道：“真的。”叶振国惊喜了，花强要来，那可真是太开心了。苗兰芝却是立刻皱眉，刚进门就把家人带过来了。他立刻问到叶深：“你将来有什么打算？让他随军？”见到儿媳妇的第一句话竟然是这个，屋里气氛一冷，叶深的眉头微不可见的皱了一下，没有回答他的问题，而是对母亲道：“妈妈，这是花招。”然后又为花招介绍他的家人。爸爸、妈妈、哥哥、嫂子，叶茂也是难得和蔼的微笑，对着这样一张无害的脸，他跟父亲的心情是一样的，冷不下来。叶深的大哥叶明也是位英俊的男子，看着没有叶深那么锐利冷峻，反而有几分叶家其他男人没有的温文尔雅。叶深跟花招提前说过，这个哥哥是个大学老师，教哲学；大嫂文静是个看起来很知性的女人，模样清秀，就是打扮有些老气，身上也没有活泼气，不爱笑，气质跟叶家其他男人有些像，冷硬。花招知道为什么，叶深跟他说过，这个大嫂结婚十年没孩子。让他没事，不要找他聊孩子的问题，最好不要在他面前晃。花招拽了一下裙摆，多亏今天出门穿的是孕妇装，不显肚子。至于这个婆婆，五十来岁的年纪，看起来竟然很年轻，风韵犹存的感觉也很漂亮，怪不得能生出叶深这么俊的儿子。就是花招明显感觉到了他对自己的不喜，这个他也有预料。婆婆这种生物嘛，很少有喜欢儿媳妇的，更何况她是这种出身，门不当户不对，她一点不在意，她没打算把婆婆当亲妈一样对待，也就不期望人家当她是亲女儿，大家面子上过得去。别让叶深为难就可以了。乖乖问了一圈好，叶老爷子立刻上楼了，要去拿他的见面礼。叶茂接到电
。如果里面装的是十元面值的，那这就是二百。苗兰芝也掏出了自己的见面礼，同样是一个红包，也是二百块钱。谢谢妈妈。叶明和文静竟然一人也给了一个红包，里面是一百块钱。文静送出去的时候，心里都在滴血，凭什么他一个当嫂子的还要给红包？给就给吧，十块钱一丝一丝不行吗？哪有一下子送二百块钱的？他小半年的工资，他又不是他婆婆。说到婆婆，他又盯着花招手里公婆给的红包，心里泛酸。他结婚的时候见面礼只有一百块，凭什么到花招？这就是二百块了，还有花招结婚的彩礼，三转一想不算，光礼金就是两千。他那时候只有五百，凭什么？这么明显的不公，他们有没有想过他的感受？叶家人确实没想过，叶父叶母根本是无动于衷。大儿子的婚事是他们一手操办的，彩礼也是家里出的钱，这个他们有感觉。但是小儿子这婚事，彩礼什么的，他们一分没出，都是叶深自己出的钱，他们有什么感觉？一点没觉得不公。叶茂听叶芳说过之后，倒是表示过这钱他出，但是苗兰芝没让，他不是有钱吗？看把他能的，一个农村姑娘。还两千块彩礼，他有钱他就出，我没钱。这是苗兰芝说的。叶茂公事繁忙，当时没工夫跟他掰扯，然后就一直没工夫，然后就忘了这茬。彩礼的事，叶芳只是私下跟大哥大嫂说了。苗兰芝有次就气哼哼的跟文静说了，她当时只顾着嫌弃一个农村姑娘怎么值两千了，倒是忘了告诉文静，那钱不是家里出的，或者她心底有点虚，不想说。毕竟此时的社会风气和环境，给儿子娶媳妇花钱是父母的责任，父母不出让儿子自己出。那是父母无能偏心眼的表现，他既不想出，也不想让别人知道。一圈建立完毕，苗兰芝竟然也没忘了之前的问题。他又问到叶深：“你以后有什么打算？让他随军？”叶深皱了一下眉，也感觉到了母亲的敌意。他想不明白，母亲对这样的花招为什么还不满意？要说过去那个花招，他不满意，他理解。但是现在的小花哪里不好？是的，我打算让小花随军。”叶深说道。“不过现在还不行。”他低头对花招解释道：“我假期结束之后又有个任务，必须马上执行。又是几个月时间，归期不定。你要是随军了。”也是一个人在大院里待着，我不放心，所以你先去姑姑家住几个月，住在她自己那个宅子里，她更不放心。大院起码还安全，一个人只能是孤单。但是大宅那么大，周围邻居还少，真有什么事喊都没有用，坚决不能让小花一个人住。叶芳立刻笑了，好啊，让小花跟我住，我太高兴了。她老公常年不在家，她一个人在家，有时候也觉得孤单，而且花招做饭还好吃。文静有些愣愣的看着叶深，他刚才说什么？他叫他小花这么腻人的称呼，他还直接说他不放心，他以为钢铁一样冰冷的叶深。是绝对不会说出这种话的，就是他大哥都从来没有用这种语气跟他说过话，更没有这么直白的表达过感情。叶深竟然会变成这个样子，这一刻，文静的心莫名的酸到了顶点。第95章护着花招，听说他竟然又要出任务，而且还是好几个月，有些失望。不过他没有表现出来，大哥的女人过的就是这种生活。那我还是回靠山屯吧，爷爷也喜欢农村生活，我妈和几个弟弟妹妹也在，人多热闹。等你什么时候回来了，我再来。花招说道。听说花招和他爷爷短时间内不过来了，苗兰芝心里舒坦了一点点。不过，他也被儿子的转变吓了一跳，这腻腻歪歪的小花，听得他鸡皮疙瘩都起来了。还有，你还有弟弟妹妹？苗兰芝问道。不是说了父母双亡吗？张桂兰带着孩子回村里的事情就发生在最近，花招都没来得及写信跟叶深说。不过之前两人见面之后，他倒是说过，叶深知道，他更觉得他家小花善良了。花招简单介绍了一下自己母亲再婚的事情，苗兰芝顿时皱眉，这么复杂甚至不堪的家庭，还有四个同母异父的弟妹，还有那个继父，他儿子要管一个不堪的男人叫父亲，他要跟这种人做亲家。还不如没有呢。花招虽然没有说刘向前虐待母亲的事情，但是苗兰芝也不傻。听他说，母亲带着孩子回农村种地去了，就知道这男人不怎么地。是我有弟弟妹妹。花招自然道，他从不为一个人的出身可耻，不管是什么出身，那都是别人赋予他的，他不在意，他只在意自己是个什么样的人。他这态度倒是让苗兰芝不好说什么了。叶茂却越发觉得这儿媳妇不错，说话气度，行事做派，一点没有之前担心的小家子气，非常配得上他儿子，比他预料中的好得多得多。他很满意儿子的眼光。果然可以相信，叶老爷子从楼梯上下来，手里拿着一个盒子，来来来，一人一个。他把盒子递给花招，这是你奶奶当年准备的，几个孙媳妇的见面礼，他都提起准备好了。叶老爷子语气有些低沉，但是很快掩饰过去，打开看看，喜不喜欢？花招打开，是一只錾刻金镯子，四季花开的图案，非常精美，绝对是大师级的艺术品，真漂亮，我太喜欢了。花招不客气的把镯子戴在手上，说道：“谢谢奶奶，好孩子。”好孩子，叶老爷子频频点头。他看出花招是真喜欢他，替老伴开心。但是屋里其他人却都看见了花招另一只手腕上的翡翠镯子，那莹莹的绿看着就通透水灵，抓人眼球。你哪来的镯子？苗兰芝突然问道，说着看向儿子，这小子又给他花钱了。花招看向叶深，叶深也看着他。叶芳皱眉，他还没来得及跟他说他媳妇花钱大手大脚的事情，他给的两千聘礼刚刚购买这套首饰。不过花招的爷爷有彩餐的手艺，这几年不知道攒了多少钱。所以昨天他就没在意，有钱不花，留着干什么？但是不知道他这侄子是不是也是这么想的？夜深拉了拉花招的袖子，
他送的呗。苗兰芝不客气的白了儿子一眼，这小子这些年出了不少任务，攒了不少奖金啊，可是一块布都没孝敬过他。这一有了媳妇，就又是钱又是首饰的，怎么这么气人呢？花招看着叶深笑了，这次的笑容格外漂亮，格外甜，晃了叶深的眼，让他愣了几秒。文静立刻低头摸了摸自己的手腕，他确实也有一只新婚时候爷爷送的镯子，他就偷偷戴过几次，就舍不得戴。然后有一天被他娘家妈妈借走，送给他弟媳带，几天去了，到现在也没还给他。叶明知道之后说过要再给他买个镯子，但是他没要，他就真的没买过。收完礼物，花招开始送礼物。他拿出背包里的东西，都展开放在桌子上。他是朴实的农村人，就不整那些奢华的包装了。叶家人也不一定喜欢。这两颗人参都是我自己上山采的，一颗送给爷爷，一颗送给爸爸。这些灵芝，一些送给妈妈，一些送给嫂子。至于大伯哥，他没准备，他单独准备了也不合适。这些灵芝全当送给他们两口子的了。人参，野生的。叶老爷子拿起来看了看，稀奇道：“是啊。”都是野生的东北山参，花招说道：“快拿回去，快拿回去，给你爷爷留着用。”叶振国立刻说道：“我爷爷那还有呢，留了好多呢。”花招说道：“而且这东西我们那多的是，不缺。”这孩子竟瞎说！野生山参什么时候多的是了？以为爷爷不懂？叶振国哈哈笑，以为花招是故意这么说的。真的很多的，花招不好意思的说道：“我今天还拿了一颗百年野山参换了一座宅子呢。”他选择把事情说出来，反正瞒不住。什么？叶家人都震惊了。百年野山参？叶振国惊讶道：“换了座宅子。”苗兰芝惊讶道：“他们关注的点不同。”花招选择回答婆婆的问题。她见他第一句话就问叶深是不是让他随军，他知道是什么原因，不过是听说他爷爷要来，以为要住到他家，生气了。是的，我爷爷就我一个亲人了，又身患重病，我不希望跟他分开太远，所以就用一棵百年山参换了曹家那座宅子。花招说道：“曹家。”这次叶振国更惊讶了，他激动的看着两人：“你们把曹家的宅子要回来了？”叶深垂了一下眼，说道：“是，换回来了。”叶振国没有注意一个字的区别，眼睛有些红了。很好，很好，太好了，那座宅子。可以说是他和老伴的一个心病，现在他终于又完整了。叶明却是看着弟弟笑了，护得严丝合缝啊，看来是真喜欢。苗兰芝的激动劲儿却过去了，原来是给花强住的，而且也确实算花强出的钱，跟他们没关系。第九十六章，叶叔，叶振国亲自追问了一下换房子的经过，还看了他们的字据，心里彻底踏实了。吃饭吧，吃完饭再聊。苗兰芝突然说道，文静立刻站起来去了厨房，叶芳也站了起来。苗兰芝坐在那里看向花招，花招想了想，刚要站起来，一只大手就按住了他的手，捏了一下。然后顺势举起他的手，低沉迷人的嗓音响起：“这上面是什么图案？我刚才没看清。”花招的手像被烫了一样，热热的，心底也热热的。他没敢多看那张近在眼前的俊脸，看向姑姑。叶芳给了他一个眼神，示意他别动，又好笑的看了一眼装模作样看桌子的叶深。他真没想到这个侄子心细起来能这么细，而且连这种事情都懂。他又看向大嫂，笑容撤下来，凝视着他。新媳妇第一次上门就让人家下厨房，他们家什么时候规矩这么大了？文静结婚的时候怎么没让人家动呢？苗兰芝心虚的转开视线。路过夜深的时候，瞪了他一眼。厨房里还有生活员负责做饭。叶芳和文静其实都是打下手的，很快午饭就做好了。跟花招的手艺不能比，但是也是专业厨师水准，不然也不能给叶振国做饭。众人坐下，刚要吃饭，大门就被推开，两个女人大包小包的走了进来。小叔，你怎么回来了？叶芳惊喜道。叶叔放下行李，对着屋里的人微笑：“我弟弟结婚这么大的事，我怎么都得回来看看。”叶深已经拉着花招走向叶叔：“姐姐，这是花招。”又对花招介绍道：“这是我姐姐叶叔，姐姐好。”花招乖巧问好。之前他问过叶深的家庭情况，知道叶深有一个亲哥一个亲姐，其他堂兄弟表兄弟姐妹就很多了，他没有一一介绍。这个姐姐今年三十岁，文艺兵，跟丈夫随军，两人现在住在南方某区，真漂亮。叶叔一边打量花招，一边赞叹：“来我们团吧，绝对能成为台柱子。”叶深立刻皱眉：“不行，她还怀孕呢，不能演出。”他对演出也没兴趣，是吧？他低头看着花招，一脸你必须说是的表情。当文艺兵有什么好的？简直比他们还忙，到时候他和孩子他都顾不上，还得唱歌跳舞给别的男人看。叶深攥着花招的手紧了紧，花招暗笑，不过乖巧的点头。我不喜欢当演员，他确实不喜欢唱歌跳舞给别的人看。有那时间种个花养个娃不好吗？好吧，叶叔没有再劝，他自己太知道文艺兵的苦了，聚少离多，还有绯闻，跟老公的感情都淡了。这位是叶深看向叶叔旁边的女人或者女孩，花招也看向他，表情有些纠结。这简直是几个月之前的自己。不，原主，女孩看面相，年纪应该不大，二十岁左右，身高也不矮，但是很胖，很胖，没有二百斤，也有一百八十。五官一样是被挤得变形了，但是跟花招不同的是，花招即便五官变形了，还留了一双大眼睛。这位却是小鼻子小眼，一笑就没有了。叶深似乎也想到了什么，转头看向花招，花招立刻不依的摇了摇他的胳膊，快点忘掉那些记忆。叶深嘴角翘了起来，眼底的笑意都要溢出来。叶叔不知道这俩人在打什么哑谜，但是两人之间的气氛亲密融洽到别人挤不进去。他微笑的看着，介绍身边的胖女孩，这是你姐夫的小妹妹，孔妮，
。叶叔在旁边偷偷翻了个白眼，然后立刻推着叶深和花昭往桌子那里去。爷爷，爸爸妈妈，我回来看你们了，你们怎么都不表示欢迎啊？我听见了，你是回来看你弟妹的，可不是来看我的。叶振国玩笑道。爷爷，叶叔挤到家人身边，说说笑笑。叶深和花昭已经坐下来，安静的看着叶芳，亲自给孔乙找了把椅子，把他安排在自己身边，离叶深远一点。他跟叶叔关系最好，很多事情叶叔不跟母亲说，会跟他说。他知道叶叔跟丈夫孔杰的关系已大不如前，特别是孔杰把自己的母亲和妹妹接过来跟他们一起住之后，两个人经常吵架，再加上两个人都忙，有时候半年都说不上一句话。再加上最近一年，因为要孩子的事情，家里已经像个炸药桶，似乎随时可能爆炸。叶芳打量着叶叔的表情，不知道他这次回娘家是那边已经炸了，还是马上要炸。但是他带着孔妮来干什么？他可没忘叶叔说过，他跟孔杰关系不好，他的婆婆和小姑子功不可没。一顿饭热热闹闹的吃完，叶振国立刻坐车走了。他下午还有事。叶明和文静也走了，今天不是休假时间，他们也有工作。叶茂当然也走了，苗兰芝留了下来，他已经是半退休状态，没什么事。而且儿子女儿都回来了，他也想跟他们亲近亲近。叶芳没走，他找到机会单独跟叶叔聊天。你们怎么样？和好了吗？叶芳问道。呵呵，叶叔回道。叶芳叹口气，该劝的话，能用的办法。他都说过很多次了，但是在孔杰身上似乎没有用，他也就不说了。问道：“这就是你那小姑子啊？你带他来干什么？”之前信上叶叔只说这个小姑子干的事，倒是从没评价过他的外貌。这次一见叶芳，有点被吓到了。找对象？说起这个，叶叔就来气。这孔家人可能都不照镜子，人家非要找个卫籍军官呢。叶芳皱眉，他想找就让他哥哥给他找去。呵呵，叶叔冷笑，他哥哥找了一圈没找到，找到我这来了。他妈说了，我们叶家门第高，随便给他指个卫籍军官就行。当然要模样过得去，家是过得去的。第九十七章，我想离婚，这事我们恐怕办不到。叶芳回头看了一眼坐在沙发上偷偷瞄着叶深的孔妮，这天下又不是他们叶家的，还随便指一个位级的。孔杰的家人如果有这种想法，那很危险。叶叔也回头看着孔妮，冷笑一声：“癞蛤蟆想吃天鹅肉，多亏小申结婚了，不然你看着吧，他肯定要死要活要嫁给小申。其实他这次就是奔着小申来的。”什么？叶芳奇怪道。有一天他去我房间里翻东西，翻出一张小申前几年的照片，好家伙，当场就疯了。叶叔想起当时的场景，气得浑身颤抖。他立刻拿给他妈看，说我外面有野男人。他妈立刻又哭又嚎的给他儿子打电话，别人接的，他就在电话里跟人大骂我不要脸。我怎么解释，他俩都不信。叶叔气得浑身颤抖，眼睛含泪。叶芳好一顿安慰他，才平静下来，继续说道：“孔杰当时在外面出任务，上面给他打电话，让他快点回来，家里出事了。呵呵。然后孔杰回来，发现那是叶深的照片，这事才算过去了。他让孔杰回部队解释一下，恢复他的名誉。孔杰却怨他劝不住妈妈和妹妹，让他们瞎闹，闹得他任务都没完成，耽误他升职。”然后气哼哼继续参加任务去了，他只好自己去跟上面解释，那效果自然差了。谁知道等他回家，婆婆就找到他，表示他相中叶深了，条件不错，不如两家亲上加亲，再成就一段好姻缘。当时他就爆发了，彻底跟婆婆撕破脸，大骂他们一家不要脸。结果婆婆又打电话告状，要死要活的。上面又给孔杰打电话，要他回来处理家庭问题。孔杰阴沉着脸回来，让他给他妈妈道歉，并且想办法撮合他妹妹和叶深。叶叔冷笑连连，现在想起这件事，他都觉得好笑。孔家人可能真的不照镜子，他知道这都是他惯得。他当年不顾门不当户不对，非要下嫁。他出嫁之后，叶家对这个亲家也非常礼遇，这让他们以为自己是个人物了，让他们觉得他们谁都配得上了。我当时正要拒绝，就接到了你的电话，说是小申结婚了，我高兴坏了。叶叔笑道：“但是他家人不信，非要我带着孔妮过来看看。如果真结了，那就再找个差不多的。”叶芳都听愣了，他之前从叶叔的信里就知道孔家人有些不妥，但是没想到会是这么不妥，简直是媒妁。那些更不好听的事情，我都没好意思跟你说。叶叔叹口气，我开不了口，觉得丢人。孔家丢人，他觉得自己更丢人。他当初怎么那么瞎呢？怎么就看上孔杰了呢？怎么就被他的花言巧语和热烈追求骗了呢？他是在一次演出的时候认识孔杰的。他当时作为负责人接待他们，处处周到。他又正巧赶上身体不舒服，孔杰大雪天大半夜背他下山，一走就是几十里。他被感动了。之后，孔杰一直给他写信，信里的感情更是炽烈诚恳。他信了，但是婚后他慢慢发现，那些信不可能是孔杰写的。他只有小学毕业，他当时还给他找借口，以为他是个自学成才的才子。但是现实很打脸，他的真实水平只能看个报纸。原来那些信都是他跟战友们讨论出来的，有个上过大学的战友给他支招，教他怎么写怎么写。呵呵，叶叔又笑了，这次是笑自己。你有什么打算？叶芳冷静问道。我要离婚。叶叔也冷静的回道。空气安静了几秒，叶芳点点头，我支持你。叶叔顿时笑了，笑的眼泪都出来了。花招感觉坐在自己身边的叶深气息越来越冷，他转头看去，发现他眼底已经结了一层寒冰般冰冷彻骨。他也发现他似乎在聚精会神的听着什么，他也偷偷竖起耳朵听，就听见了另一个房间的对话。竟然会有这种事！不过这种事他其实见得多了。叶叔想甩
，什么都没发生，叶叔脸上也没有泪痕。花招佩服，不愧是专业演员。当然，这也说明叶叔有颗强大的内心。你们两个聊什么呢？聊这么半天。苗兰芝怪怪道：“我这个当妈的都比不上，我跟姑姑能聊什么？”叶叔随意道。就聊怀孕生孩子这些事呗。叶芳是个妇产科医生，而她多年不孕，两个人过去确实经常聊这个话题。但是现在她一点不想聊，她非常庆幸自己结婚好几年了也没怀孕。这个问题现在你得加上你弟妹，多跟她聊聊。苗兰知道，人家一次就怀上了。叶叔和叶芳顿时皱眉，这句话里怎么有点淡淡嫌弃她不孕的意思？还有，她也知道花招就有过一次经验，还是个小姑娘，面嫩的很。他们跟她谈合适吗？花招低头装作害羞，心里疯狂吐槽这个婆婆，她是怎么平安活到这把年纪的？看来。他得重新评估叶家的能力了。这么说话不长脑子的女人都能照他几十年。叶深已经听不下去了，不知道是从小相处时间太少的关系，还是两人性格就是不合。他长大之后跟这个母亲就是亲近不起来，别说心里话，就是正常聊天都聊不到一块去。他拉着花招站了起来，那边还没收拾，生活用品都没置办，我们先回去了。是啊，叶芳也站了起来，我跟你去买，你俩什么都不懂。叶叔坐着没动，虽然他很想去，但是他动了，孔尼肯定要跟着，他才不让他得逞。结果孔尼自己站起来了，我也想去。同样是胖子，他的嗓子就不好听了，听上去又憨又蛮。我不想去，叶叔说道。你不去就不去呗，我自己跟他们去。孔尼说道。他根本就搞不懂叶叔不去他，他为什么就不能去？叶叔一时竟然傻眼了，找不到反驳他的话语。他要是连这一点礼数都不懂，他有什么办法？但是花招有，他娇蛮道：“我跟你又不熟，不想带你去。”这么直白的被拒绝了，孔尼只能站在地上干瞪眼。第九十八章，买买买。可是我大嫂是你大姑姐，咱们都是一家人啊，一会儿就熟了。孔尼竟然还有理由挣扎。我就是不想跟你一起逛街，更不想带你去我家。花招说完，拉着叶深就走。叶深大步跟上，反手拉着他出去了。叶芳端着脸朝叶叔递了个好笑的眼神，赶紧跟着走了。叶叔看着几人的背影，想笑不敢笑。不过他这弟妹真好玩。刚刚那娇蛮是年纪小不懂事，还是聪明过人？苗兰芝看了一眼花招的背影，又看了一眼孔妮，假惺惺道：“你别介意啊，那孩子就是不会说话。比起花招，他更不喜欢这个孔妮。女儿的事。”也不是一点都不跟他说，他知道这孔尼是个事儿精小姑子，而且他压根就瞧不上孔家人。当初唯一反对叶叔这门婚事的就是他，无奈女儿一门心思要嫁。他当时看那孔杰也是个懂事的，很疼女儿，想着女儿下嫁就下嫁吧，下嫁了男人家世不如他，才会对他更好。谁想到是吧，大娘？你也觉得他不会说话吧？孔尼看着苗兰芝，就像找到了队友。他怎么能这样呢？我是客人，第一次上门，他怎么这么没礼貌？你快把他叫回来训训他。叶叔顿时翻白眼，他还知道礼貌两个字呢，真是稀奇。一句，大娘就把苗兰芝得罪狠了。她强忍着翻白眼的冲动，瞪向女儿，看你找的好婆家。她突然觉得好糟心，儿女三人，三个亲家，好像没一个省心的。本来有过两次前车之鉴，这次夜深的婚事，她打算亲自挑选，一定要选个简单的亲家。结果花招那边好像最复杂。花招已经走到了大院门口，她拉住拽着她走得飞快的男人：“你慢点。”夜深立刻停了下来：“对不起，对不起，我忘了，你没事吧？”他盯着她的肚子问道：“他没跟女人一起走过路。现在回想，刚刚花招都是小跑的，累到孩子了吧？”花招摸了一下肚子，他说他没事。叶深和叶芳顿时笑了。花招指了指旁边的门岗，那里有电话吧？有，你想打电话？叶深问道。是。花招朝他眨眨眼，你进去找个理由，把姐姐叫出来，我们一起逛街。被电话叫走，因公事外出，那凡人精总不好跟着了吧？叶深看着他这个机灵鬼，他嘴角带笑的进去，让门卫给他家打了个电话。叶叔听说爷爷有事找他，急匆匆就出来了，结果发现等在大门口的三人。叶芳微笑着对他道：“小花想的办法。”叫你出来逛街，叶叔眨了两下眼，懂了，这个弟妹是聪明过头。他大笑着过去，挽着花招的胳膊，走，今天相中什么随便买，姐姐付钱。花招发现他不笑的时候只是一般漂亮，但是大笑起来有种特别的美丽，那笑容炽热的像太阳，能照进人心里。这笑容不知道能迷倒多少人。叶芳心里叹气，他多久没看到叶叔这么笑了？当年那个浑身似乎都在发光的女孩子，短短几年时间就沉寂下去了。这婚必须得离。四人逛了一下午，买了好多东西，锅碗瓢盆。床单、被褥，甚至家具，叶叔都给订了全套，所有东西都是他花钱，一共花了一千多，两年人均总工资。他确实有钱，文艺兵的工资比较多，还有奖金，加起来一个月就有几百。这么多年，虽然被孔家扣出去不少，但是后来他心冷了之后就不怎么给了，这也是导致他们婆媳关系紧张的原因之一。孔老太太多次表示要他把所有工资都上交，让他来管理，他不同意，孔老太太就去找儿子。孔杰一开始还劝他妈，后来被他妈麻烦了，掉头来劝叶叔，让他为了他想想，把钱拿出来，息事宁人。反正他妈拿着钱也绝对不会乱花，都会给他们攒着，将来还是他们的。当时叶叔就回了他两个字：“呵呵。”自从孔老太太来了之后，他家差点家徒四壁，家里所有值钱的不值钱的东西都被老太太倒腾到几个乡下儿子家里去了，还跟他解释他们穷，他们当哥嫂的既然有，就多照顾点。
，省得别人老惦记。买了一通，叶叔终于觉得心情舒畅了，好久没有这么开心过了。回到夜深的宅子，看见宽敞的大院子，他的心情更好。我也好想有个院子，自己住，想干什么干什么，想几点起来几点起来，想穿什么衣服穿什么衣服，想吃什么吃什么，所有柜子抽屉都不用锁，不用担心丢东西。叶叔越说，声音越小。夜深皱眉坐在他旁边，没想到姐姐的生活竟然过成了那种样子。这个孔杰当初跟他是怎么说的？他说他会照顾姐姐一辈子，不会让她受半点委屈。南方某区这个月好像有个到京城开会的机会，他得让孔杰来。你想要房子？好办，要个什么样的？我帮你打听着。叶芳说道：“正好你有钱没地方花，买个大的。”花招却不同意，夫妻共同财产啊，现在买了，将来那小子追究起来，还得分他一半，还不如让钱老实待着。如果他还要点脸，就不好意思要叶叔挣的钱。所以买房子可以，但是得等离婚以后。但是这个要怎么跟叶叔说呢？他想了想，选择直接说：“姐姐，你真打算离婚啊？”花招问道。所有人都瞪着眼睛看着他，他是怎么知道的？离婚的想法，叶叔都是今天刚刚说出口的。他也不相信姑姑转头就会告诉花招，是我自己听到的。你们在房间里谈话的时候，我听见了。花招说道：“我从小耳朵就特别灵，我之前看见叶深脸色不好了，就听了听。”叶叔看向弟弟，叶深的视线从花招脸上挪开，点点头：“我确实听见了。”叶叔长叹口气，这样也好，他也不用藏着掖着了。第九十九章，好香。那种压抑的日子，我一天都不想过了。叶叔说道：“这次我回来了，就不想回去了。”那你的工作怎么办？叶芳问道。“我已经安排回京了，估计调令很快就会下来了。”叶叔说道。“你有打算就好。”叶芳点头。看来侄女不是一时说说而已。那啥，不好离吧？男方会同意吗？花招突然问道。叶叔和孔杰可是军婚，而叶叔还是文职的。如果他想离，必须男方同意，除非他有重大过错。而那一点点婆媳矛盾。冷暴力根本算不上重大过错，甚至连过错都算不上。而孔杰只要没疯，就不会同意离婚。叶叔也知道这一点，他的表情有些沉郁。离不了就分居，那个家我是再也不想回了。这倒是可以，两人都是身不由己的大忙人。如果一方有心躲着另一方，好几年见不到一次都是正常的。想着再也见不到婆家人，叶叔又高兴了。不提我了，帮你们收拾完屋子，我们也该走了。叶叔朝弟弟眨眨眼，不耽误你们小夫妻独处的时间了。叶深装作没看见，却是手脚麻利的开始打扫屋子。花招也要动手，被他按在椅子上，都是灰，别呛着，等我擦一遍了你再过来。结果等他把所有房间都擦一遍，花招又被按在椅子上，搬搬抬抬的，太沉，别撑着。花招又想去整理院子里的一小片空地，那里曾经是个小花园，现在已经荒芜了，他打算收拾出来种菜。叶深回头看见，抢走他的锄头，放着，等会我干。叶芳和叶叔对视，挤眉弄眼，没想到他竟然还有这样的一面。叶叔心里又温暖又羡慕，这世上还是有好男人的，可惜好男人是他弟弟。花招也被暖到了，看着叶深笑得甜甜。我去做饭，这个总可以吧？叶深想了想，点点头。做饭他真不会，而且就算会，肯定也不能跟小花的手一比。小心点，别切到手。他说道：“你快可以了哦。”叶叔实在受不了了，等我俩走了，你俩再腻。叶深当作没听见，继续搬家具。花招嘻嘻哈哈的做饭去了。收拾了一个小时，东西基本归位了，这里也终于有了点家的样子。屋里不再空荡荡，多了桌椅、板凳和衣柜，还有其他生活小物件，有了生活的气息。花招的饭也做好了。香气飘满院，叶叔早就扔了东西，跟在花招旁边忙前忙后了。哇，你太厉害了！青菜而已，怎么可以这么好吃？他还不时偷吃，比饭店大厨的手艺都好。我好久没吃到这么好吃的东西了。他也不会做饭，大多数时候吃工作餐，少数时候下馆子。后来婆婆来了，就吃猪食。孔老太太做饭的水平，就是要不死人的水平。一顿丰盛又美味的晚餐结束，叶叔争抢着去洗碗。他不会做饭，但是他会洗碗，被他婆婆逼出来的。一开始在家他并不洗碗，他的手多么金贵，他是演员，有时候就有手部的镜头，总不能他有一张如花似玉的脸，却有一双老太太手。但是因为这个，他被婆婆骂得狗血淋头，天天骂，天天骂。后来为了邻居着想，他只好妥协。一开始孔杰是支持他十指不沾阳春水的，他回家之后都是他做饭洗碗，从没有怨言。但是后来他竟然也觉得母亲说的对，洗个碗怎么了？女人哪有不洗碗的，都是矫情。叶叔摇摇头，走了走了，我要回家看着那个凡人精去了。闹心，晚上让他住哪啊？爷爷家是坚决不行的，他得回去把他带走，省得他干了什么奇葩的事情，给爷爷丢人。爸爸妈妈那样，如果丢人就是丢满院。而且爸爸妈妈家里的抽屉都不上锁，白天他们又都不在家，妈妈又有点好东西，到时候丢了什么少了什么，他可真就丢人了。孔尼手欠爱翻别人东西的事情，他谁都没说过。虽然大家都是亲人，虽然是在自己家里，但是他也觉得那就是偷东西。毕竟孔尼拿他的钱转头就花了，拿他的东西不是用了就是送人，从来不还。这不是小偷是什么？有这种小姑子，他怎么好意思说出去？你们去我那住吧。”叶芳说道。“我那合适。”他家周围的邻居有些跟孔妮真的挺合适的，那就麻烦姑姑啦。叶叔其实也是这么想的，住在叶芳家最合适。临走之前，叶芳不放心，把叶深叫到了一边。他现在月份还小，不能那什么，知道吗？叶芳盯着叶深说道。“三个
，叶方又耳提面命一番，才不放心的走了。偌大的院子里，就剩下花朝和叶深，而且该干的活都干完了，只剩下洗洗睡了。花朝没有扭捏，去耳房的浴室里洗白白后，就上床准备睡觉了。叶深没有说话，跟在他后面洗漱完，躺在了花朝旁边，周围非常安静，只能听见院子里的蝉鸣。这次终于是他们两个人了。不像之前几米外都是听觉灵敏警惕非常的特训人员，他连一点声音都不敢出。夜深的手伸了过去，把香喷喷的小花搂在了怀里。他长长的叹了口气，低头亲吻了一下她的头发，好香。他的手向下伸了过去，放在了她的肚子上。睡吧，他声音沙哑道。花朝在他怀里闷笑出声，他可以清晰的感觉到他的微颤和柔软。哎，又是长长的叹了口气。快睡，再不睡，小心我吃了你。来啊，娇娇的嗓子带着勾人的婉转。夜深顿时倒吸口凉气，收紧了胳膊，凶巴巴道。快睡，哈哈！花朝笑得花枝乱颤，感觉到抱着自己的怀抱越来越僵硬，终于不敢再闹，乖乖闭上眼睡觉，并且很快就真的睡着了。夜深顿时又高兴又失望。第一百章，金山银山去哪了？叶叔回到家，可把苗兰枝解救了，干什么去了？现在才回来。他不悦道：“跟孔尼单独待了一下午，可把他折磨死了。”那一口一个大娘，气得他胸口疼。我们这就走，这就走。叶叔非常同情母亲，讨好道：“走去哪？”孔尼看看宽敞高大的房子，一点都不想走。过去他觉得大哥家就是最好的房子了，一百多平的四室两厅，比他家农村的房子好一万倍。但是跟叶振国这座别墅比起来，一下见高低。他想住在这里，我爷爷家可不是一般人能住的，要有级别，我都没资格住。你想都别想，快跟我走吧。叶叔语气不好不坏道，他已经跟孔尼撕破过很多次脸皮了，现在在家人面能维持到正常说话，他已经尽力了。孔尼看出叶叔已经隐忍到极限，不情不愿的拎着自己的一堆行李，跟着叶叔去了叶方家。叶方家是三室一厅，除了给叶深和花朝住的卧室。还有另一个小卧室，孔尼被安排在了那里。而叶叔跟叶芳一起睡的，两个人聊了半宿。叶叔不得不告诉叶芳，让他明天早起，第一件事就是锁好抽屉和衣柜。第二天一早，花朝起床就开始忙活，做完早饭还要准备做驴打滚。他可没忘记昨天约了王勃。这边驴打滚刚做好，那边叶深已经把那块小花园整理出来了。花朝撒上了昨天买的萝卜、土豆、地瓜种子。他目前不会在这里常住，只能种一些不需要经常打理的蔬菜。昨天人多不好行动，过几天他打算找机会自己买几棵果树回来种在院子里，这样。他就可以正大光明的吃水果了。大门被敲响，夜深去开门，果然是王勃来了。看到两人整理出来的花园，王勃唏嘘了一会儿。他还记得当年这花园里种了一棵梅花树，每到冬天，左邻右舍都来要梅枝，后来被人一把火烧了。那是棵什么品种的梅树？花朝问道。等我以后找到了，再种一棵，到时候年年给王勃送梅枝。王勃一愣，然后大笑，好好好，那是一株红梅，我家院子里就有一棵，一会儿我给你送来一段树枝，帮你种好。花朝，感情这不是怀念梅花，而是怀念梅花下的人吧？算了，他开心就好。他去拿来驴打滚给他品尝。王勃本来以为叶叔昨天就是客气，但是这驴打滚一端出来，他就知道人家说的是实话。这豆香是他小时候的味道，不可能更好。王勃拿起一块尝了尝，然后不一会儿，叶深就坐到他对面，三两下把盘子里剩下的驴打滚都吃完。你这孩子怎么跟我一个老人家抢吃的？王勃佯怒道。其实他知道是自己吃的太多了，这孩子为他好，怪不得林华最喜欢这个孩子，他也最喜欢这个，又漂亮又贴心。听说你们把曹家的房子要回来了。王勃问道：“他听孙老说的。”叶深点头：“是换用一颗百年人参。”啧啧，王勃摇头：“便宜他们家了，不过也好，这房子总归是又完整了。”是的，叶深点头。他也知道奶奶的心愿，他一直都想着怎么从曹家手里把房子要回来，没想到花朝神来之笔，就把他的愿望实现了。叶深转头看了一眼旁边的媳妇，越看越喜欢。他们家什么时候搬出去？王勃问道：“按照规定，应该是半个月之内。”叶深说道。王勃点头，小声道：“你听着点，听他们晚上有没有什么动静。”咦，叶深和花朝都奇怪的看着他。王勃看了看叶深，又看了看他旁边漂亮的媳妇。这房子能回来，还是人家的功劳。而且这丫头一看就是个心地纯净的，告诉他也无妨。当年你奶奶的父亲，京城出了名的败家子。王勃问道：“你奶奶跟你说过吗？”叶深摇头：“奶奶从来不提过去的事，偶尔提起也是无意中。他理解，毕竟他是贵族出身，在当时不光彩。爷爷奶奶用了无数的功劳，才把这出身抵过去。”王勃笑笑：“我猜他就不会说。你奶奶的爷爷是个很厉害的人，特别会经营。”家财万贯，但是到了他父亲的时候就不行了，万贯家才都败了个干净。你猜他是怎么败的？叶深摇头，他喜欢买古董，还经常被人骗，多少金山银山也不够他败的。王勃说道。叶深一脸淡定。花朝想到王勃之前的话，眼神闪了闪，没想到王勃眼神非常好，立刻发现了。他一愣，问道：“丫头，想到了什么？”花朝小小声道：“那他用金山银山换来的古董呢？”王勃眼里爆出一团金光，拍着桌子哈哈大笑：“这丫头好像林华呀，又漂亮又机灵。”他很快止住笑，低声道：“当初甄贝子把家产败的只剩下两处房产，一处在城东，当时他和你舅爷住着，一处就是这里，陪嫁给了你
我来串门的时候就发现不见了，包括家里日常的摆设，统统不见了。他当时还以为他把他们卖了换钱，要离开京城，毕竟那时候京城特别乱。但是他发现并没有，他只是对外说大儿子得了怪病，家里钱都给儿子看病了。但是他知道叶茂好得很，只是躲在家里不许出屋。他并没有太瞒着他，不过他也没有对他实话实说。王博叹口气，那些东西要么被他卖了，要么被他藏起来了。而他也没有别的地方藏，你们有空就在这院子里好好找找，兴许有什么发现。花招已经心心眼，藏宝，哎，我现在告诉你们，也不知道是好事还是坏事。王博突然叹口气，如果那些东西真的还在，还被他们找到了，那怎么办？让他们上交，不交的话，被别人发现更是致命的危险。我可能做错了。王博顿时非常后悔